গবেষণামূলক পত্রিকা মাসিকার তারিখের সম্মানিত সম্পাদক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ইন্নালহামদুলিল্লাহি ওয়াহদা ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা মান লা নাবিয়্য বাদা আম্মা বাদু ফাউদু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়াল আসর আন্দোলন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘ বগুড়া জেলার উদ্যোগে ঐতিহাসিক আলতাফুন্নাসা খেলার মাঠে আয়োজিত আজকের এই ইসলামী সম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি মাননীয় প্রধান অতিথি আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের মোহতারাম আমির জামাত ধর্ম সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা মাসিকা তাহারিকের মাননীয় প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক মণ্ডলীর সম্মানিত সভাপতি প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিম আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ওলামায় কেরাম আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ আহলাদিস যুব সংঘ বগুড়া জেলার নেতৃবৃন্দ পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে আগত আন্দোলন ও যুব সংঘের দায়িত্বশীল বৃন্দ সমবেত সৌদি মণ্ডলী পর্দার অন্তরালে সমবেত মা ও ভগ্নিগণ সাংবাদিক বন্ধুগণ আইন শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত সম্মানিত পুলিশ ভাইয়েরা সেই সাথে অন্যান্য সংস্থার সদস্যবৃন্দ আলহামদুলিল্লাহ আপনারা জোহরের সালাতের পর থেকে নিয়ে এখানে দিনই আলোচনা শ্রবণ করে আসছেন অনেক আলোচকের মুখ থেকে কোরআন এবং সৈয়াদিসের আলোকে আলোচনা শ্রবণ করেছেন এই পর্যায়ে আমি আপনাদের সামনে ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায় কি এ বিষয়ে আমি সংক্ষেপে কথা বলবো ইনশা আল্লাহ ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লা আমরা সকলে ক্ষতির মধ্যে আছি এ কথা আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ নিজেই বলেছেন কোরআন মাজিদে এই ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য আমরা সকলেই চাই আমরা যদি আপনাদেরকে প্রশ্ন করি কেউ কি জাহান নামে যাবেন কেউ কি হাত তুলবেন তুলবেন না প্রত্যেকে আমরা জান্নাতে যেতে চাই জান্নাতে যাওয়ার ইচ্ছা নিয়েই জান্নাতে যাওয়ার কামনা বাসনা নিয়েই আজকে আমরা এই আলোচনা সভায় ইসলামী সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছি কথা ঠিক না সেজন্য আমরা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনবো যে কি করলে ক্ষতি থেকে বাঁচা যাবে আর এই ক্ষতিটা ইহুকালীন ক্ষতি নয় আখেরাতের ক্ষতি অর্থাৎ জাহান নাম থেকে বাঁচা যাবে কোন কাজ করলে চারটি কর্মের কথা আল্লাহ সুবাহ বলেছেন এই চারটি কাজ আমরা আজকে শুনব এবং এই চারটি কাজের উপর আমল করার আমরা চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ অমা তৌফিক ইল্লা বিল্লা আলহি তবাকাল তু আলহি উনি আপনাদের সামনে সুরাতুল আসর তিলাওয়াত করা হয়েছে ঠিক না আপনাদের সকলের তো এর মুখস্থ আছে এই সুরা মুখস্থ আছে সকলেরই কিন্তু অনেকে অর্থ জানি না এই আল্লাহ সুমান তালে সুরার মধ্যে কি বলেছেন 
এটা অনেকে জানে অনেকে জানি না তো জানলো আলহামদুলিল্লাহ আবার নতুন করে শুনবো আর যারা জানি না তারা তো একেবারে নতুন ভাবে শুনবো এই সুরাটি একটি ছোট্ট একটি সুরা তিনটা মাত্র আয়াত কটা আয়াত তিনটা একশো তিন নম্বর সুরা তিনটি আয়াত বিশিষ্ট এই সুরাটির মধ্যে আল্লাহ সুবাহ বলেছেন কালের শপথ নিশ্চয়ই মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত নিশ্চয়ই মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত তাকে দুইবার এসেছে এখানে তবে তারা ব্যতীত যারা ইমান আনয়ন করেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে কি করেছে ইমান এনেছে আর সৎকর্ম সম্পাদন করেছে নেক আমল করেছে আর যারা ওতাওয়া সবিল হক যারা পরস্পরকে হকের উপদেশ দিয়েছে ওতাওয়া সবি সবর এবং যারা পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে কয়টা হলো ইমান আনয়ন করেছে যারা দুই নম্বর যারা ন্যাক আমল করেছে তিন নম্বর যারা হকের উপদেশ দিয়েছে হকের দাওয়াত দিয়েছে আর চার নম্বর যারা সবরের দাওয়াত দিয়েছে উপদেশ দিয়েছে এই চারটি গুণ যে মানুষের মধ্যে থাকবে আল্লাহ সুবাহ বললেন যে ওই মানুষটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এই মানুষটা ক্ষতি থেকে বেঁচে যাবে এই চারটি গুণের মধ্যে দুইটা হচ্ছে নিজস্ব ব্যক্তিগত আর দুইটি হচ্ছে সমাজগত গুণ অর্থাৎ সামাজিক ব্যাপার যেমন ইমান এবং আমল এটা কি অন্যের ব্যাপার না নিজের ব্যাপার আপনার ইমানে কি আমার কোনো লাভ হবে বা আমার ইমানে কি আপনার কোনো ফায়দা হবে আচ্ছা আমল ঠিক একই অবস্থা আপনি যদি আমল করেন সেই আমলের নেকি কি আমি পাবো তো আমি যদি আমল করি এই আমলের নেকি কি আপনি পাবেন পাবেন না তাহলে ইমান আর আমল এই দুইটা হচ্ছে নিজস্ব ব্যাপার ঠিক না ইমান আমল এই দুইটা হচ্ছে নিজস্ব ব্যাপার আর আর দুইটা হচ্ছে দাওয়াত এবং সবর যেটা বলা হলো ওতাবা সবিল হাক্কই ওতাবা সবি সবর দাওয়াত দেওয়া পরস্পরকে হকের দাওয়াত দেওয়া আপনি হক জেনেছেন বুঝেছেন সেটা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে এইটাও ক্ষতি থেকে বাঁচার মাধ্যম এইটা কিন্তু একাকি কাজ নয় এটা হচ্ছে সামাজিক কাজ আর আর একটা সবর এইটাও সমাজগত ব্যাপার তো দুইটা হচ্ছে ব্যক্তিগত গুণ আর দুইটা হচ্ছে সমাজগত গুণ তো আমরা একটু বিশ্লেষণ জানব যে চারটি গুণ সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জানলে আমরা বুঝতে পারব যে আমরা কিভাবে এই গুণগুলো অর্জন করতে পারব আল্লাহ সুবাহ তালা যে বললেন ইন্ডাল ইংসান এলাফি খসর নিশ্চয় মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত আর এই ক্ষতিটা হচ্ছে আখেরাতের ক্ষতি অন্য আয়াতের সুরা তালাকের নয় নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন ফাদাকাত ওয়াবাল আমরিহা ওয়াকান আফিবাত আমরিহা খুসরা অতবার তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য কি করবে আজাব আস্বাদন করবে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি ভোগ করবে ওয়াকান আফিবাত আমরিহা খুসরা বস্তুত ক্ষতি ছিল তাদের কর্মের ফলাফল কর্মের পরিণতি তাদের যে কর্ম ছিল দুনিয়াতে তারা যে দুনিয়াতে কাজ করেছে যে কর্ম করেছে এই কর্মের কারণে তাদের আখেরাতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাহলে এই ক্ষতিটা কিন্তু দুনিয়ার জন্য খাস নয় এই ক্ষতিটা হচ্ছে আখেরাতের ক্ষতি চূড়ান্ত ক্ষতি যে ক্ষতির কোনো মাসুল দেওয়ার সুযোগ মানুষের নেই যে ক্ষতি থেকে বাঁচার কোনো সুযোগ মানুষের নেই যদি এই গুণগুলো অর্জন করা সম্ভব না হয় তাহলে এক নম্বর গুণ কি করতে হবে ইমান আনতে হবে ইমানটা কি জিনিস ইমান এই পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে ভালো মন্দের মানদণ্ড হচ্ছে ইমান 
যে ব্যক্তি ঈমান আনন করে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী যে ব্যক্তি সে ব্যক্তি ইহকালেও সফল কাম আখেরাতেও সফল কাম আর যে ব্যক্তি অবিশ্বাসী আল্লাহতে যে বিশ্বাস করে না আল্লাহর প্রতি যার ইমান নেই আখেরাতের যদি প্রতি যার ইমান নেই ওই ব্যক্তি ইহকালেও ব্যর্থ কাম এবং আখেরাতেও ওই লোকটা ব্যর্থ যিনি আল্লাহর প্রতি ইমানদার ইমানদার মানুষের সকল কর্ম সম্পাদিত হয় আখেরাত কি ঘিরে একজন ইমানদার মানুষ যেই কাজটা করে সেটা কি জন্য করে আখেরাতের জন্য করে আখেরাতের কল্যাণের জন্য করে আখেরাতের মুক্তির জন্য করে আর একজন বেইমান অবিশ্বাসী সে কি জন্য করে তার কোনো আখেরাত টাখেরাত নেই সে যা খুশি তাই করে সব কিছু দুনিয়ার জন্য করে কারণ তার বিশ্বাস হচ্ছে নগদ যা পাও হাত পেতে নাও বাকির খাতা শূন্য থাক নগদ যা পাবো তাই নিব কোথায় আবার আখেরাত মৃত্যুর পর আবার আর এক জীবন সেখানে গিয়ে আবার জান্নাত জাহান্নাম বিচার এইগুলোতে সে বিশ্বাস করে না এই জন্য ইমানদার ব্যক্তির মর্যাদা সবচাইতে বেশি আল্লাহ সুবাহতাল্লাহ কোরআন মসজিদের বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন বলেছেন ইমান শব্দের অর্থ কি আল আল ইমান ও মিরাল আম আল ইমান ও মিনাল আম জিদ্দুল হাউফি ও শাককে ইমান অর্থ হচ্ছে নিশ্চিত বিশ্বাস নিশ্চিন্ত বিশ্বাস যা ভীতি থেকে এবং সন্দেহ থেকে বিপরীত ভীতি এবং সন্দেহর বিপরীত যেমন সন্তান পিতা মাতার কোলে নিরাপদ সন্তান পিতা মাতার কো মানে কোলে নিরাপদ ঠিক অনুরূপভাবে একজন ব্যক্তি যখন ইমানদার হয় সে আল্লাহর প্রতি ইমান এনে নিশ্চিন্ত থাকে নিরাপদ থাকে ইমান তিনটা কাজের সমন্বিত রূপ হচ্ছে ইমান আল ইমান তাসিকুবিল জিনান অন্তরের স্বীকৃতি অন্তরের বিশ্বাস মুখের স্বীকৃতি এবং কর্মে বাস্তবায়ন তিনটা একত্রিত হলো ইমান আবার বলছি আল ইমান তাসিকুবিল জিনান অন্তরের বিশ্বাস মুখের স্বীকৃতি এবং কর্মে বাস্তবায়ন এই তিনটা একত্রিত হল ইমান এই তিনটার সমন্বিত রূপকে বলা হয় ইমান যা আনুগত্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং গুনাহে যেটা হ্রাস প্রাপ্ত হয় ইমান হচ্ছে মূল কর্ম হচ্ছে শাখা এটা হচ্ছে আহলাদিসের ইমান আর খারিজিদের ইমান কি জানেন তিনটা ভাগ বললাম না অন্তরে বিশ্বাস করা মুখে স্বীকার করা এবং কর্মে বাস্তবায়ন করা খারিজিদের বিশ্বাস হচ্ছে এই তিনটাই হচ্ছে মূল ইমানের অন্তরে বিশ্বাস মুখের স্বীকৃতি কাজ তিনটাই মূল তার কোন একটা কম হলে ওই ব্যক্তি কাফের এই জন্য খারিজিদের মতে কবিরা গোনাকার ব্যক্তি কাফের এবং চিরস্থায়ী জাহান নামি তাকে হত্যা করা যায় তার রক্ত হালাল এইখান থেকে চরমপন্থীরা মানুষ হত্যা করছে যারা চরমপন্থী যারা জঙ্গি তাদের আকিদ হচ্ছে চরম যে কেউ যদি মিথ্যা কথা বলে কবিরা গোনা করে কবিরা গোনা করলে ওই ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে তাকে হত্যা করা বৈধ হয়ে যাবে এটা হচ্ছে যুগে যুগে যত চরমপন্থী আছে তাদের আকিদ হচ্ছে এটা আবার তাদের বিপরীতে আরেকটা দল আছে মুরজিয়া অর্থাৎ শৈথিল্যবাদী তাদের আকিদা কি জানেন তারা বিশ্বাস করে যে অন্তরের বিশ্বাস অথবা স্বীকৃতি এই দুইটা হচ্ছে মূল এই দুইটার যে কোনো একটা মূল এই দুইটাই মূল আমল ইমানের কোনো অংশ না আমল করা না করার সাথে কিছু আসে যায় না তাদের দৃষ্টিতে কবিরা গোনা যে ব্যক্তি করবে সেও পূর্ণ মুমেন যে ব্যক্তি কবিরা গোনা করে সে কি মুমেন হতে পারে পূর্ণ মুমেন হতে পারে এটা হচ্ছে মুরজিয়াদের আকিদা যারা শৈথিল্যবাদী তাদের আকিদা আবার তাদের মতে যেমন আবু বকর রদিউল্লা আনুর ইমান এবং একজন সাধারণ মুসলমানের ইমান সমান কি আপনারা বলেন আবু বকর ইমান আর আপনার ইমান সমান আবু বকর রদিউল্লাহ ইমান কোথায় আর আমাদের ইমান কোথায় আবু বকর রদিউল্লাহ ইমানের সাথে তুলনা করা যাবে যেখানে উমর রদিউল্লাহ আনহু আবু বকরকে হারাতে পারে নাই সারা জিন্দিকে ওর চেষ্টা করে বলেন সুহান আল্লাহ আল্লাহ আকবার 
এত চেষ্টা করেছেন কখনোই হারাতে পারেন নাই আমরা জানেন না যুদ্ধের ইতিহাস ওমর রাজিয়াল্লাহ অর্ধেক সম্পত্তি নিয়ে আসলেন তিনি মনে করলেন যে আজকে মনে হয় আবু বকরকে হারাতে পারবো আবু বকর সিদ্দিক রাজিয়াল্লাহ যখন আসলেন নবী বললেন তুমি কি নিয়ে এসেছ বললেন যে যা এই যা দেখেন সব কিছু নিয়ে চলে আসছে তো তুমি তোমার বাড়িতে কি রেখে এসেছ বললেন আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লামকে রেখে এসেছি বলুন সোহান আল্লাহ সেই দিনে ওমর রাজিয়াল্লাহ বললেন যে আবু বকরকে আজকে যেহেতু হারাতে পারি নাই আমি আর জিন্দগিতে কোনোদিন তাকে হারাতে পারবো না আল্লাহ আকবর তো সেই আবু বকরের ইমান আর আপনার আমার ইমান কি সমান হতে পারে পশ্চিমকাল এটা হচ্ছে মুরজিয়াদের আকিদা এই দুইটা আকিদাই হচ্ছে ভুল এই দুই দলের মধ্যবর্তী আকিদা অর্থাৎ চরমপন্থী এবং শৈথিল্যবাদী খারিজি এবং মুরজিয়া এই দুই দলের মধ্যবর্তী আকিদা হচ্ছে আহল হাদিস রাকিদা আহল হাদিস রাকিদা কি আল ইমান ওয়াল আসল ওয়াল আমাল ওয়াল ফারা ইমানটা হচ্ছে মূল আর আমলটা হচ্ছে তার শাখা এজিদ বিতিল মাসিয়া আমল করলে ইমান বারে আমল না করলে ইমান কমে যায় ইমান যে বারে কমে এটা কি বিশ্বাস করতে অসুবিধা আছে দেখেন না আমরা নিজেরা যদি চিন্তা করি বুঝতে পারি যে কখনো আমল যদি মজবুত হয় ইমানটা মজবুত হয় আমলটা দুর্বল হলে ইমানটা দুর্বল হয়ে যায় আমলের কারণে ইমানের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে কম বেশি হয় মিটার বাড়ে এবং কমে এই বিশ্বাস রাখতে হবে আহরাদিসের আকিদা হচ্ছে বিশ্বাস এবং স্বীকৃতি হচ্ছে মূল আর কর্ম হচ্ছে তার শাখা বিশ্বাস স্বীকৃতি অন্তরের বিশ্বাস মুখের স্বীকৃতি এই দুটো হচ্ছে মূল আর আমলটা হচ্ছে তার শাখা আমলহীন ইমানের কোনো দাম নেই দাম আছে বলেন আপনার যদি আমল না থাকে ওই ইমান দিয়ে কোনো লাভ হবে আপনি আমল করলেন না কিন্তু আপনি মোমেন দাবি করতে পারবেন লাভ আছে যেই গাছে ফল দেয় না ওই গাছের কোনো দাম আছে ঠিক এরকম আমলহীন ইমানের কোনো দাম নেই ইমান হচ্ছে মূল দুইটা ধারা অ ইমানদার হবেন নয় বেইমান হবেন আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ কোরআন যদি বলছেন বলছেন যে আমি আমার রাসুলদেরকে প্রেরণ করেছি ইল্লা মুবাশিরিন ও মুন্দিরিন জান্নাতের সুসংবাদদাতা হিসাবে আর জাহান নামের ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে যত রাসুল আমি দুনিয়াতে পাঠিয়েছি তাদের দুইটা কাজ ছিল একটা হচ্ছে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া আর একটা ছিল জাহান নাম থেকে ভয় দেখানো তারপরে তিনি বলছেন ফামান আমানা ও আসলাহা যে ব্যক্তি ইমান আনয়ন করলো ও আসলাহা এবং সংশোধিত হলো ইমান আনয়ন করলো এবং এসলাহ করে নিল সংশোধিত হয়ে গেল যদি ভয় না থাকে তাহলে খুশি না বেজার খুশি তো সবাই কারণ যদি আখেরাতে ভয় না থাকে যদি জাহান নামের কোনো টেনশন না থাকে তাহলে খুশি হবেন না তো বলবেন তো সুবাহ আল্লাহ আহলাদিসদের মজলিসে একটু তসবিগুলো আস্তে আস্তে জোরে জোরে বলতে হবে সোহান আলহামদুলিল্লাহ বললে অনেক নেকি হবে আর আয়াতিনা তারপর আল্লাহ বলছেন যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে অস্বীকার করেছে আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণতি কি তাদের এই ফিস্ক ফুজুরের কারণে তাদের এই অস্বীকারের কারণে পাপের কারণে তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে আজাব তাদের জন্য অপেক্ষা করছে তাদেরকে আজাব গ্রাস করে নিবে কি কারণ তারা আমার আয়াতগুলিকে অস্বীকার করেছে আমার আয়াতকে তারা সত্য বলে না বিশ্বাস করে না এই জন্য তাহলে যারা বিশ্বাস করবে তারা যাবে কোথায় জান্নাতে যারা অবিশ্বাস করবে তারা কোথায় যাবে জাহান নামে ইমানটা আনতে হবে জেনে বুঝে আল্লাহ সুমান তারা বলছেন তুমি জানো 
Jamla chara kuno ilah nai. Falam anna hula ilah hai illallah. Tumi jano jamla chara kuno ilah nai. Aage tumi ilim urjun koro. Gyan urjun koro. Imam Bukhar Rahmatullah lai bab padlan. Bab rochana kullan. Bab ul ilm qabla al qawli wal amal. Bab ul ilm qabla al qawli wal amal. Gyan urjun koro. Kotha bola abon amal koro. Aage. बोला है वों अमूल रागे प्रोजन किशर ज्ञान उर्जुन कर रहे ज्ञान उर्जुन करते होंगे जेने बुझे ईमान आते होंगे ईमान जो दी जेने बुझ आशा जाए तो होले खोदी देके बाचा जावे ना जावे ना खोदी देके बाचार एक नंबर रुपए की बोलन खोदी देके बाचार एक नंबर रुपए की ईमान आनोर करा अपने जरा उ अल्लाह शुभ्र के ज्ञान आचे तो ना कि ईमान एक छोए का भित्ति आचे कि आमंतु बिल्लाही व मला इकती ही व कुतुबी ही व रसूली ही व यामिल आखिर व कादरी ख़ायरी ही व शर्री ही आर एक तो आचे ना कि बोलें तो देखी नहीं व बात से बात अल माउत को था ये लो वो इधर आचे मेडिन की बोल बो हाँ चाइना जो मेड इन बांग्लादेश और तो बात चाइना और तो बात भारत ताई हो गया अर्की जेटे हो और तो मानुष अर्दारा तोड़ ही जेटा अर्की छोटा भित्ति आवार बोल थी आमं तू बिल्ला हमरा ईमान है ना ची अल्लाह रब्बी वा माला इकती ही तार फरस्ता दर रब्बी वा कुतुबी ही तार किताब शमुएर रब्बी वा रु तार रसूल को नर्पोती वल यूँ मिल आखिरी एवं आखिरा तेर बोती एक हरे वल बासे बादल माउथ होए गलो नित्तुर पौरे जीवन और आखिरत के आलादा न एक टा नित्तुर पौरे जीवन टा और आखिरत की दूजा जिनिस तो वल यूँ मिल आखिरी जो कुन बोल लाम आवर वल बासे बादल माउथ बोलर दरकरा थे वो डोलो मानुष वल कादरी खाई रही व शर रही तक दिरर भालो मंदर मुद्दे विश्वास पसंद करा ये छोए टा उत्स विश्वास जर भीत्ती मुसलमान दर ईमाने मुफस्सल जाके बोला होए ये टा बारंद तो अपना ना की सबाई बारंद ना मन होए आमर साथ एक बार सबाई बोलें नेकी हो बे आमं तू बिल्लाही व माला इकती ही व कुतुबी ही व रसूल والیوم الاخر والقدر خیرہ و شرہ اے چھوئیٹا بھیتی اما در شکل کے جانت ہوئے جنہیں بوجھ ایمان آمد جو دی امرا پاری تاہل امرا خوتی تھے کہ باستے بار بار دوی نمبر خوتی تھے کہ باچا روپائے ہوتھ سے وال وعامل السوالی ہاتھ شت کرم شمپادن کرا نیک عامل کرا ایک ہنے کن تو بھیزال सत् कर्म सम्पादन कर ले क्षति बाचा जाए प्रश्न हो सत्कर्म को जरा सत्कर्म सम्पादन कर स्पष्ट जरा ईमान आनवान कर सत्कर्म सम्पादन कर तादर ठिकाना होते हैं जन्नत बीमा कानून या मालून नुसुलम बीमा कानून या मालून तादर आमूलर कारणे तादर कोर्मर कारणे तार प्रतिदिन इशाबे पुरुष का इशाबा ला तादर के जन्नत दिवन बोलो सुहाना कादर के दिवन जरा आमूले स्वाले कोर बे तादर अल्लाह सुबहाना ताला सूरा बाईया तेर इटा जो सूरा साज़दार उन्नीशन إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جن أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار نشتى جرا إيمان أنا أبغى شكر مسمى بدون غوري नेक आमल को रे तारा होते हैं दुनियार स्वर्ष्ट मानोश क्या मन मानोश स्वर्ष्ट मानोश हमारी इच्छा से ना मदर आज से तो शबन नगी हाथ तो लंदगी 
মাশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তুমি কবুল করে নিও আমাদের হাতগুলোকে আমরা প্রত্যেকে খায়রুল বাড়িয়ে হতে চাই জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ হতে চাই আমরা আইমানে নেক আমল করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছে আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও আমিন তাদের প্রতিদান কি আল্লাহ বলছেন জজাউহুম ইনদা রাব্বিহিম জান্নাতু আদনিন তাজরিমিন তাহতিয়াল আনহার তাদের প্রতিপালকের নিকটে তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে এমন জান্নাত যার নিম্নদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত ঝর্ণা প্রবাহিত তারা সেখানে কয়দিন থাকবে এক বছর একশো বছর এক লাখ বছর এক কোটি বছর চিরকাল তারা সেখানে থাকবে চিরকাল মানে যার কোনো শেষ নেই কালের কোনো শেষ নেই সময়ের কোনো শেষ নেই কারণ আখেরাতের জীবন কয়দিন জানেন রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন একদিন সাহাবেদের সামনে আখেরাতের সাথে দুনিয়ার তুলনা করতে গিয়ে বললেন সমুদ্রের পানির মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে কেউ যদি আঙ্গুল উঠে উঠায় ফালিয়ামদুর বিমা ইয়ার্জি সে তাকিয়ে দেখুক তার আঙ্গুলের সাথে কি এসেছে বলেন সমুদ্রের পানিতে যদি আঙ্গুল ঢুকে উঠানো হয় তাহলে সেখানে কি আসবে কয় ফোটা পানি থাকবে এক ফোটা পানি বা দুই ফোটা পানি আর বেশি তো হবে না তাই না এইটুকু হায়াত হচ্ছে দুনিয়ার জীবন এইটুকু হায়াত হচ্ছে দুনিয়ার জীবন আর সমুদ্রের পানিটা হচ্ছে আখেরাতের জীবন বলুন সুহান আল্লাহ বলুন তো সমুদ্রের পানি আল্লাহ নবী সাল্লাম সমুদ্রের পানির সাথে উদাহরণ না দিয়ে যদি একটা গামলার পানিতে দিতেন তবু তো অনেক বেশি হতো তাই না এক ফোটা পানি যদি এই দুনিয়ার জীবন হয় দুনিয়ার শুরু থেকে নিয়ে ধ্বংস পর্যন্ত কেয়ামত পর্যন্ত যদি এক ফোটা পানি হয় আর যদি এক গামলা পানি থাকে তাহলে ওইটা আখেরাদের জীবন হলে কি কম হতো অনেক বেশি হতো কিন্তু তবুও তিনি সমুদ্রের পানির কথা কেন বললেন ও ফুরন্ত বোঝানোর জন্য ওই গামলার পানি বা বালতির পানিও কিন্তু একদিন শেষ হতে পারে কিন্তু সমুদ্রের পানি কি শেষ হবে নাকি মেশিন দিয়ে সেই তা শুকাইতে পারবেন এরকম কোনো মেশিন আবিষ্কার হয় না যে সমুদ্র শুকাবেন আল্লাহ আকবর সমুদ্রের পানি যেমন শেষ হবে না শুকানোর কোনো ক্ষমতা কোনো মানুষের নেই মানুষের আখেরাতের জীবনও কোনোদিন শেষ হবে না তো সেই আখেরাতের জীবনের জন্য আমরা কর্ম করি ঠিক না সেই আখেরাতের জীবনে জান্নাতে যাওয়ার জন্য সেই আখেরাতের জীবনে নাজাত পাওয়ার জন্য আমরা আমল করি আর সেই আমলটার জন্য আল্লাহ কি বলেছেন কোন আমল করলে নাজাত পাওয়া যাবে ইল্লাদিন যারা সৎকর্ম করবে তারা নাজাত পাবে নেক আমল যারা করবে তারা নাজাত পাবে আমলটা যদি নেক আমল না হয় এবার আসুন নেক আমল কোনটা নেক আমলের জন্য শর্ত কি আমল কি নিজে বানানো যাবে আমরা আমল কার কাছ থেকে পাবো আমার কথা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে আমল কার কাছ থেকে পাবো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের কাছ থেকে তিনি যে আমলটা যেভাবে করেছেন ঠিক সেভাবেই করতে হবে তিনি যা করেছেন তাই করতে হবে কম বেশি করা যাবে যদি বেশি করি তাহলে সমস্যা কি ওটা নেক আমল হবে না একটু বেশি করলাম নেকির জন্য তো করলাম নেকির জন্য করলো বেশিটা করা যাবে না কমও যেমন করা যাবে না বেশিও তেমন করা যাবে না আল্লাহ সুমান তালা কোরআন মাঝিদে বলছেন হস্তক্ষেপ করতে পারে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে ভ্রষ্টতার 
নিম্নস্তরে পৌঁছে যাবে ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার নবীর অবাধ্যতা করবে আল্লাহ এবং তার নবীর আনুগত্য করবে না এখন নবী কি বলেছেন মা আয়েশা রাজি আল্লাহ বলছেন আন্না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম মান্না আমিলা আমালান লাইসা আলাই আমরুনা ফাহুয়ারাদ্দুন মান্না আমিলা আমালান লাইসা আলাই আমরুনা ফাহুয়ারাদ্দুন রাহ মুসলিম সই মুসলিমের হাদিস কেউ যদি এমন কোনো আমল করে যে আমলের মধ্যে আমার নির্দেশ নেই ফাহুয়া রাদ্দুন এটা প্রত্যাখ্যাত এটা বাতি আর একটা হাদিস মান আহাদাসা ফি আমরিনা হাদা মাইসাল আবিষ্কার করলো কোন রসম রেওয়াজ চালু করলো যেটা এই শরীয়তের মধ্যে নেই আমি বলি নাই নির্দেশ দেই নাই ফাহুয়া রাদ্দুন এটা প্রত্যাখ্যাত এটা বাতিল দুইটা ছোট্ট ছোট্ট হাদিস পেশ করলাম সই হাদিস এই হাদিস থেকে বোঝা যাচ্ছে যে রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যে আমল করেন নাই যে আমল করতে বলেন নাই যে আমলের প্রতি তিনি সম্মতি প্রকাশ করেন নাই ওই আমল কোশ্চিন কালন এক আমল হতে পারে না এক আমল হওয়ার জন্য অবশ্যই আল্লাহ নবীর অনুমোদন প্রয়োজন আছে সালাতার ক্ষেত্রে নবী বলে দিলেন সল্লু কমা রায় তু মনে উসল্লি তোমরা সালাদ আদায় করো আমাকে যেভাবে সালাদ আদায় করতে দেখেছ তোমরা সালাদ আদায় করো ওইভাবে যেভাবে আমাকে সালাদ আদায় করতে দেখেছ এখন আল্লাহ নবীর সালাদ আমাদের খুঁজতে হবে না আল্লাহ নবীর সালাদের মধ্যে পায়ের সাথে পা মিলালেন আপনি মাঝখানে এক হাত করে ফাঁকা রেখে দিলেন হলো আকিম সুফুফাক মতরাসুদুল খালাল হস করতে গেলে ইমাম সাহেবের আওয়াজ শোনেন না প্রত্যেক সালাদের আগে ইমাম সাহেব চিৎকার করে বলে আকিম সুফুফাক মতরাসু তোমরা তোমাদের কাদার গুলিকে সোজা করে নাও তারা সু পায়ের সাথে বা মিলিয়ে দাঁড়াও মক্কার ইমামকে দেখেন মসজিদ নবমীর ইমামের কথা শোনেন এখন আপনার টিভিতে ঘরে বসেই দেখতে পারেন লাইভ প্রচার হয় সালাদ সেখানে তারা চিৎকার করে বলছে তাকবিরে তাহারিমার আগে চিৎকার করে বলছে মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে আকি মুসুফু বাকু সুদ্দুল খালাল তোমরা তোমাদের কাতাল গুলিকে সোজা করে নাও পায়ের সাথে পা মিলিয়ে নাও তারা সু মানে একটার সাথে একটা মেলানো দুইটা ইট একত্রিত হলো এটার নাম তারা সু মিলে যাওয়া নবী বললেন পায়ের সাথে পা মিলাও আপনি মনে করলেন যে না মুরুব্বীর সাথে পা মিলেলে কেমন একটা বেয়াদবি মনে হবে না আমার ওস্তাদ বা এমপি সাহেব অথবা চেয়ারম্যান সাহেব কিভাবে পায়ের সাথে পা মিলাই এত বড় ধৃষ্টতা বেয়াদবি আবার এগুলো তিরস্কার করে কিছু কিছু এখন ইন্টারনেটের বক্তা ইন্টারনেটের বক্তা সমাজে এখন সবচাইতে বেশি ইউটিউবের বক্তারা তিরস্কার করে পায়ের সাথে পা মিলানোকে নিয়ে মিথ্যা কাহিনী রচনা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আয়লা দিশানের পা ফাঁক করে দাঁড়ায় ফাঁক করে দাঁড়ায় তো ফাঁক বন্ধ করার জন্য আবার অতিরিক্ত ফাঁক করে দাঁড়ানোটাও ঠিক না এটাও ঠিক আপনি যদি একবারে ফাঁক করতে করতে এমন একবার বেসামাল ফাঁক করেন সেটা কেমন হবে আপনার বডিতে যতটুকু ফাঁকা প্রয়োজন একটা মানুষ স্বাভাবিকভাবে দাঁড়াতে যেটুকু প্রয়োজন ঠিক ওইটুকু হবে কিন্তু দুইজনের পায়ের মাঝখানে কোনো ফাঁকা থাকবে না দুইজনের পায়ের মাঝখানে কোনো ফাঁকা থাকবে না দুইজনের পা মিলাতে হবে এটা হচ্ছে হাদিস আপনি যদি মনে করেন বেয়াদিব হয় আল্লাহ নবীর পায়ের সাথে যখন পা লেগেছিল বিলাল খাব্বাব খোবাইবের মতো কৃত দাসদের তাদের বেয়াদবি হয় নাই তৎকালীন আরবের যারা কৃত দাস ছিল গোলাম ছিল যে সেই সমাজের সমাজের নিম্নস্তরের যে মানুষগুলো ছিল তারা বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের পায়ের সাথে পা লাগিয়েছেন তাদের বেয়াদবি হয় নাই তোমার বেয়াদবি হয় কেন 
মন গড়া ফুদ দিয়ে সমাজ বিস্তৃত করা সৃষ্টি করছো তোমরা পায়ের সাথে বা মিলত হবে এই সৈয়াদিসটা যদি বলা হয় এটার প্রতি যদি মানুষ আমল করে তাহলে নেকি হবে সালাদ শুদ্ধ হবে নিজেদের মধ্যে মহাব্বত বৃদ্ধি পাবে ঠিক না বেটি সালাদ কি মহাব্বত বাড়ানোর জন্য না শত্রুতা বাড়ানোর জন্য একজন শত্রু যখন সালাদের মধ্যে দাঁড়ায় ওখানে কি দাঁড়ায় মারামারি করে বলেন মসজিদেকেও সালাদে দাঁড়িয়ে মারামারি করেছে আমার কোনো রেকর্ড আছে রজনে বের হয়ে গিয়ে করছে মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি করার জন্য মহাব্বত সৃষ্টি করার জন্য ভালোবাসা বৃদ্ধির জন্য এটা একটা মাধ্যম হচ্ছে সালাদ তো সেখানে আমরা আল্লাহ নবীর আমল করছি না তার পদ্ধতি মানে না আর বলছে আমরাও ন্যাক আমল করছি এটাকে ন্যাক আমল হবে এবং মালিক বেন আনাস রহমতুল্লাহ আলাই বলেছেন फितना तक दिखे शुरू हो ग নতুন করে এখন ফিটনেস সৃষ্টি হয়েছে এমনটা নয় তিনি বললেন নিশ্চয় যেটা আল্লাহ নবীর সাল্লামের জামানায় এবং তার সাহাবিদের জামানায় দিন আর দিন ছিল না ধর্ম ছিল না ठीक এখন যদি আমরা বলি যে আমল তো করি নেকির জন্য সমস্যা কোথায় ওই যে সমস্যা কোথায় সমস্যা কোথায় এটাই হচ্ছে মূল সমস্যা সমস্যাটা কোথায় এটাই হচ্ছে আসল সমস্যা ওই যে সমস্যা সহি মুসলিমের হাদিস তুমি যদি তুমি যদি মুসলমান হও হাদিস তো মানবা তাই না সহি মুসলিম আল্লাহ নই বললেন যদি কেউ এমন কোন আমল করে যেটা আমার শরীর আমি নির্দেশ দেই না এটা বাতিল এখন যদি আমরা তার নামে জন্মদিন পালন করি এটা চলবে মাসাল্লাহ কদিন পরে তো আর একটা ঈদ চালু হয়ে যাবে আমাদের দেশ তৃতীয় ঈদ নাম কি ঈদ মিলাদুল নবী নবীর জন্মদিন জন্ম এবং মৃত্যুদিন দিবস নিয়েও তো সমস্যা আছে আল্লাহ নবী জন্মগ্রহণ করেছেন কোন তারিখে তার কোনো দলিল নেই সোমবার হাদিসে পাওয়া যায় মৃত্যুবরণ করেছেন বারোই রবিউল্লাহ এটা ঠিক আছে এটাও সোমবার ঠিক আছে কিন্তু সোমবার তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন ওই সোমবার ছিল নয় তারিখ হয় গণনায় কিন্তু আমরা মৃত্যু দিবসে জন্ম দিবস পালন করি তারপরে ধরে নিলাম ভুল হলেও আমরা করব যদি আর প্রমাণ থাকতো দলিল থাকতো যদি রাসুল করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তার জীবনে একদিনও জন্মদিন পালন করতেন তাহলে আমরা করতাম কি আপনাদের কাছে দলিল আছে আল্লাহ নবী সাল্লাম জীবনে একদিন জন্মদিন পালন করেছিলেন একদিনও করেন নাই একদিনও করেন নাই এত বেরোশিক ছিলেন তিনি নওজবিল্লাহ জালেক আচ্ছা নবীর জামানা নয় বাদ দিলাম এবার তারপরে যে খলিফা ছিলেন চারজন চারজন খলিফার মধ্যে দুইজন ছিলেন তার শ্বশুর তাই না কে আউবকর রাদি আল্লাহ এবং ওমর রাদি আল্লাহ আনু আর দুইজন ছিলেন জামাই কে ওসমান রাদি আল্লাহ এবং আলী রাদি আল্লাহ আনু তাহলে তারা তো আত্মীয় এবং কেমন আত্মীয় কাছেন না দূরের নাকি দূর সম্পর্কের বেয়াই জামাই এরকম নাকি পাড়া প্রতিবেশীর জামাই নিজের আপন জামাই এবং আপন শ্বশুর এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মালিক রাষ্ট্র প্রধান খলিফা রাষ্ট্রযন্ত্র তাদের হাতে এত কাছের ক্ষমতাদুর ব্যক্তি হওয়া সত্য কেউ বলতে পারবেন যে চার খলিফার কোনো খলিফা 
তাদের জীবনে একদিনের জন্য মিলাদ নবী করেছেন একদিনের জন্য মিলাদ নবী করেছেন কোনো দলিল আছে যদি থাকে মেহরবানি করে ভুল বুঝবেন না দলিল দেখান আমরাও করব সমস্যা নেই তো যদি দলিল থাকে আমরাও করব যেই মুখ দিয়ে করতে নিষেধ করছি আল্লাহর কসম করে বলছি ওই মুখ দিয়ে বিলাদ করতে বলে যাও ওই মাঠে যদি দলিল থাকে শর্ত হচ্ছে দলিল মুসলমানরা দলিলের অনুসরণ করে কিচ্ছা কাহিনী অনুসরণ করে মুসলমান করতে রাজি নয় যেহেতু তারা কোনোদিন করেন নাই আল্লাহ নবী জীবনে করেন নাই সাহাবিরা কেউ করেন নাই তাবিরা করেন নাই তাবা তাবিরা করেন নাই চার ইমামের যত বিখ্যাত চারজন ইমাম ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাই সাফি রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ আলাই জগৎ বিখ্যাত চারজন ইমাম চারজন ইমামের জীবনীতে তারাও কোনোদিন মিলাত নবী করেন নাই তাহলে আমরা যদি এটা ধর্ম মনে করি করি তাহলে এটা কি ঠিক হবে এটাই হচ্ছে বাড়াবাড়ি এটা কি আমলে চলে হবে আমরা বলেছিলাম ক্ষতি থেকে বাঁচার দুই নম্বর উপায় হচ্ছে আমলে চলে সৎকর্ম করতে হবে সৎকর্ম হচ্ছে ওইটাই যেটা আল্লাহ এবং তার নবীর কাছ থেকে আসে যেটা নবীর মাধ্যমে এসেছে নবী করেছেন করতে বলেছেন তার তার মতো তার পদ্ধতিতে করা হয় এটার নাম হচ্ছে সৎ আমল এর বাইরে কোনো সৎ আমল আছে না নাই বলেন এর বাইরে কোনো সৎ আমল আছে না নাই আছে মনে হয় আসতে বলছেন কেন একটু জোরে বলবেন তাহলে আমল আমলে চলে হওয়ার জন্য তিনটা শর্ত মনে রাখবেন তিনটা শর্ত যদি কবুল হয় তাহলে থাকে আমলের মধ্যে এটা হবে আমলে চলে আকিদায় সহিহা আকিদা বিশুদ্ধ হতে হবে তরিকায় সহিহা আমলের তরিকাটা বিশুদ্ধ হতে হবে এবং তিন নম্বর হচ্ছে এখলাসে আমল আমলটা করতে হবে খালেসভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মানুষকে দেখানোর জন্য মানুষ আমাকে বলবে ভালো আমলদার ব্যক্তি বাহবা পাওয়ার জন্য যদি করা হয় তাহলে এটা আমলে চলে হবে না আকিদা বিশুদ্ধ হতে হবে আমলটা আল্লাহ নবীর তরিকা মতো হতে হবে তার নির্দেশ মতো হতে হবে যদি হয় তাহলে এটা হবে আমলে চলে আর এর বাইরে যদি আমল হয় তাহলে এটা কি হবে বিদাত হবে ক্ষতিগ্রস্ত আমল হবে আল্লাহ সুবাহ সুরা কাহের একশো চার নম্বর আয়তে বলছেন আপনি জানিয়ে দিন আমি কি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে বলবো দুনিয়ার জীবনে যাদের সমস্ত সকল প্রচেষ্টা বাতিল হয়ে গেছে সকল কর্ম সকল আমল বাতিল হয়ে গেছে অহুমিয়া সাবু না কিন্তু তাদের বিশ্বাস নিশ্চয় তারা ভালো আমলই করছে কে বলছেন এই কথা কে বলেছেন আল্লাহ বলেছেন মানুষ নেকির কাজ করবে ভালো আমল করবে কিন্তু আমলটা ক্ষতিগ্রস্ত আমল হয়ে যাবে যদি নিজের মন করার মতো করা হয় ইচ্ছা মতো করা হয় যদি দলিল ভিত্তিক আমল না হয় তাহলে আমরা ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য অবশ্যই আমলে চলে করবো ইনশাল্লাহ আমলকে যাচাই বাছাই করে করব ইনশাল্লাহ রাজি আছেন তো নাকি এবারে আসুন তিন নম্বর বাঁচার উপায় হচ্ছে সবিল হাকে পরস্পরকে হকের উপদেশ দেওয়া এখন বুঝলাম যে ইমান এবং আমল আমাদের ঠিক আমরা আকিদা বুঝলাম আমল বুঝলাম ইমানও আমাদের আমরা জেনে বুঝে ইমান এনেছি মাসাল্লা আলহামদুলিল্লাহ আমাদের আমলও ঠিক আছে আমরা কোনো বিদাতি আমল করি না সহি আমল করি এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লামের তরিকা মতো আমল করি এখন যদি আমরা মনে করি যে ঠিক আছে জান্নাতের পথ তো আমার হয়ে গেছে আর কিছু করার দরকার নাই চলবে আর কোনো দায়িত্ব কি আছে না নাই দায়িত্ব আছে কি সে দায়িত্ব মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে তাই না নিজে জানার পরে ওইটা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে মানুষকে বলতে হবে যে এটা হক 
এটা বাতিল ভাই তুমি যে কাজটা করছো এটা ঠিক না এটার কোনো দলিল নেই এই সহি আমলটা করো এই ইবাদতটা করো এই জিকিরটা করো এইভাবে মানুষের কাছে দাওয়াত দিতে হবে আল্লাহ সুবাহ তারা বলছেন ওমান আহসান কত সুন্দর কথা ওমান আহসান ও কাউলাম মিম্মান দাহ আল্লাহ নিকটে তার কথার চাইতে আর কার কথা উত্তম হতে পারে মিম্মান দাহ যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকে অর্থাৎ যে ব্যক্তি দাওয়াত দেয় মানুষকে দিন ধর্মের দাওয়াত দেয় তার কথার চাইতে আল্লাহর কাছে কার কথা উত্তম হতে পারে অর্থাৎ আল্লাহর কাছে তার কথাই কি উত্তম অকাল ইমরান ইমিন আল মুসলিম এবং বলে আমি একজন মুসলিম আমি একজন আত্মসমর্পণকারী ইসলামের বিধানগুলো আমি মেনে নেই এইভাবে যে ব্যক্তি মানুষের কাছে দাওয়াত দেয় তার কথার চাইতে আল্লাহর কাছে অন্য কারো কথা প্রিয় নয় এ কথা কে বলেছেন আল্লাহ বলেছেন এখানে আল্লাহ বললেন অতবা সহবিল হাককে হকের উপদেশ দিতে হবে এবার দাওয়াত কি দিব রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন তমান দাবি দাওয়াল জাহিলিয়া যে ব্যক্তি মানুষকে জাহিদিয়াদের দিকে দাওয়াত দিবে ফাকাত চুষা জাহান নাম ওই ব্যক্তি যেন জাহান নামেদের তালিকাভুক্ত হয়ে গেল নিজের নামটা জাহান নামেদের তালিকায় লিখে নিল তাহলে দাওয়াত দিয়ে জাহান নামে যাবে মানুষ তাই না আর একটা দলিল নেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন মান কেদা জাহান নামে ঠিক করে নিল জাহান নামে নির্ধারণ করে নিল যে ব্যক্তি নবীন নামে মিথ্যা কথা বলবে মিথ্যা হাদিস প্রচার করবে জাল হাদিস বলবে কিচ্ছা কাহিনী বলবে দলিল ভিত্তিক কথা না বলবে যদি তার বক্তব্য সঠিক না হয় একজন বক্তার বক্তৃতা শুনলাম একদিন মনে আছে আমার রমাজান মাসে গাড়িতে কবরের রাজা আপনি বক্তৃতা দিচ্ছেন খুব রসালো কাদানো মিক্সার বক্তৃতা আর কি কণ্ঠ তো মাসাল্লাহ খুব ভালো খুব সুরতাল দিয়ে বক্তৃতা করছেন কবর রাজাব সম্পর্কে সেখানে বলতে গিয়ে তিনি একজন পীর সাহেবের একজন বাবার মুড়িদের খলিফার ক্ষমতা দেখাচ্ছেন কিভাবে যখন কবরে ওই লোকটা মারা গেল মারা যাওয়ার পরে যখন কবরে তাকে তাকে দাফন করা হলো দাফন করার পরে মালা করলো এই মুনকার নাকের যখন কবরে আসলেন মুনকার নাকের আসার সাথে সাথে ওই পীর সাহেবের মুড়িদ অত্যন্ত ক্ষমতাধর ব্যক্তি তিনি মুনকা নাকে ঢুকার সাথে সাথে দুই থাপ্পড় লাগিয়ে দিয়েছেন কি নাউজুবিল্লা বলবেন তো নাকি তো জোরে শুরু বলেন নাউজুবিল্লা মুনকা নাকির কবরে ঢুকার সাথে সাথে ওই হুজুরের মুড়ির থাপ্পড় দিয়েছে এখন মুনকা নাকের আল্লাহর কাছে বলছে আল্লাহ কিছুই তো বুঝতে বললাম না কবরে ঢুকলাম আর থাপ্পড় খেলাম আমরা তো প্রশ্নও করি নাই 
আল্লাহ কারণটা কি আমরা তো কিছু বুঝতেই পারলাম না তখন আল্লাহ নাকি বলছেন হুজুরের বক্তব্য আমি নকল করছে আমার নিজের কানে শোনা কারো কাছ থেকে শুনে বলছি এমন না আমার দুই কান দিয়ে শুনেছি ঢাকা থেকে কুমিল্লা যাচ্ছিলাম বাসে রমজান মাসে হুজুরের ভিডিও লাগালেন বাবলাম গান বাজনা তো না হুজুরের যদি ওয়াজ একটু শুনি আর বন্ধ করতে বললাম না তো ওই সুন্দর সুন্দর বিখ্যাত হুজুর দাম সত্তর হাজার টাকা ওই হুজুরের দাম কত জানেন একটা মাহিনের জন্য সত্তর হাজার টাকা কম দিলে একবার যাবে তো দ্বিতীয়বার আর যাবে না এখন হেলিকপ্টার দিয়েও যাওয়া লাগে এখন থাপ্পড় খেয়ে আল্লাহকে বলছে আল্লাহ কি বিপদে বললাম আমরা তো জিজ্ঞেসও করি না কিছু কেবল তো ঢুকেছি তারপরে না কথাবার্তা হবে কথা বলার আগেই থাপ্পড় ব্যাপারটা কি আল্লাহ কিছু তো বুঝলাম না একটু বলেন তো দেখি এবার আল্লাহ জিজ্ঞেস করছেন আচ্ছা তোমরা যে কবরে ঢুকেছিলা তো ঢুকে কি আমার ওই বান্দাকে সালাম দিয়েছিলা তখন ওরা বলছে আল্লাহ সালাম তো দেই নাই আল্লাহ খেপে বলছে বেয়াদব থাপ্পড় দিয়েছো ঠিকই করেছে তো দেখে থাপ্পড় দিয়েছে আমার এত বড় বুজুর্গ বান্দা তোরা তার কবরে ঢুকবি বেয়াদবি করবে সালাম দিবি না এত বড় স্পর্ধা তোদের শিগগির সালাম দিয়ে আবার আবার সালাম দিয়ে ঢুক বলেন এটা কবর রাজাবের ওয়াজ সত্তর হাজার টাকা দামের বক্তার ওয়াজ এরা কণ্ঠ বিক্রি করে গলা বিক্রি করে সমাজে চলে কোনো জ্ঞান এদের ভিতরে নাই আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যারা আপনারা উপস্থিত হয়েছেন প্রত্যেককে যদি বলা হয় কবর রাজা আপনি কথা বলেন অন্তত দশ মিনিট বক্তব্য দিতে পারবেন কবর রাজা আপনি বক্তব্য দেওয়ার কথা বললে দশ মিনিট হাদিসের কথা বলতে পারবে না এমন কোন মুসলমান মনে কেউ নাই তাহলে হুজুর তো ওয়াজ করে দিলেন তাহলে এখন বলেন হতাশবিল হাক্কি কি সবাই যারা হকের উপদেশ দিবে তারা ক্ষতি থেকে বাঁচবে যারা বিদাদের ওয়াজ করবে যারা বাতিল ওয়াজ করবে যারা কোরআন হাদিসের বিরুদ্ধে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে তারা কি এই ক্ষতি থেকে বাঁচতে পারবে জাহান নাম থেকে বাঁচতে পারবে প্রশ্নে আসে না আর এই হকের উপদেশটা দিতে গেলে এক কি হয় না এখানে কি একটা জামাত লাগে এখানে একটা সংগঠন লাগে একা কি দাওয়াত দেওয়া যায় কিন্তু সমাজ সংস্কার করা যায় না আমি আবার বলছি একা কি দাওয়াত দেওয়া যায় মর্জিত খোদবা দেওয়া যাবে মাহফিলে বক্তৃতা দেওয়া যাবে সমস্যা নাই কারণ হুজুরকে ভাড়া করে আনলে তো বক্তৃতা দিবেন কিন্তু একটা সমাজকে গড়ে তোলার জন্য একটা সমাজকে সংশোধন করার জন্য সংগঠনের প্রয়োজন হয় দেখেন না সরকার মত বন্ধ করার জন্য কত পরিকল্পনা করছে জঙ্গি প্রতিরোধ করার জন্য কত পরিকল্পনা করতে হচ্ছে দুর্নীতি ঠেকানোর জন্য কত প্রতি কত পরিকল্পনা করতে হচ্ছে তো এই কাজগুলি কি শুধু সরকারের না আমাদেরও আছে মত বন্ধ কি শুধু সরকারই করবেন আপনারাও করবেন তার জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ করার জন্য কি শুধু সরকারি কাজ করবেন আমাদেরও কাজ আছে দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য কি সরকারি করবেন আমরাও করব এই দায়িত্ব আমাদেরকে আল্লাহ দিয়েছেন কে দিয়েছেন আল্লাহ দিয়েছেন এই আয়াতের মাধ্যমে অথবা সবিল হাক পেয়ার মাধ্যমে এই জন্য সমাজবদ্ধ গুণ হচ্ছে এটা সংঘবদ্ধভাবে দাওয়াত দিতে হবে সমাজের যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে একাকি কোনো ব্যক্তির পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয় সংঘবদ্ধ হয়ে সংগঠনভুক্ত হয়ে কাজ করতে হবে সমাজবদ্ধ কাজগুলো সামাজিকভাবে করতে হয় আহলাদি আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘ এই দাওয়াতি কাফেলা সমাজ সংস্কারে কাজ করে যাচ্ছে ঐক্যবদ্ধভাবে সমাজে সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করার জন্য সমাজকে চার থেকে চাহিদা দূর করার জন্য সংগঠন মুক্ত হয়ে কাজ করে যাচ্ছে সংগঠন করার দলিল কোরআন হাদিস খুললেই পাবেন বিস্তারিত আলোচনার সময় নেই ছোট্ট একটা হাদিস বলি আবু সাহেদ খুদ্রি রাজি আল্লাহ আনু থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন যখন তোমাদের তিনজন ব্যক্তি কোনো সফরে যায় সে জন্য একজনকে তারা যেন একজনকে আমির বানিয়ে নেয় তিনজনও কিন্তু একটা জামা এখন আপনি বলছেন সংগঠন করার দরকার নেই সংগঠন একটা ফিতনা কাজের সংগঠন বাদ দিয়ে 
ওই যে হুজাই ফরজি আল্লাহ নুর হাদিস জঙ্গলে গিয়ে গাছের শিকড় ধরে থাকবো কারণ এত ফেতনা এত দল আহলাদিসদের মধ্যে এতগুলি সংগঠন হানাফিদের তো সংগঠনের হিসাবে নাই তো এত সংগঠনের দরকার নাই জামাতের দরকার নাই আমরা এখন ওই হুজাই ফর হাদিসের শ্বাস নির্দেশ যেটা আল্লাহ নবী বললেন জঙ্গলে গিয়ে গাছের শিকড় ধরে আমি হক পথে থাকব এটাই হচ্ছে আমাদের এখন করা উচিত এই প্রশ্ন গতকালকে খুলনাতে আমাকে একজন করেছেন তাই বললাম এই কথা হুজাই ফর হাজি আল্লাহ কখন বললেন আল্লাহ নবী কখন বললেন যখন অকল্যাণ কল্যাণের প্রশ্ন হচ্ছে লম্বা হাদিস যখন অকল্যাণ বলতে গিয়ে তিনি শেষ বললেন অকল্যাণ এমন অকল্যাণ আসবে যারা জাহান নামের কিনারা থেকে মানুষকে জাহান নামের দিকে ডাকবে এক শ্রেণীর দায়ী আমাদের মতোই হবে আমাদের মতো পোষা আকাশাক হবে আমাদের মতো দেহ হবে আমাদের জবানে তারা কথা বলবে আমরা যেভাবে দাওয়াতি কাজ করছি তারাও করবে কিন্তু তারা দোয়া তুমি লাভ হবে জাহান নাম তারা মানুষকে জাহান নামের কিনারা থেকে ডেকে মানুষকে জাহান নামের দিকে নিয়ে যাবে তখন হুসাইবা বললেন আমার তা আমরু নেই ঈদ আদরা খানি জালিক নির্দেশ কি আমি তখন কি করব আমি বাঁচবো কিভাবে বাঁচার উপায় আমার কি হবে তখন নবী বললেন তোমার বাঁচার পথ হচ্ছে তুমি মুসলমানদের হক যে জামাত সে জামাত এবং তার ইমামের আনুগত্য করে চলবে ইমামকে ধরে রাখবে তখন দ্বিতীয় আর একটা প্রশ্ন করলেন যদি হকপন্থী কোনো জামাত হকপন্থী কোনো ইমাম হকপন্থী কোনো আমির না থাকে তখন আমি কি করব তখন আমি বললেন পরিত্যাগ করবে সবগুলি তুমি ছেড়ে দিবে তখন তুমি একা হলেও জঙ্গলে গিয়ে হলেও তুমি গাছের শিকড়কে ধরে হলেও তুমি হকের উপরে নিজে টিকে থাকবে হাত্তা ইউদ্রিক কাল মাও তো আনতে আলাদা আলেক হুজাইফা এইভাবে তোমার মৃত্যু এসে যাবে তুমি হকের উপরে টিকে থাকবে তবু তুমি হক ছাড়বে না একা কি হলো হক ছাড়তে পারবে না কেন বলেছিলেন যদি হক জামাত না থাকে আমি বললাম কি আপনার দৃষ্টিতে বাংলাদেশে কোনো হক সংগঠন নাই আপনার বিবেচনা আপনার ব্রেনে যদি এত ভোতা হয় আপনার ব্রেনে যদি কিছু না ধরে আপনি যদি হক খুঁজে না পান আপনার জন্য জঙ্গলে গিয়ে হক ধারণ করা উচিত কিন্তু আমরা হক সংগঠনও জানি হক জামাতও জানি হক আমিরও পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই নির্দেশ মতো হক জামাতে থাকব আহলাদেশ আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলাদেশ আহলাদের যুব সংঘ এদেশের হক পন্ডি দুটি সংগঠন বাতিলের সঙ্গে কোশ্চিন কালেও তারা আপোষ করে চলে না এরপরও যদি আপনি হক খুঁজে না পান আর আমাদের কিছু বলান সম্মানিত সুধি মন্ডলী সংগঠন করতে হবে না একটা ফিতনা সাবধান থাকবেন এই ফিতনা হচ্ছে আপনার হকের শক্তিকে নস্যাৎ করার ফিতনা আপনার শক্তিকে দুর্বল করে দেওয়ার ফিতনা সাবধান করে দিচ্ছি ফিতনার মধ্যে ঢুকবেন না আহলে দেশ আন্দোলনের পতাকা দলে সমবেত হয়ে আহলে দেশ যুব সংঘের পতাকা দলে সমবেত হয়ে আসুন আমরা সমাজ সংস্কারের কাজ করি এটা তো আমাদের দুনিয়াবি কোনো লাভের জন্য করছি না আখের হাতের মুক্তির জন্য করছি যে কথা আল্লাহ বললেন কতা সবেল হাক সেটা আমরা করছি আর সর্বশেষ আরেকটা পয়েন্ট আমি দুই তিন মিনিটে বলে শেষ করে দিচ্ছি ক্ষতি থেকে বাঁচার চার নম্বর উপায় 
খদি থেকে বাঁচার তার নাম ওর উপায় হচ্ছে অবিশ্বর পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিতে হবে যখনই আপনি হকের দাওয়াত দিবেন তখনই বাতিল আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে আপনাকে নানাভাবে অত্যাচার করবে নির্যাতন করবে আপনাকে কিভাবে আপনার আন্দোলনকে ধ্বংস করা যায় সেই ষড়যন্ত্র করবে আপনাকে গালি দিবে আপনাকে মায়ের দিবে আপনাকে সমর্থিত করবে মসজিদ থেকে বের করে দিবে ঈদগাহ থেকে বের করে দিবে তখন কি করতে হবে সবর করতে হবে ইয়াসির পরিবারকে যখন নির্যাতন করা হচ্ছিল উত্তপ্ত বালির মধ্যে ফেলে প্রচণ্ড রুদ্রের মধ্যে আবু জাহেলের বাহিনী যখন পিটিয়ে তাদেরকে রক্তাক্ত করে দিচ্ছে যখন আম্মারের পিতা মাতাকে এই দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিল সেই কঠিন দৃশ্য আল্লাহ নবী দেখে দয়াময় নবী দয়ার নবী নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওসাল্লাম তাদেরকে যে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছিলেন সেখানে তিনি এই কথাই বলেছিলেন সব্রানিয়াসির ফাইন্নাকুমুল জান্না ধৈর্য ধারণ করো হই আসির পরিবার নিশ্চয়ই তোমাদের ঠিকানা হচ্ছে জান্না সবরের তিনটা প্রকার এক নম্বর হচ্ছে সবরু ফিল মুসিবা ধৈর্য তিন ধৈর্য তিন রকমের হয় একটা হচ্ছে মুসিবত ধৈর্য ধারণ করা যেমন একজন মানুষ যদি বিপদে পড়ে একজন মানুষের যদি কোনো আত্মীয় স্বজন মারা যায় তখন তার কষ্ট হয় তখন তার এই মুসিবতের সময় আমরা তার পাশে দাঁড়াই তাকে ধৈর্যের কথা বলি ভাই ধৈর্য ধারণ করো হ্যাঁ এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর সিদ্ধান্ত কান্নাকাটি করো না এইভাবে মানুষকে নসিহত করি এইভাবে সবর উপদেশ দেই এইটা হচ্ছে এক নম্বর সবর এটা খুব কঠিন না দুই নম্বর সবর হচ্ছে আর সবর আনিল মাসিয়া গুনা থেকে সবর গুনা থেকে বেঁচে থাকা এটা একটা সবর একটা গুনাহের কাজ আমি অফিসে চাকরি করি ঘুষের টাকা আমার সামনে দিয়ে যাচ্ছে হাত বাড়ালে এই টাকা হাতে চলে আসবে আমি জানিছি এটা হারাম আর আল্লাহ উনি বলেছেন লায়াত হলো জান্নাতে যাসাদন উদ্দিয়াবিল হারাম ওই দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না যেই দেহ হারাম খেয়ে হারাম দ্বারা পরিপুষ্টতা লাভ করেছে হারাম খেয়ে যেই দেহ গঠিত হয়েছে ওই দেহ জান্নাতে যাবে না এই হাদিস আমি জানি অতএব আমি সবর করলাম আমি হারাম টাকা নিব না ঘুষের টাকা নিব না আল্লাহকে ভয় করে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখলাম এইটাও সবর এইটা সবরের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রকার দুই নম্বর সবর এটা হচ্ছে সবরু আনিল মাসিয়া গুনা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা আর তিন নম্বর সবর হচ্ছে কঠিন আর সবর আলাত্ব আনুগত্য ধৈর্য ধারণ করা আল্লাহর বিধানের উপরে নিজেকে টিকিয়ে রাখা এই সবরটা অত্যন্ত কঠিন যে এই সবরের পরীক্ষা দিয়েছিলেন আল্লাহ নবীর জামানা সাহাবিরা বিলাল খাব্বা খোবায়ের উপর দিয়ে অনেক কঠিন পরীক্ষা গিয়েছে কিন্তু তারা কখনো দিন থেকে বিচ্যুত হন নাই তারা আনুগত্যের উপরে আল্লাহর একত্ববাদের উপরে তারা সবর এখতিয়ার করেছিলেন ধৈর্য ধারণ করেছিলেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাই ওসাল্লাম এই জন্য একটা হাদিস বলেছেন এই হাদিসটা অনুবাদ করে দিচ্ছি শুনে নেন রসুল করিম সাল্লাহ আলাই ওসাল্লাম বলেছেন আজাব আল্লাহ আবরুল মুমিন ইন আমরাহকুল্লাহ খায়ের ইন আসাবাত সাররাও সাকারা ফাঁকা না খায়ের আল্লাহ ও ইন আসাবাত জর্রাও সাবারা ফাঁকা না খায়ের আল্লাহ নবী বলছেন মুমিনদের জীবনটা বড়ে আশ্চর্যের যে তাদের পুরো জীবনটা কল্যাণকর যখন সে কোনো বিপদে পড়ে তখন সে সে যখন কোনো বিষয় আনন্দিত হয় মানসার রাহু সাকারা যখন সে কোনো বিষয় আনন্দিত হয় খুশি হয় তখন সে আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করে এবং যখন সে কোনো বিপদে পড়ে তখন সে কি সবর এখতিয়ার করে ধৈর্য ধারণ করে নবী বললেন এটাও তার কল্যাণকর শুক্রিয়া আদায় করলো এটাও কল্যাণকর সবর করলো ধৈর্য ধারণ করলো এটাও কল্যাণকর অতএব সম্মানিত বুঝতেই আমরা এই চারটি যে উপায় ক্ষতি থেকে বাজার যে চারটি উপায় সম্পর্কে জানলাম আমি আবার সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি ইমান আমার সাথে সাথে বলেন ইমান আমল দাওয়াত সবর এই চারটা কি ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায় এই এই টিপসটা মাথায় নিয়ে আসতে বাড়িতে ফিরবেন আমরা ক্ষতি থেকে বাঁচতে চাই জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চাই এই জন্য আমাদের ইমান আনতে হবে ন্যাক আমল করতে হবে মানুষকে হক পথের দাওয়াত দিতে হবে এবং সবর করতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে সে তৌফিক দান করুন আমিন
পরিশেষে আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ বগুড়া জেলা নেতৃবৃন্দকে আন্তরিক আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনারা যারা দূরদূরান্ত থেকে আজকের এই সম্মেলনকে সফল করার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছেন আপনাদের সবাইকে কেন্দ্রীয় সংগঠনের পক্ষ থেকে এবং আপনাদের প্রিয় পত্রিকা মাসিক আত্মাহারিকের পক্ষ থেকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি আকুল কাউলি হায়দা ওয়াস্তাফিরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম আলী সাহির মুসলিমিন আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবরকাত আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত সুধীমণ্ডলী দুটি বিশেষ ঘোষণা হাদিস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই মোহতারাম আমিরে জামাতের লেখা বই বিষয়ভিত্তিক বই আমাদের প্যান্ডেলের পাশে স্টলে বুক স্টলে বিক্রি হচ্ছে আপনারা প্রত্যেকেই যার যে বই নেই সেই বইটা ক্রয় করবেন রাজশাহী থেকে বই এসেছে কি ফেরত যাবে নাকি আপনাদেরকেই কিনতে হবে প্রত্যেকে এক পিস করে কিনলে বইই থাকবে না অতএব আপনার সুবিধা মোতাবক সময়ে বা সম্মেলন শেষে প্রত্যেকে একটা করে বই ক্রয় করবেন সেই সঙ্গে আরও একটি সুখবর আগামী দুই হাজার বিশ ইংরাজি সালের বাৎসরিক ক্যালেন্ডার বাংলাদেশ আলাদি যুব সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত মাত্র পঁচিশ টাকা মূল্য তিন পাতা বিশিষ্ট অত্যন্ত সুন্দর প্রচ্ছেদ বিশিষ্ট ক্যালেন্ডার এটা আপনাদেরকে দুই মাস আগেই প্রদান করা হচ্ছে মাত্র পঁচিশ টাকাটা নিয়ে যাবেন সেই সঙ্গে আরও একটি বিশেষ ঘোষণা আমি আগেও বলেছি আবারও বলছি আলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের একটা অন্যতম অঙ্গ সংগঠন আল আউন স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা এই রক্তদান সংস্থার সদস্য আপনাকে হতে হবে আপনি নিজেও রক্ত নেবেন এবং রক্ত দিবেন তবে বিশেষ সতর্ক যারা নিশাদার দ্রব্য পান করে বিড়ি সিগারেট খাওয়ার যাদের অভ্যাস আছে দয়া করে তারা সদস্য হবেন না তাদেরকে আমরা সদস্য করি না শুধুমাত্র যারা নিরাপদ রক্তদাতা তাদেরকে আমরা সদস্য করি অতএব এখানে ক্যাম্পেইন হচ্ছে সদস্য সংগ্রহ হচ্ছে আপনারা সেখানে সদস্য হয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি এ পর্যায়ে বক্তব্য নিয়ে আসছেন নির্বিজাল তাহিদের ঝান্ডাবাহিব এদেশের একক যুব সংগঠন বাংলাদেশ আলাদি যুব সংঘের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ তার বক্তব্যের বিষয় ফেরকায় নাজিয়ার বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ মুক্তিপ্রাপ্ত দলের বৈশিষ্ট্য সালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আবরকাত আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদাসালামু আলাম আল্লাহ নবিয়া فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وممن خلقنا أمة يحدون بالحق وبه يعدلون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بني إسرائيل تفرقت على سنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على سلس وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي رواه الترمذي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام قريبا وسيعود كما بدا فتوب للغربا قيل يا رسول الله ومن الغربا قال الذين يسلهون ما افسد الناس رواه احمد আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ বগুড়া সাংগঠনিক জেলা কর্তৃক আয়োজিত ইসলামী সম্মেলন দুই হাজার উনিশের মোহতারাম সভাপতি মাননীয় প্রধান অতিথি আহলাদিস আন্দোলনের অকুতভাই সিফা সালা আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের মোহতারাম আমির জামাত প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লা আলগা আলী উপস্থিত কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ অত্র জেলা সহ পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে আগত দায়িত্বশীল কর্মী ও সদীবৃন্দু সবাইকে নিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের শুক্রে জ্ঞাপন করছি যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের অশেষ মেহেরবাণীতে আমরা সুস্থ শরীরে শান্তিপূর্ণভাবে এই সমাবেশে যোগদান করতে পেরেছি এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিনের শুক্রে জ্ঞাপন করি আলহামদুলিল্লাহ অতপরগণিত দরদু সালাম বর্ষিত হোক মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের সানি প্রিয় ভ্রাতৃমণ্ডলী 
फिर कहे ना जिया तथा तो मुक्ति प्राप्त दौलेर बौइशिष्ट अम्रा मुसलमान अम्रा मित्र पड़े पुनरुत्थान में विश्वास करी शेखाने अल्लाह निकटे अमदेर शारा जीवनेर कृतो कर्मेर हिशाब दित हबे पड़ो कले अम्रा शकले जानना तेर आखांग की किंतु शेठा निर्भर करे दुनिया ते अल्लाह प्रदत्तो और सुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लम पुदर्शितो अब धंतो पथे जोता जोतो भावे चौलारु पड़े इधर उन्हें मानुषेर शंगा इधर उन्हें मानुषेर शंखा शंगो तो कारणे शर्बदा कम होबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम तादेन नाम बोले जानने तबे तादेन बौइशिष्टो उल्लेख करे चन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोल सन व इन्ना बनी इस्राइल तफर रकात अल्लाह सिंताई निवासा बे इना मिल्ला बनो इस्राइल विभक्त हुए चिलो बात तोर दौले अतफतरे को उम्मती अल्लाह साला से वसबे इना मिल्ला आमर उम्मत विभक्त हो बे तियात तोर दौले कुल्लुहुम फिन्नार शब दौल जबे जहान्ना में इल्ला मिल्लतन ओहेदतन एक्टी दौल सारा पालु अमन हिया यर सुल्लाह रसूलुल्लाह साला सलंग में जिग्गेश करा हलो हे अल्लाह रसूल कारा तारा समस्त दौल जबे जहान्ना में एक्टी मात्रो दौल जबे जानना ते ए जानना ते काफिला कारा की तादर पड़ी जाए अल्लाह रसूल बोलते हैं माआना अलैही वस्हाबी आमी एवं अमार साहबीगोन जे आदर्शे रुपरे आची आमी एवं अमार साहबीगोन जे पोथे रुपरे आसी आमी एवं अमार साहबीगोन जे नीति आदर्शे रुपरे आसी ये नीति आदर्शे रुपर जरा प्रतिष्ठित थाक बे ये नीति आदर्शे रुपर जरा पड़ी चली तो हबे तराई हबे ये मुक्ति प्राप्तो दाल एक्टी मात्रो का फैला जरा शुरू ते ये जन्नतेर उधिकारी हबे बंदरा मार ये जन्नती का फैला किस बौइशिष्टो रोए से एक नंबर बौइशिष्टो तरा शमस्कार हबे शमस्कार की जे जामा हमरा पोड़े आसी इटा को एक दिन बाबुहार करन पोड़े मौला पोड़े घेमे दुर्गंध होए जाए इटार बाबुहार करन उपजुगी थाके ना की कोट्ते होए शाबान दिए हुईल दिए इटा पुरिशकर करे आबारो बाबुहार उपजुगी कोट्ते होए इटा के ही मुल्लत शमस्कार बना होए इस्लामेर जे बिशोई गुलु भंग्शो होए से नष्ट होए से की प्रकृत इस्तमेर मध्य जेकाने भेजाल ढूँगे चे तो ही देर मध्य जेकाने शीर्ष ढूँगे चे सोन्ना तेर मध्य जेकाने विदार ढूँगे चे इत्तेबार मध्य जेकाने तकलीद ढूँगे चे शीर्ष विदार एवं तकलीद के समस्कार करे प्रकृत तो ही प्रकृत सोन्ना प्रकृत इत्तेबाके समझे प्रदिष्ठित करार जे कर्जकोम इटके ही म इधर शेर तुरुन सत्रों जुबा समाजेर अकीदा और आमलेर समस्कार करे जाहिलिया तेरे मूल्य कुठरा लाभ करे पवित्र करे मुसलमान सेरा लोगे तादर के गुरुतलार शर्बत तक प्रदर्शित चलाए इधर ही होते समस्कार एक नंबर बौइशिष्ट होते जरा ये समस्कार खबर तारा फिर का नाजियार प्रथम बौइशिष्टेर उधिकारी अल्लाह � फतूबलिल गुराबा इस्लाम ने शंघवा में यात्रा शुरू कर चिलो षट्तोर शे अबुस्ताई फिर आज बे और शुशंबा धलो शे अल्पोशंकक मानुष दे अल्लाह सुल के जिग्गेश करा हले हैल्लाह रसूल ये अल्पोशंकक मानुष जर जन्नत तेरे शुशंबा प्राप्त होता रह करा अल्लाह सुल जवाब दिच्छन अल्लादीना इस्लाहुन मा� लोकरा इस तमेर जब विषय गुलो धंग शुगर चे इस तमेर जब विषय गुलो नष्ट शुगर चे शे गुलो के पुरो शोष कर करे ये शोष कर उधर जो नई जन्नते रिश्व जंबाद दूई अकिदार क्षेत्र तरा शर्बदा मध्यम पंथी हो बन एवं कहोना ये चरम पंथी बस ये थिल बादी हो बन ना अकिदा की अत्तस्दी को बिल जिनान रीदाय विश्वास पल इकरार बिल निशान मौखिक शिक्रिति पल आमल बिल अरकान कर में वस्तुवायनेर समन्नित नाम होच्छे ईमान 
ইয়াজিদ বিত তাত আনুগত্য ইমানটা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ওয়ান কুসবিল মাসিয়াত গুনাহের কারণে ঈমান হ্রাস প্রাপ্ত হয় প্রথমটি হচ্ছে মূল ঈমান হচ্ছে মূল আমল হচ্ছে তার শাখা তবে আমল না থাকলে কে পূর্ণ মুমিন বা ইনসানে কামিল হতে পারে না ঈমানের তিনটি বিষয় হৃদয় বিশ্বাস মৌখিক স্বীকৃতি কর্মে বাস্তবায়ন এখানে সে তিনটি দলের উদ্ভব হয়েছে মৌলিকভাবে একটা হচ্ছে খারেজি চরমপন্থী তাদের নিকটে ঈমানের এই তিনটা বিষয় হচ্ছে মূল কোনো একটি না থাকলে ওই ব্যক্তি কাফের হয়ে যায় ওই ব্যক্তিকে হত্যা করা যায় ওই ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান নামে হয় এটা কাদের আকিদা খারেজি চরমপন্থী পক্ষান্তরে মুরজিয়াদের বিশ্বাস হলো তিনটির কোনো একটি থাকলে ওই ব্যক্তি পূর্ণ মমিন হৃদয় বিশ্বাস আছে স্বীকৃতি নেই আমল নেই ওই ব্যক্তি পূর্ণ মমিন ওই ব্যক্তি ইমানের রাস বৃদ্ধি তার ঘটে না অবকরাদি আল্লাহ তালের ইমান যেমন আপনার আমার ইমানও তেমন এই বিশ্বাস কাদের মুরজিয়াদের একদিকে চরমপন্থী আর একদিকে শৈথিল্যবাদী দুই আকিদার মধ্যমপন্থী আকিদা হচ্ছে আহলে সন্নাল জামাতের আকিদা অর্থাৎ আহলে আদিজদের আকিদা তাদের নিকটে হৃদয় বিশ্বাস মৌখিক স্বীকৃতি এই দুইটা মূল আমল হচ্ছে ইমানের শাখা শাখা না থাকলে সে পূর্ণমমিন হতে পারে না আমলে ত্রুটি থাকলে সে কাফের নয় সে ফাঁসেক হতে পারে সে জালেম হতে পারে সে কাফের নয় এখানে সেই চরমপন্থীদের উদ্ভব যারা বাংলাদেশ সহ গোটা বিশ্বের গোটা পৃথিবীতে জেহাদের নামে সন্ত্রাসী জঙ্গিবাদী কর তৎপরতা চালাচ্ছে এই আকিদার কারণে চরমপন্থী বিশ্বাসের কারণে তারা যেখানে সেখানে যাকে তাকে কবিরা গুনার কারণে কবিরা গুনাকারী হওয়ার কারণে তাকে কাফের ভতোয়া দিয়ে জেহাদের নাম করে তাকে হত্যা করা তা মনে করছে নিঃসন্দেহে এটা জিহাদ নয় নিঃসন্দেহে এটা ইসলাম নয় এটা সন্ত্রাস এটা জঙ্গিবাদ আহল আদিস আন্দোলন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ আহল আদিস যুব সংঘ আকিদার সংশোধনের মাধ্যমে বাংলার জমিন থেকে এই জঙ্গিবাদ এবং সন্ত্রাসবাদকে সমূলে উৎখাত করতে চায় বন্ধুর আমার তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে তারা সর্বদা পবিত্র করান সৈ আদিসের প্রকাশ্য অর্থের অনুসারে হবেন এবং সাহাবায় কেরাম ও সালফে সালেহিনের বুঝ অনুযায়ী শরিয়াত ব্যাখ্যা করবেন আল্লাহর নাম গোলাবলির ক্ষেত্রে করার সিয়াদিসে যা বর্ণিত হয়েছে প্রকাশ্য অর্থের অনুসারী হবেন যারা ফের কায় না যার অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ রব বলছেন লাইসাকা মিসলি সায়ুন ওহ সামিউল বাসির তার তুলনীয় কিছুই নেই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা সুরা সুরা এগারো নম্বর এক এখানে এর সরলার্থ হল আল্লাহর নিজস্ব আকার আছে কিন্তু তা কারো সাথে তুলনীয় নয় তার কান আছে চোখ আছে কিন্তু তা কারো সাথে তুলনীয় নয় তিনি নিরাকার কোনো শূন্য সত্তা নন আল্লাহ রব্বালমে সর্বত্র বিরাজমান নন এমর্মে আল্লাহ রব্বাল বলছেন অর রহমান দয়ময় আল্লাহ আরশে সমন্বিত তিনি সর্বত্র বিরাজমান নন সুরত পাঁচ নাম্বার আয়াত চার নাম্বার বৈশিষ্ট্য তারা সর জামাতবদ্ধভাবে আল্লাহ রাস্তায় সংগ্রাম করেন এবং কখনোই উদ্ধত ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী হন না আল্লাহ রব্বাল বলছেন ইন্নাহিবুল্লাহ নিশ্চয় আল্লাহ ভালোবাসেন ওই সব ব্যক্তিদের যারা আল্লাহ রাস্তায় সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সিসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় সুরা সফ চার নম্বর আয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডাক্তহীনভাবে ঘোষণা করলেন তাদেরকেই ভালোবাসেন যারা সারিবদ্ধভাবে পাঁচ নাম্বার তারা কুফুর ও কুফুরি শক্তির বিরুদ্ধে কঠোর ও শক্তিশালী থাকেন এবং নিজেদের মধ্যে সর্বদা রহনদিল ও আল্লাহর প্রতি বিনীত থাকেন কুফুরি কুফুরি শক্তির বিরুদ্ধে কোনো আপোষ নেই তবে মুসলিম হিসাবে দিনী ভাই হিসেবে পরস্পর রহমদিল হতে হবে সহানুভূতিশীল হতে হবে ছয় তারা যে কোনো মূল্যে সন্ন্যাতকে আঁকড়ে থাকেন ও বিদাত হতে দূরে থাকেন 
বিদাত কে যে কোনো মূল্যে বর্জন করে রসুলের প্রকৃত সন্ন্যাতের উপরে তারা দৃঢ় থাকেন চূড়ান্ত পর্যায়ে কঠিন পরিস্থিতিতে তারা সন্ন্যাতকে ধারণ করবে আল্লাহ রসুল তাদের সম্পর্কে বলছেন ইন্নামিন ওরায়কুম জামানা সাবরিলের মোতামাস্তে কফি আজরু খমসিনা শাহিদ আম্মিন কুম তোমাদের পরে এমন একটা কঠিন সময় আসছে যখন সন্ন্যাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী তোমাদের মধ্যকার পঞ্চাশ জন শহীদের সমপরিমাণ নেকি লাভ করবে এখন ইশারের সোলাতের বিরতি আজার হবে এখানে জামাত হবে যাদের ওজু নেই তারা ওজু করে আসবেন এবং কাতার পদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যাবেন আজান দিবে মোহাম্মদ ইলিয়াস আহমেদ এটি বিশেষ ঘোষণা 
যারা গাইবন্ধা পূর্ব পশ্চিম থেকে এসেছেন তাদের বাড়ি যাওয়ার জন্য একটা বাস রিজার্ভ করা হয়েছে আপনারা কেউ এলোমেলোভাবে যাবেন না আপনাদের জেলা সভাপতির সাথে যোগাযোগ করবেন আপনাদের যাওয়ার জন্য একটা বাস রিজার্ভ করেছে আপনারা এলোমেলোভাবে না যে আপনাদের জেলা দায়িত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন জামাত তো এখন না আমাদের তো আগে হবে ওদেরটা পরে হবে ওদের নামাজ হওয়ার সময় তো আর মাইক চলবে না যেহেতু আমাদের পার্শ্ববর্তী মসজিদ আছে ওই সময়ে ওনারা যখন সলাদ আদায় করবেন তখন তো আমরা আলোচনা করতে পারবো না সেই জন্য ওই সময়টা অফ থাকবে আমরা দুটাই একসঙ্গে জামাত আদায় করবো ইনশাল্লাহ আমরা সকলেই বসে নেই
अच्छे इस इस और
सेटिंग कर दूँ तो
जिला आंदोलन सकल पथे मरण हल हकर पतन नकर पतन न आहले हादी आंदोलन कबू मरण सकल पथे मरण हल हकर पतन हकर पतन एक आहले हादी आंदोलन कबू मरण नाई सकल पथे मरण हल हकर पतन नकर पतन न कत नेता जेल सकल विधान बिल कर 
মুক্তির একই পথ সকল বিধান বাতিল কর মুক্তির একই পথ লিল্লাহ থাকবে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি আমি আবারও আপনাদেরকে বিশেষভাবে আহ্বান করছি আপনারা দাঁড়িয়ে না থেকে আমাদের প্যান্ডেলের নিচে এসে বসে পড়ুন এখনই আমাদের চতুর্থ অধিবেশনের মূল কার্যক্রম শুরু হচ্ছে সেই সঙ্গে আমি আজকের বিশাল সম্মেলনে অত্যন্ত দুঃখ ভ্রাক্রান্ত মনে বলতে চাই আপনারা হয়তো অনেকেই একটা বিরাট শূন্যতা উপলব্ধি করতে পেরেছেন কিনা জানি না সেই শূন্যতা হচ্ছে আজকে আমাদের মাঝে একজন ভাই অনুপস্থিত তিনি হচ্ছেন আমাদের সারা পৌর জেলার আদিসদের অভিভাবক দীর্ঘদিনের একজন দায়িত্বশীল শ্রদ্ধীয় ভাজন ব্যক্তিত্ব শ্রদ্ধীয় বড় ভাই আব্দুর রহিম তিনি আজকে পারিবারিক একটা মিথ্যা মামলার আসামি হয়ে গত এপ্রিল মাসের আঠারো তারিখে সেই মামলার রায়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন তিনি আজকে কাশিমপুর কারাগারে অবস্থান করছেন এবং উচ্চ আদালতে আপিল করা হয়েছে আমরা কি আমাদের এই প্রাণপ্রিয় ভাইয়ের জন্য দোয়া করব না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই মৃত্যুদণ্ড থেকে তাকে বেকসুর খালাস দিয়ে একেবারে মুক্ত করে দুনিয়ার এই কারাগার থেকে তাকে বের করে আবারও আমাদের মাঝে ফিরে নিয়ে এসে এই মহতি দিনের দাওয়াতি কাজ করার এই সংগঠন এই তানজিমের আঞ্জাম দেওয়ার তাকে তৌফিক তান করুক আল্লাহ আমিন অবিলম্বে যেন আমরা আমাদের মাঝে আমাদের প্রিয় ভাই আব্দুর রহিমকে আবারও ফিরে পাই আল্লাহ তুমি আজকে এই বিরাট সম্মেলনের সমবেত জনতার এই দোয়া এই আবেদন এই প্রার্থনা কবুল করো আল্লাহ আমিন সম্মানিত উপস্থিতি এ পর্যায়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন আর আজ আন্দোলন বাংলাদেশের মোহতারা মামিরের জামাতের জ্যেষ্ঠ পুত্র নির্বিজাল তাহুদের ঝান্ডাবাহী এদেশের একক যুব সংগঠন বাংলাদেশ আর আজ যুব সংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি ডক্টর আহমদ আবদুল্লাহ সাকিব ডক্টর আহমদ আবদুল্লাহ সাকিব নবীন <laughs> মুহাম্মদ <laughs> وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه আহলে সান্দোলন বাংলাদেশ বগুড়া জেলা কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই জেলা সম্মেলনে উপস্থিত মাননীয় প্রধান অতিথি আহলে আদি সান্দোলন বাংলাদেশের মোহতারাম আমিরে জামাত প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লা আল গালিব উপস্থিত অত্র সম্মেলনের সভাপতি উপস্থিত আহলে আদি সান্দোলন বাংলাদেশ বাংলাদেশ আহলে আদি যুব সংঘ বগুড়া জেলার দায়িত্বশীল বৃন্দ উপস্থিত বগুড়া জেলা এবং বগুড়া জেলার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলা থেকে আগত সুদীবৃন্দ মুরুব্বীবৃন্দ প্রাণপ্রিয় তরুণ ভাইয়েরা এবং পর্দার আড়ালের মা ও বোনেরা প্রশংসা সেই মহারবুল আলমিনের জন্য যা রসের সহমতে আজকে এই সুন্দর একটি পরিবেশে পবিত্র কোরআন এবং সৈয়দ হাদিসের কিছু আলোচনা করার এবং শোনার সুযোগ আমরা লাভ করেছি যে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে এই সুযোগ দানে ধন্য করলেন তার উদ্দেশ্যে আমরা আরও একবার শুক্রিয়া আদায় করি বলি আলহামদুলিল্লাহ 
দরুদ সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী আহমদে মুস্তফা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লু আলী সালামের প্রতি সুপ্রিয় উপস্থিতি একটু আগেই আমাদের ঘোষক সাহেব বললেন আজকের এই কানায় কানায় পরিপূর্ণ মাহফিল একটা শূন্যতা একটা শূন্যতা এখানে বিরাজ করছে যে শূন্যতাটা এই কানায় কানায় ভরা মাহফিলও পূরণ করতে পারছে না সেই শূন্যতা আমাদের আহলের সান্দুল বাংলাদেশ বগুড়া জেলার সাবেক সভাপতি মালনা আব্দুর রহিম সাহেব তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ কারাগারে রয়েছেন মিথ্যা মামলার শিকার হয়ে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন দিনের এই আন্তরিক দায়কে মুখলেস দায়কে আবার আমাদের মাঝে অতি দ্রুত ফিরিয়ে নিয়ে আসুন এই দো আমরা আজকের এই মাহফিল থেকে সবাই করি আল্লাহ মামিন সুপ্রিয় উপস্থিতি আজকের এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমি একামতের দিন বিষয়ে কয়েকটি কথা বলতে চাইব আপনারা যারা ইসলামী আন্দোলনের সাথে যুক্ত তারা অধিকাংশই একামতে দিন এই শব্দটার সাথে পরিচিত তাই না আলহামদুলিল্লাহ সুম আলহামদুলিল্লাহ বিগত কয়েক দশকে আহলাদ আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলাদেশ আহলাদ যুব সংঘ এবং সমমানা যে সংগঠনগুলো রয়েছে এই সংগঠনগুলোর তৎপরতার কারণে এদেশে আহলাদিসদের মধ্যে এবং সাধারণ জনগণের মধ্যেও শির্ক বেদাত বিষয়ে মোটামুটি একটা সচেতনতা তৈরি হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু যে বিষয়ে আমাদের কিছুটা সংশয় এখন রয়ে গেছে এখন আমাদের অনেক ভাই যারা শিখ এবং বেদাত থেকে মুক্ত হয়েছেন তারা তাওহিদ এবং সুন্নাতের কথা বলছেন তার সাথে সাথে তারা একটা বিষয় এখনও পর্যন্ত কিছুটা সংশয় রয়েছেন কিছুটা দ্বিধায় রয়েছেন সেই বিষয়টি হচ্ছে একামতে দিন দিন প্রতিষ্ঠা আমি তো নিজে নিজে সালাত আদায় করলাম আমার পরিবার পরিজনকে দিনের ব্যাপারে উৎসাহী করলাম কিন্তু আমি একামতের দিনের জন্য কি করলাম এই ধরনের প্রশ্ন আমাদের অনেকের কাছে আসে তারা বলেন আপনারা তো ক্ষেত মতো দিন করছেন দিনের দাওয়াত দিচ্ছেন এই যে সম্মেলনগুলো হচ্ছে বা এই বিভিন্ন দাওয়াতি যে কর্মসূচিগুলো পালিত হচ্ছে এইগুলো মাধ্যম দিয়ে আপনারা তো ক্ষেত মতে দিন করছেন দিনের ক্ষেতমত করছেন কিন্তু একামতে দিনের জন্য কি করছেন রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আপনারা কি করছেন আপনাদেরকে তো কখনো হরতাল করতে দেখি না কখনো ধর্মঘট করতে দেখি না কখনো গাড়ি ঘোড়া ভাঙচুর করতে দেখি না তাহলে আপনারা কি আন্দোলন করেন কি করেন এই প্রশ্ন আমাদের অনেকের মধ্যে আছে কি নেই এই বিষয়ে আজকে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব প্রথমে আমাদের বোঝা উচিত একামতে দিন আসলে কি একামতে দিন বলতে আমরা কি বুঝি মূলত সুরা সুরাত তেরো নম্বর আয়াত যে আয়াতটি আমি শুরুতে পাঠ করলাম এই আয়াতটিকে কেন্দ্র করেই এই ধরনের চিন্তাধারা উনিশশো চল্লিশ এবং উনিশশো পঞ্চাশের দশকে একজন বরেণ্য ওলাম একজন বরেণ্য আলেমের মাধ্যমে এই তত্ত্বটি প্রথম আবির্ভূত হয় সুরা সুরাত তেরো নম্বর আয়াত আল্লাহ রবুল্লা আলম বলছেন সারা আল্লাহ কুব মিনা দিন মাওয়াসা বিহি নুহান আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তোমাদের জন্য দিনকে বাধ্যগত করে দিয়েছেন মাওয়াসা বিহি নুহ এমন একটি দিনের বিষয়ে যে দিনের বিষয়ে তিনি ওসিয়ত করেছিলেন নুহকে ওল্লাদি অহাইনা ইলাইকা এবং তোমার কাছেও যে দিনকে আমি ওহি করেছি ওমা ওয়াসাইন আবি ইব্রাহিম এবং ইব্রাহিম আলাই ইসলামকে ও মুসা মুসা আলাই ইসলামকে ও আইসা এবং ঈসা আলাই ইসলামকেও আমি একই দিনের বিষয়ে নির্দেশ দান করেছিলাম আন আকিম উদ্দিন কি নির্দেশ দান করেছিলাম আন আকিম উদ্দিন তোমরা আল্লাহ দিনকে প্রতিষ্ঠা করো ওয়ালা তাতাফার রকুফিহি এবং দিনের ব্যাপারে তোমরা পরস্পর মতভেদে লিপ্ত হয়ো না অথবা তোমরা দিনের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করো না সুরা সুরার এই তেরো নম্বর আয়াত এখানে যে আন আকিম উদ্দিন শব্দটা উল্লেখ করা হয়েছে যে তোমরা দিনকে প্রতিষ্ঠিত করো সকল নবী রাসুলকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলেছিলেন যে তোমরা দিনকে প্রতিষ্ঠিত করো এই দিনকে প্রতিষ্ঠার অর্থটা কি এই দিনকে প্রতিষ্ঠার অর্থ হচ্ছে সমস্ত মুফাসিরিন একেরাম যেটা এক বাক্যে উল্লেখ করেছেন সাহাবা একেরাম তাদের পক্ষ থেকেও যে ব্যাখ্যাটি এসেছে সেটা হচ্ছে তৌহিদ উল্লাহ ও তাহ আল্লাহ তৌহিদকে কায়েম করা এবং তার আনুগত্য তার বিধানের প্রতি আনুগত্যকে কায়েম করা এটি হচ্ছে একামতে দিন এ বিষয়ে আর রবুল্লা আলমিন সুরাম বিয়ার পঁচিশ নম্বর এত বলছেন আমার সাল আমিন খাবলিক আমিন রুসুলিন আমি ইতিপূর্বে তোমাদের কাছে রাসুল প্রেরণ করেছি ইল ইল্লা নুহ ইলা আমি যত রাসুল ইতিপূর্বে প্রেরণ করেছি প্রত্যেক রাসুলের কাছে এই ওহি করেছিলাম যে আন্না উল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ যে এক আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই ফাবুদুন অতএব তোমরা আমারই আবাদত করো 
এই বিষয়ে আমি সমস্ত নবী রাসুলকে নির্দেশ প্রদান করেছিলাম প্রত্যেক নবী রাসুলকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন একটা নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তোমরা মানুষের কাছে ঘোষণা দাও যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন হচ্ছেন এক ইলাহ একক ইলাহ তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই অতএব এবাদত করতে হবে একমাত্র তারই এই ঘোষণা ছিল প্রত্যেক নবীর প্রতি অতঃপর প্রত্যেক নবীর শরীয়ত পরিবর্তন হয়েছে মুসা আল ইসলামের শরীয়ত ছিল এক রকম ইব্রাহিম আল ইসলামের শরীয়ত ছিল এক রকম ঈসা আল ইসলামের শরীয়ত ছিল এক রকম মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামের শরীয়ত ছিল এক রকম কিন্তু মূল যে বিষয়টি অর্থাৎ তৌহিদ এই বিষয়ে কোনো দ্বিমত এই বিষয়ে কোনো অন্য কোনো কথা আল্লাহ রবুল্লাহ পক্ষ থেকে আসেনি এখন কথা হলো এই একামতে দিন একামতে দিন অর্থাৎ তৌহিদকে আমরা প্রতিষ্ঠা করব কোথায় এই তৌহিদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রগুলো কি কি প্রথম ক্ষেত্র হচ্ছে আমার নিজের সাড়ে তিন হাত বডি এই সাড়ে তিন হাত বডির মধ্যে আমাকে প্রথমে দিনকে কায়েম করতে হবে আল্লাহ দিনকে সর্বপ্রথম আমার শরীরে কায়েম করতে হবে আমার নিজের জীবনে কায়েম করতে হবে আমার ব্যক্তিগত জীবনে আমার সামাজিক জীবনে আমার পারিবারিক জীবনে সর্বত্র এই দিনকে আগে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তারপর কি করতে হবে আমার যারা আত্মীয় স্বজন আমার যারা পরিবার পরিজন তাদের কাছে এই দিনকে প্রচার করতে হবে তারপরে আমার যারা আরও আমার পরিমণ্ডল যত বড় হবে আমার পেশাগত জীবন যেখানে চলবে সেখানে আমার এই দিনের দাওয়াত চলবে দিন প্রতিষ্ঠারে আহ্বান চলবে যদি আমি কখনো রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাই যদি আমি কখনো রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাই আবার বলছি আমি যদি কখনো রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাই তখন আমার ওপর দায়িত্ব হবে রাষ্ট্র ক্ষমতায় যে রাষ্ট্রের দিন কায়েম করা যতক্ষণ আমি পরিবারের পরিমণ্ডলে আছি ততক্ষণ আমার দায়িত্ব আমার পরিবারে যখন আমি সমাজের পরিমণ্ডলে চলে যাব তখন আমার দায়িত্ব হয়ে যাবে সমাজেও যখন আমি রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে চলে যাব তখন আমার দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলও পরিপ্যাপ্ত হবে এটাই হচ্ছে একামতে দিনের ধারাবাহিকতা এ বিষয়ে আর আল্লাহ বলছেন ইয়াই হল দিন আমান হে ইমানদারগণ কু আন ফুসাকুম তোমরা নিজেদেরকে বাঁচাও ওয়াহলিকুম এবং তোমার পরিবার পরিজনকে বাঁচাও কোথা থেকে না রা আগুন থেকে জাহান নাম থেকে বাঁচাও ককু দুহান নারু নারু আল হিজার যার জ্বালানি হচ্ছে মানুষ এবং জিন জাতি মানুষ এবং পাথর সুরা তাহরিমে ছয় নম্বর যে ধারাবাহিকতাটা উল্লেখ করলাম এই কথাটি রসুল্লা সাল্লাম একটা হাদিসে খুব চমৎকারভাবে বলেছেন কুল্লুকুম রায়ন হে মানব জাতি তোমরা প্রত্যেকেই হচ্ছ দায়িত্বশীল তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল অকুল্লুকুম মাসউল নান রায়তিহি তোমরা প্রত্যেকেই তোমাদের যারা অধীনস্থ রয়েছে তাদের উপর তুমি দায়িত্বশীল তারপরে রসুল্লাহ সাল্লাম আরও ব্যাখ্যা করে বলে দিচ্ছেন আল ইমাম রায়ন যিনি রাষ্ট্রের নেতা হবেন যিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন যিনি প্রেসিডেন্ট হবেন তিনি একজন দায়িত্বশীল ও মাসউল নান রায়তিহি তিনি তার দায়িত্বে যে সমস্ত জনগণ রয়েছে তাদের উপর তিনি দায়িত্বশীল হবেন ও রজুল রায়ন ফিয়াহলিহি এবং একজন ব্যক্তি তিনি তার পরিবারে তিনি দায়িত্বশীল ওহুয়া মাসউল নান রায়তিহি তিনি কাল কেয়ামতের দিন তার পরিবার পরিজনের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন ওয়ালমার আতু রায় আতুল ফিবাইতি জৌজিহা এবং একজন নারী সে তার স্বামীর বাড়িতে সে দায়িত্বশীল ও মাসউল আতুল নান রায়তিহা কাল কেয়ামতের দিন তাকে তার স্বামীর বাড়িতে সে তার কর্তব্যগুলো পালন করেছে কি না সে বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে ওয়াল খাদ ও রায় ফি মাল ইসাইদিহি এবং বাড়িতে যে চাকর থাকে সেই ব্যক্তির একজন দায়িত্বশীল তাকে কোন দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে ফি মাল ইসাইদিহি তার যিনি মালিক ছিলেন তার যিনি মনিব ছিলেন তার মাল সম্পদ তিনি সঠিকভাবে হেফাজত করেছিলেন কি না এই সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে এইভাবে ধারাবাহিকতাগুলো অর্থাৎ একজন মানুষের উপরে কি দায়িত্ব কি কোথায় সে একা মতো দিন করবে দিনকে সে কোথায় প্রতিষ্ঠিত করবে সে বিষয়ে পরিষ্কারভাবে এই হাদিসের উল্লেখ করা হয়েছে সহি বুখারি একান্ন বিরাশি নম্বর হাদিস এবং মুসলিম আঠারোশো উনত্রিশ নম্বর হাদিস অনুভাবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সকলকে স্মরণ করে দিচ্ছেন অল তাকুম মিনকুম উম্মাতুন তোমাদের মধ্যে একটা দল অবশ্যই থাকা উচিত যাদের দায়িত্ব হবে এদন এল খায়ে মানুষকে কল্যাণের দিকে ভালোর দিকে সুন্দরের দিকে আহ্বান করা ওয়ায় আমর আমিল মারুফ যারা মানুষকে সৎ কাজ করতে বলবে ওয়ায় হাউন আলিল মুরকার এবং মানুষকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে সুরা আলম রান একশো চার নম্বর আয়তে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এ কথা বলছেন সেই সাথে আরও একটি বিষয় যখন সমাজে কোনো খারাপ কাজ আমরা দেখব যখন কোনো অন্যায় অবিচার দেখব তখন আমরা সেখানে আমাদের ভূমিকাটা কি হবে সেখানে আমাদের একামতে দিনের কার্যক্রম রয়েছে সেই কার্যক্রম কি মান রহ আমিন কুমন কারান রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন তোমাদের মধ্যে যখন কেউ কোনো খারাপ কাজ দেখবে তখন কি করবে ফালি উগাই রুবিয়া দিহি সে সেই খারাপ কাজটা সেই অন্যায় কাজটাকে তার নিজের হাত দিয়ে নিজের ক্ষমতা দিয়ে সেটাকে ঠেকানোর চেষ্টা করবে সেটাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে ফাইল্লা মিয়াস্তাতে যদি সে হাত দিয়ে 
বা নিজের সক্ষমতা দিয়ে নিজের ক্ষমতা দিয়ে সেটাকে প্রতিরোধ করতে না পারে তাহলে কমপক্ষে সে মুখ দিয়ে যেন প্রতিবাদ করে যদি মুখ দিয়ে প্রতিবাদ করার ক্ষমতাটুকু না থাকে তাহলে কি করবে সবে কলবি সে যেন কমপক্ষে অন্তর দিয়ে ওই খারাপ কাজটাকে ওই অন্যায় কাজটাকে যেন সে ঘৃণা করে পদালিকা আফুল ইমান এটি হচ্ছে ইমানের সর্বনিম্ন স্তর এটুকু ঘৃণাও যদি আপনার মধ্যে না থাকে অন্যায়ের প্রতি তাহলে আপনি ইমানদারি হতে পারবে না এটাই এই হাতিস থেকে বোঝা যায় মুসলিম উনপঞ্চাশ নম্বর হাদিস এবারে আরও কথা থাকে যে আমাদের দায়িত্ব আসলে কতটুকু আল্লাহ রবুল আলমী বলছেন তোমাদের দায়িত্ব ততটুকু যতটুকু তোমাদের সাধ্য রয়েছে আল্লাহ রবুল আলমী কোনো বান্দাকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেননি আল্লাহ বলছেন ফাত্তাকুল্লাহ মাস্তা আতুন তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তোমাদের সাধ্য মতো অন্য হাতে আল্লাহ বলছেন লাই করলিফুল্লাহ নাফসান ইল্লা ফুসাহা আল্লাহ রবুল আলমী কোনো বান্দার উপরে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না তাহলে একামতে দিনের ক্ষেত্র কোথায় কোথায় আমরা এই দিনকে প্রতিষ্ঠিত করব এ বিষয়ে মোটামুটি একটা ধারণা আশা করি আমরা পেয়ে গেছি এবারে প্রশ্ন আসে যে একামতে দিন সম্পর্কে যে ভুল ধারণাটা সেই ভুল ধারণাটা কি এই ভুল ধারণাটা হলো একামতে দিন অর্থ একামতুল হুকুমা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এইটা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে কি না এটা হচ্ছে আমাদের এখন প্রশ্নের বিষয় বিগত চোদ্দশো বছর ধরে এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন কোনো ওলামায়কেরাম করেছেন কি না আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি উনিশশো সালে বা তার উপরে উনিশশো সালের আগে মাওলানা মৌদুদি নামটা বলি ফেললাম তিনি তার খুদবাদ গ্রন্থে এবং তা ফিমাদ গ্রন্থে সর্বপ্রথম এই বিষয়ে একটা ধারণা উপস্থাপন করেন এবং তিনি বলেন যে দিন প্রতিষ্ঠার অর্থ শুধুমাত্র নিজের মধ্যে দিন প্রতিষ্ঠা করা বা ইবাদতগুলি করার মধ্যে দিয়েই সম্পন্ন হয়ে যায় না দিন প্রতিষ্ঠা করার অর্থ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের একামতে দিনের দায়িত্ব পালন করছি না এই ধারণা তিনি নতুন করে নিয়ে আসেন এবং তিনি যেটা বলেন দিন আসাল মেয়ে দিন দার আসাল হুকুমাতকা নাম হয় দিন আসলে হুকুমতের নাম ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার নাম শরিয়াত উস হুকুমাত কা কানুন হয় এবং শরিয়াত ইসলামী শরিয়াতের যে আইন কানুনগুলো এগুলো হচ্ছে এই হুকুমাত এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার হচ্ছে এক একটা নিয়ম কানুন অইবাদাত উসকান উস কানুন উস কানুন যাবে তা কি পাবন্দি হয় আর এবাদত হচ্ছে ইসলামী শরিয়তের পাবন্দি হওয়া ইসলামী শরিয়তকে অনুসরণ করা তিনি যেটা বলতে চেয়েছেন সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত আমরা মূলত আমাদের ইকামতে দিনের যে দায়িত্ব আল্লাহ আলম দিয়েছেন সেই দায়িত্ব আসলে আমরা পালন করছি না পরবর্তীতে সাইয়েদ কুতুব মিশরে তিনি একই ধারণা নিয়ে আসেন যেটাকে তিনি তৌহিদুল হাকেমিয়া নামে তিনি উপস্থাপন করেছেন তাদের সবার কথার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই যে সমস্ত এবাদতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা আমরা যে সালাত আদায় করি সিয়াম পালন করি জাকাত আদায় করি হজ করি এগুলো হচ্ছে এক একটা ট্রেনিং এই ট্রেনিং দেওয়ার মাধ্যম দিয়ে আমরা আসলে ইসলামী রাষ্ট্রে দায়িত্ব পালন করার জন্য আমাদেরকে প্রস্তুত করি এটাই তার ধারণা তিনি সরাসরি বলেছেন যে সালাদ সিয়াম হজ জাগাত এগুলো হচ্ছে ট্রেনিং কোর্স এগুলো হচ্ছে মুসলমানদের জন্য একটা ট্রেনিং কোর্স কিসের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য এক্ষেত্রে তারা একটা দলিল উপস্থাপন করেন যে দলিলটা প্রথমে বলেছে সুরা সুরা তেরো নম্বর আয়াতে ওইটা ছাড়াও আরও একটা দলিল তারা উপস্থাপন করেন সুরা বনি ইসরায়েলের আশি নম্বর আয়াত অকুল রব্বি আদখিল নি মুতখালা সিদকিন ও আখরিজনি মুখ রাজা সিদকিন ওজা আলিফ মিল্লাদুন কা সুলতান নাসির রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে যাচ্ছিলেন তখন তিনি আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনকে উদ্দেশ্য করে বলছিলেন হে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন তার উদ্দেশ্যে বলছিলেন যে তুমি বলো হে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম রব্বি আদখিল নি মুতখালা সিদ্দিন হে আমার রব আমাকে কল্যাণের সাথে প্রবেশ করাও মদিনাতে ও আখরিজনি মুখরাজা সিদকিন এবং মদি মক্কা থেকে আমাকে বের করে নাও কল্যাণের সাথে ওজা আলি মিল্লাদুলকা সুলতান নাসিরা এবং আমাকে তোমার পক্ষ থেকে একটা শক্তি দান করো সুলতান নাসিরা বিজয়ী শক্তি দান করো এই সুলতান নাসিরা দিয়ে তারা যেটা ব্যাখ্যা করেছেন সুলতান নাসিরা অর্থ হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র অর্থাৎ রাসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম মক্কা থেকে যখন মদিনায় হিজরত করে যাচ্ছিলেন তখন তিনি নাকি আল্লাহ রবুল্লা আলমীর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যেন তাকে একটা ইসলামী রাষ্ট্র প্রদান করা হয় এই ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে কোনো মুফাসির কোনো লামায়কেরাম কোনো মুহাদ্দিস বিদ্যান কোনো ফকি বিদ্যান ইতিপূর্বে কখনো করেননি 
এই ব্যাখ্যাটা করেছেন আমাদের আধুনিক যুগের এই ধরনের কতিপয় ওলামায় কেরাম যারা নিঃসন্দেহে ভুল ব্যাখ্যা কেন ভুল ব্যাখ্যা এবার আমরা আসি একামতে দিন অর্থ যে একামতে হুকুমাত রাস ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার নয় এ বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা দেওয়া হয়েছে ওই আয়াতে সুরা সুরা তেরো নম্বর আয়াতে যে আয়াত দিয়ে তারা দলিল উপস্থাপন করেন সেই আয়াতের মধ্যে এর প্রমাণ রয়েছে যে এটার দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্র উদ্দেশ্য নয় তার কারণ ওই আয়াতে যে নবীগুলো নবীদের নাম করা হয়েছে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরের মধ্যে কয়েকজন নবীর নাম করা হয়েছে নুহ আল ইসলাম ইব্রাহিম আল ইসলাম মুসা আল ইসলাম ইসা আল ইসলাম এবং মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম এই পাঁচজন নবীর মধ্যে চারজন নবী তারা কোনো ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারেননি তারা ইসলামী কোনো রাষ্ট্রের মালিক ছিলেন না ইসলামী কোনো রাষ্ট্রের তারা প্রধান ছিলেন না একমাত্র মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম তিনি ছিলেন এই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান তাহলে বাকি যে চারজন নবী ছিলেন তারা কি ব্যর্থ হয়েছিলেন তারা কি দিন কায়েম করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন তারা যদি দিন কায়েম করতে ব্যর্থ নাই হবেন তাহলে তারা ইসলাম ইসলামী রাষ্ট্র কেন প্রতিষ্ঠা করতে পারলেন না এই প্রশ্ন আসে না এখান থেকে বোঝা যায় যে দিন কায়েমের অর্থ কখনোই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা নয় যদি তাই হতো তাহলে এই সমস্ত রাসুল তারা ব্যর্থ হিসাবে পরিগণিত হতেন এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরের মধ্যে মাত্র চারজন নবী ছিলেন যারা কিনা এই রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন বাকি সমস্ত নবী তারা কিন্তু কেউ রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেননি যদি এই আয়াতের দাবি অনুযায়ী আমি মনে করে নেই যে একামতে দিন অর্থ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা তারা নিঃসন্দেহে বাকি সমস্ত নবী তারা দুনিয়া থেকে ব্যর্থ হয়ে চলে গিয়েছেন বলুন নাউজবিল্লা আমি জানি দুই নম্বর হলো যদি আমি যদি আমি ইসলামী মানে দিন কায়েম অর্থ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এটা ধরে নিই তারা বলেন সব ফরজের বড় ফরজ হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা কথাটি শুনেছেন আপনারা কখনো সব ফরজের বড় ফরজ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী হুকুমতকে তারা সব ফরজের বড় ফরজ বলেন অথচ ইসলামের যে বুনিয়াদি পাঁচটা বিষয় রয়েছে এই বুনিয়াদি পাঁচটা বিষয়ে কোথাও কি রাষ্ট্র ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে প্রথমে কালে মায়ের সাহা আদার তারপরে সালা সিয়াম হজ চাকা এই যে মোট পাঁচটি বিষয় এই পাঁচটি বিষয়ের কোথাও ইসলামী রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছে কথাগুলো কি বোঝা যাচ্ছে ইসলামের যে বুনিয়াদি পাঁচটি ফরজ বিষয় রয়েছে এই বুনিয়াদি পাঁচটি ফরজের মধ্যে কোথাও কি রাষ্ট্র কায়েমের কথা বলা হয়েছে কোথাও বলা হয়নি যদি তাই বলা হতো তাহলে ইসলামে যেটা আমরা বলছি যে সব ফরজের বড় ফরজ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এই জিনিসটা তাহলে কোথায় গেল এই প্রশ্ন আমাদের সামনে কিন্তু চলে আসে আজকে একামতে দিন অর্থ ইসলামী রাষ্ট্র নেওয়ার কারণে কি কি সমস্যাগুলো হয়েছে সমস্যাগুলো কি হয়েছে আজকে আমাদের মধ্যে দুইটা গ্রুপ তৈরি হয়েছে যারা যে কোনো মূল্যে রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাওয়াকে তাদের জন্য একমাত্র ইবাদত মনে করে একটা দল রয়েছে যারা ব্যালটের মাধ্যম দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতায় যেতে চায় সেটা গণতন্ত্রের মাধ্যমে হোক সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে হোক আর যে কোনো তন্ত্রের মন্ত্রের মাধ্যমে হোক না কেন তারা যে কোনো মূল্যে তারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় যেতে চায় আর আরেকটা দল রয়েছে তারা ওই ব্যালটে যাওয়ার ধৈর্য রাখতে পারে না তারা কি করে সরাসরি রাইফেল নিয়ে অস্ত্র নিয়ে তারা সরাসরি মাঠে নেমে পড়েছে এবং তারা গুলি গুলিগোলা চালিয়ে তারা রাষ্ট্র ক্ষমতা দাখলের জন্য প্ল্যান প্ল্যান করতেছে দু হাজার পাঁচ সালে আপনারা জানেন যে এদেশে তেষট্টি জেলার চৌষট্টি জেলার মধ্যে তেষট্টি জেলায় বোমা ফাটানো হয়েছিল তাদের উদ্দেশ্য কি ছিল তাদের উদ্দেশ্য কি ছিল তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা অস্ত্রের মাধ্যম দিয়ে বুলেটের মাধ্যম দিয়ে আর আরেকটা দল যেটা আগেই বললাম যে যারা ব্যালটের মাধ্যম দিয়ে ক্ষমতায় যেতে চায় তারা মনে করে কি আল ইন্তেখাব অর্থাৎ ভোট নির্বাচন এটা হচ্ছে জিহাদের ময়দান এবং এই জিহাদের ময়দানে ভোট হচ্ছে একটা আমানত এবং এই জিহাদের ময়দানে এই নির্বাচনের ময়দানে যদি কোনো ব্যক্তি মারা যায় নিহত হয় তাহলে তারা সেটাকে বলছে শাহাদত আপনারা দেখেন না অমুক ইসলামী সংগঠনের এতজন শহীদ রয়েছে জানেন আপনারা ইসলামী ছাত্র সংগঠনের মধ্যে একটা সংগঠন রয়েছে যাদের প্রায় দেড় শতাধিক শহীদ রয়েছেন জানেন আপনারা এই যে শহীদ ভাইরা তারা শহীদ হয়েছেন কিভাবে শহীদ হয়েছেন আরও একজন আর একজন মুসলিম ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করতে যে একজন মুসলিম অপর মুসলিমের সাথে যখন যুদ্ধ করে 
এবং সে মারা যায় সে কি কখনো শহীদ হয় মুসলিম মুসলিম মারামারি হয় মুসলিম মুসলিমে যখন মারামারি হয় তখন তার মধ্যে শহীদ কে শহীদ আপনি কিভাবে নির্ধারণ করবেন রাসুল ইসলাম তো বলে দিয়েছেন যখন দুইজন মুসলমান পরস্পর নিজস্ব ব্যক্তির স্বার্থে ঝগড়াঝাটি করবে এবং সেখানে সে মারা যাবে সেখানে কাতেল মাকতুল অর্থাৎ হত্যাকারী এবং নিহত দুইজন ব্যক্তি জাহান নামে কেন সাহাবা একরাম জিজ্ঞাসা করলেন যে ব্যক্তি মারা গিয়েছে সে না যে ব্যক্তি মারল হত্যাকারী সে জাহান নামে এটা বোঝা গেল কিন্তু যে ব্যক্তি মরে গেল তাকে হে আল্লাহ রসুল আপনি কিভাবে তাকে জাহান নামে বলছেন রাসুল ইসলাম বললেন ওই নিহত ব্যক্তি যদি তার সুযোগ থাকতো সে তো ওই হত্যাকারী ব্যক্তিকে সেও হত্যা করতে পারত সে হয়তো তার সাথে ক্ষমতায় পারেনি এই জন্য সে নিহত হয়েছে কিন্তু তাদের দুজনের উদ্দেশ্যই ছিল দুনিয়াবি উদ্দেশ্য দুনিয়াবি স্বার্থ আসিল দুনিয়াবি স্বার্থ আসিল যখন কোনো মুসলমান পরস্পর যুদ্ধ করে এবং মারা যায় তখন শহীদ সেখানে হওয়াটার প্রশ্নই আসে না গাজি হওয়ার কোনো প্রশ্ন আসে না কিন্তু তারা এভাবে তাদের কর্মীদেরকে শহীদ হিসাবে উপস্থাপন করছেন যেন তারা লড়াই করেছেন এমন একজন ব্যক্তির সাথে যে হচ্ছে কাফের তারা ধরেই নিচ্ছেন যাদের সাথে যুদ্ধ হয়েছে যাদের সাথে মারামারি হয়েছে তারা হচ্ছে আসলে কাফের প্রিয় উপস্থিতি এই যে ধারণাটা ইমামতের অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এই ধারণা এটা মূলত এসেছে শিয়াদের পক্ষ থেকে শিয়ারা তাদের ইমামতের মাধ্যম দিয়ে ইমামত নামে তাদের একটা আকিদা রয়েছে সেই আকিদার মাধ্যম দিয়ে তারা মনে করে তাদের রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাওয়াটা অপরিহার্য অনুরূপভাবে আজকের জামানায় একটা নতুন দল এসেছে হিজবুত তৌহিদ নাম শুনেছেন আপনারা হিজবুত তৌহিদ এই দলটার প্রচার প্রচারণা আমরা এখন ফেসবুকে ইন্টারনেটে খুব জোরে সরে দেখছি এই দলটিরও মূল ফিকরা মূল যে চিন্তাধারা একই চিন্তাধারা যে চিন্তাধারা নিয়ে মৌলানা মৌদুদি সাহেব তার আন্দোলন শুরু করেছিলেন তারা একই কথা বলে যে তাদের মূল কাজ হচ্ছে খেলাফত লাভ করা খেলাফত ব্যতীত ইসলামী রাষ্ট্র বা ইসলামী আকিদা ইসলামী ইসলামের দিন দিন প্রতিষ্ঠা এটা কখনো সম্ভব নয় তারা মনে করে এবাদতগুলো হচ্ছে শুধুমাত্র একটা ট্রেনিং কোর্স আর বাকি আমাদের মূল কাজ হচ্ছে খেলাফতকে প্রতিষ্ঠা করা প্রিয় সুধী মণ্ডলী যেটা আমরা বলতে চেয়েছিলাম এই যে আকিদা দিন প্রতিষ্ঠার অর্থ যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এই যে আকিদা এই আকিদা নিঃসন্দেহে আহলে সুনাত অল জামাতের বাইরের আকিদা এই আকিদা যদি কেউ পোষণ করেন নিঃসন্দেহে তিনি আহলে সুনাত অল জামাত থেকে খারিজ হয়ে যাবেন এখন আসুন এই বিষয়ে আমাদের সঠিক অবস্থান কি হবে একামতের দিন বলতে আমরা কি বুঝবো একামতের দিন অর্থ আমরা শুরুতেই বলেছি তৌহিদ তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করা এই তৌহিদ প্রতিষ্ঠার একটা অংশ হচ্ছে রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা এই তাওহিদ প্রতিষ্ঠা শুরু হয় মূলত নিজের ব্যক্তি জীবন থেকে তারপরে পারিবারিক জীবনে তারপরে সামাজিক জীবনে তারপরে সেটা রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয় আল্লাহ রবুল আলমী সুরাজ এতে ছাপ্পান্ন নম্বর আতে বলছেন ওমা খালাক্ত জিন্না ওয়াল ইনসাইল আলী আবুদুন আমি জিন এবং ইনসানকে একমাত্র এই জন্য সৃষ্টি করেছি যেন তারা আমার ইবাদত করে তারা আমার তাওহিদকে প্রতিষ্ঠা করে একামত দিনের মূল কার্যক্রম হচ্ছে তাওহিদকে প্রতিষ্ঠা করা সেটা ব্যক্তি বারবার আমরা বলেছি ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু হয় তারপরে পারিবারিক জীবন তারপরে সামাজিক জীবন তারপরে রাষ্ট্রীয় জীবন রাষ্ট্র ক্ষমতা যে আমরা চাই না রাষ্ট্রে যে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হোক এটা চাই না এই ধারণা যেন আপনারা করবেন না রাষ্ট্রে আমরা চাই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হোক কিন্তু কোন মাধ্যম দিয়ে এই মাধ্যমটা হবে সেই মাধ্যম যে মাধ্যম নিয়ে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর তারা যে দাওয়াতে যে পদ্ধতিতে এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই রাষ্ট্রে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন সেই পদ্ধতিতে আমরা দাওয়াত দেব অন্য কোনো পদ্ধতিতে দাওয়াত দিয়ে এই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয় আমরা নেতার পরিবর্তন চাই না আমরা মূলত নেতার পরিবর্তন চাই না আমরা চাই নীতির পরিবর্তন আমরা শাসকের পরিবর্তন চাই না আমরা চাই মূলত শাসন নীতির পরিবর্তন হোক আমরা একজন শাসক আছেন ক্ষমতায় তাকে টেনে নামিয়ে আমি সেখানে ক্ষমতায় যাব এই ধরনের কোনো ফিকরা এই ধরনের কোনো চিন্তা নিয়ে আমরা কাজ করি না আমি আমার বক্তব্যের শেষের দিকে চলে এসেছি পরিশেষে আমরা যেটা বলতে চেয়েছি একামত দিন এটা আমাদের জন্য অবশ্যই একটা দায়িত্ব দিনকে কায়েম করতে হবে শুধুমাত্র নিজে ইসলাম পালন করলাম আমার পরিবারকে ইসলাম পালন করালাম এখানে আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না আমরা যেখানেই যাই না কেন যে অবস্থানেই থাকি না কেন সর্বত্র ইসলামের এই দাওয়াতকে প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা করা এটা আমাদের সবার দায়িত্ব এটাই হচ্ছে একামত দিন এই তাওহিদ প্রতিষ্ঠার জন্যই একটা দল প্রয়োজন একটা গোষ্ঠী প্রয়োজন যারা এই সংগ্রাম চালাবে যদি আমি চুপচাপ ঘরের মধ্যে বসে থাকি তাহলে দিন কখনো প্রতিষ্ঠিত হবে না 
এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা রাদিয়াল্লাহর রাতে বলছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরো বলছেন ওয়াদাল্লাহুল্লাযিনা আমানু মিনকুম ওয়ামিল সলিহা যারা তোমাদের মধ্যে ঈমান এনেছে এবং আমলে সলিহ করেছে তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওয়াদা করছেন এই মর্মে যে লা ইস্তাখলিফান নাহুম ফিল আরদে তাদেরকে অবশ্যই দুনিয়াতে খেলাফত দান করবেন কামা ইস্তাখলাফাল লাযিনা মিন ক্বাবলিহিম যেমন ভাবে পূর্ববর্তীদেরকেও খেলাফত দান করা হয়েছিল অতএব খেলাফত যে আমরা পাবো না খেলাফত যে আমাদের মাধ্যম দিয়েও कायम হবে না এটা কোনো কথা নয় খেলাফত আমাদের মধ্যেও আসতে পারে আমাদের মাধ্যম দিয়েও আসতে পারে সেটা আল্লাহ রব্বুল আলমের ইচ্ছা কিন্তু সেই লক্ষ্যে আমরা কখনো কাজ করতে পারি না এটা আমাদের লক্ষ্য নয় আমাদের লক্ষ্য এটাই যে তাওহিদ কায়েম করা সেটা জীবনের সর্বক্ষেত্রে যদি আমরা কখনো রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাই সেখানেও আমরা তাওহিদ কায়েম করব এখনও যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় রয়েছেন তাদেরকেও আমরা আহ্বান করব তাদেরকেও উপদেশ দেব যে আপনারা তাওহিদকে কায়েম করেন সর্বত্র আল্লাহর বিধানকে জারি করেন মানুষের বিধানকে আপনারা রদ করে দেন এ আহ্বান আমরা সর্বত্র জানাচ্ছি জানিয়ে যাব এটাই হচ্ছে আমাদের দাওয়াত এটাই হচ্ছে আমাদের এই কামাদের দিনের তৎপরতা আমরা যে এই কামাদের দিন দিনের তৎপরতা দেখাচ্ছি না এটা যারা বলেন তারা নিঃসন্দেহে ভুলের মধ্যে রয়েছেন অবশ্যই আমরা এই কামাদের দিনের জন্য কাজ করছি তবে কোন পদ্ধতিতে সেটা হচ্ছে আম্বিয়া একামের পদ্ধতিতে এটা উনিশশো সালে উনিশশো সালে আবির্ভূত হওয়া কোনো আলেমের ফত অনুযায়ী নয় কোনো আলেমের মতাদর্শ অনুযায়ী নয় এটা হচ্ছে আদম আল ইসলাম থেকে শুরু করে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম পর্যন্ত যত নবী এসেছিলেন সালাফে সালিন যারা এসেছিলেন তাবেন আদম এবং পরবর্তীতে তাদের যারা নেক্কার অনুসারী ছিলেন তাদের দেখানোর পদ্ধতিতে আমরা এই কামতের দিনের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সকলকে এই কামতের দিনের কার্যক্রমকে আরও বলিষ্ঠভাবে চালিয়ে যাওয়ার তৌফিক দান করুন বিশেষ করে যারা যুব সমাজ রয়েছেন এখানে তাদের সকলের প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে আপনারাই হচ্ছেন আগামী কান্ডারি আপনাদের দ্বারা এই সমাজ পরিবর্তন করা সম্ভব এই কামত দিনের মিশনে আপনারাই হচ্ছেন সবচেয়ে শক্তিশালী রসদ আমাদের জন্য এই জন্য আপনাদের সক্রিয় ভূমিকা আমরা কামনা করছি আমরা চাই যে আপনারা সঙ্গবদ্ধভাবে জামাতবদ্ধভাবে এই দাওয়াতকে এই কামতের দিনের কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে চলবেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুন মা বোনেরা যারা রয়েছেন তাদের উদ্দেশ্য আমাদের একই দাওয়াত যে আপনারাও এই সমাজের গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ আপনারা যদি সংস্কার হন আপনারা যদি আপনাদের পারিবারিক পরিমণ্ডলে দিন কায়েম করার জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন নিঃসন্দেহে এদেশের বুকে একদিন না একদিন পবিত্র কোরআন এবং সৈয়দের দাওয়াত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে এবং এবং এদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থাতেও একসময় না একসময় ইসলাম পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন পরিশেষে বাংলাদেশ আলী যুব সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং অত্র জেলা আন্দোলন এবং যুব সঙ্গে দায়িত্বশীলদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি ও আখের দাওয়ানা আনি আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি আজকে প্রধান অতিথির বক্তব্যের পূর্বে পর্যায়ে আপনাদের সামনে একটি ইসলামের জাগরণী পরিবেশন করবেন কেরামত আলী সদস্য আলারা শিল্পী গোষ্ঠী পাবনা জেলা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারকাতু জাগরণী হাবলিল্লা লিখেছেন বেলাল উদ্দিন পাবনা হাবুল রশিল্লা আল্লাহর কোরআন হাদিসকে কমি আজমহ শব্দল সেরে এসে আল্লাহর ওহির সায় হাবুল রশি লিল্লা আল্লাহর কোরআন হাদিসকে কমি আজম হওয়া শব্দল সেরে এসে আল্লাহর ওহির সায়ারুন দল নাই ওহির বিধান হতে ছিন্ন হয়ে যারা 
বিভিন্ন দলে থাকে তাগুদিনি তার ডাকে নিজের স্বার্ত শুধু খুঁজিয়া বেড়ায় शत शत दल आदीन बांगल् सबाई बोल से तारा भूल पथे नई शत शत दल आदीन बांगल् সবাই বলেছে তারা ভুল পথে নয় কেউ যদি দল সারে ধুমকায় কয় তারে দল সেরে চলে গেলে বেইমানি হয় দল সেরে চলে গেলে বেইমানি হয় দাড়ি সাটা নিশাখর ঘুসখোর সুৎখোর দাড়ি সাটা নিশাখর ঘুসখোর সুৎখোর জাহিলি দলের ধনী নেতা যদি হয় শুধু শাখায় শাখায় নয় যে লায় কেন্দ্রে এমন নেতা যদি দলে পাওয়া যায় অনুষাট আয়াত ওই সুরায় নেসার ওই দল নেতা সার হুকুম আল্লাহর অনুষাট আয়াত ওই সুরায় নেসার ওই দল নেতা সার হুকুম আল্লাহর আল্লাহ রসুলের বিধান মানো ওই দল ওই নেতা নয় গো তোমার ওই দল ওই নেতা নয় গো তোমার ফের কায় মুসলমান তিহাত্তর হবে আমাদের নাবি গেছে বলে ফের কা হওয়া আর গুরু পিং হওয়া একই হিসাবে নাহি চলে ও বন্ধু একই হিসাবে নাহি চলে হানাপি মাঝাবে হাজারো গুরু হানাপি ফেকাই তারা মানে সাফি মালে কি হাম্বলি মাঝাবে চে দেখো শিয়া পানে ও বন্ধু চে দেখো শিয়া পানে আমাদের মাঝে গুরু পিং দেখে আমাদের মাঝে গুরু পিং দেখে কত জনে কত কথা কয় থাকতে হবে ওহির বিধান মানে যে দলে আমির পাওয়া যায় সে দলে যে দলে আমির পাওয়া যায় সে দলে যে দলে আমির পাওয়া যায় সকল বিধান বাতিল করো আপনারা সবাই উঠে দাঁড়ান সকল বিধান বাতিল করো মুক্তি রাখি পথ रक्तदान संस्था पास रक्त सदस्य संग्रह चलते जाए सदस्य সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ ও মাদকতার বিরুদ্ধে আন্দোলন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ আলাদিস যুব সংঘ বগুড়া জেলা কর্তৃক আয়োজিত ঐতিহাসিক আলতা ফুন্নিসা খেলার মাঠের আজকে ইসলামী সম্মেলনের প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখবেন ধর্ম সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণামূলক পত্রিকা মাসিক আর তারিখের সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি ও নির্বিজাল তাহিদের ঝান্ডাবাহিব এদেশের একক যুব সংগঠন বাংলাদেশ আলাদি যুব সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর আলাদি আন্দোলন বাংলাদেশের মোহতারাম আমির জামাত ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাল গালিব ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাল গালিব
तो शुरू करें السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستقم كما أمرت ومن تاب معك جابت وحمد صنع الله رب العالمين رجلنا وجابت درود صلاة الشيش نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة هود أكشو بار نمرة أتك تلاوات كورا چي اشنگ عرشنگ قلو پار بلبو اما توفيق إلا بالله عليه توقلت وإليه أنيه मानुषर जीवन जेको क्यों सब चाहे बड़ प्रयोजन लक्ष्य निर्धारण अतपर से लक्ष्य अबिचल थका जर जीवने को लक्ष्य नाई लक्ष्य थकले से लक्ष्य अबिचल नय तारा पृथ्वी को करते भलो क्ष करते गो जमन एट प्रयोजन अन्य क्ष करते गो ठीक एम प्रयोजन एखे आल्ला निर्देश दीचन तसुल के दिन तुम तुम आदर्श दिन दृढ़ थको तो तुम एक जरा तुम संगे तब कर कुफर और निफाक थे छोट्ट एक कथार व्याख्या अपनी पा सोरा पाते हाथे हम सबाई विषय जिने सोरा पाते एकम्र सुरा जा कुरान सर्वप्रथम पूर्णांग सुरा हिसाब से नाजिल है अन् को सुरा एक साथ नाजिल है नहीं प्रथम सुरा हे सुरा पाते हा असुरे फाते हैं ना पढ़ने सलात होए ना फरस पड़ी नफल पड़ी सुन्नत पड़ी इमाम हिशे व था कि यार मुक्तदीश हिशे व था कि शबाई के सुरे फाते हैं पढ़ते हैं लासलात लिमल्लम या करा बिफाते हैं तिल किताब तार कुनो सलाती नहीं जीवक्ति सुरे फाते हैं पढ़े ना उस्मान में ना बिलास ऐसे बोले नहीं अ व्यथा तो ओषुद यो खाची क्या हाँ अल्लाह रसुल देखो 
তুমি তিনবার চুরা পাতিয়া পড়ো আর সাতবার এই দোয়াটা পড়ো দোয়াটা শিখিয়ে দিলেন সৈলত রসুল আপনারা পাবে সাতবার পড়বেন যেখানে আপনার ব্যথা সেখানে হাত দিয়ে তিনবার সোরা পাতে আর সাতবার এই দোয়াটা পড়বেন সাহাবি পরে এসে বললেন হ্যাঁ আল্লাহ রসুল ওর এতদিনের ব্যথা সেরে গেছে এই জন্য আমরা সালাত রসুলের মধ্যে এটা দিয়ে দিয়েছি আপনার ওই নিয়ত যেন সারে থাকে পূর্ণভাবে যে আমি ডাক্তারি ওষুধে ব্যর্থ হয়েছি আমি যিনি রোগ দেন এবং যিনি রোগ আরোগ্য করেন তার কাছে আমি এখন নির্ভরশীল হয়েছি নির্ভরশীল না হওয়া পর্যন্ত কিন্তু আল্লাহ আপনাকে দিবে না রামও ঠিক রাখবেন রহিমও ঠিক রাখবেন কোনোটা এখন কাজ হবে না সেরকম করবেন না দিকে আবার চালাতে পড়বেন হবে না কি আছে সোরে ফাতেহের মধ্যে সোরা ফাতে আর কেল্লা পাত তিনটা ভাগ করেছেন আলহামদুল থেকে শুরু করে আর রহমান রাহিম পর্যন্ত প্রশংসা মালিক ইয়াউদ্দিন পর্যন্ত প্রশংসা ইয়া কানা আবদ ইয়া কানা স্টাইন এটা আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে ভাগ এহি দিন সাদ্র মোস্তাকিম থেকে বান্দার বান্দার প্রার্থনা করছে আল্লাহর কাছে হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সিরাত মোস্তাকিমের পথ প্রদর্শন করো সোজা রাস্তা দেখা ইস্তা কামত যেখানে আছে দৃঢ় রাস্তা যা ভাঙে না আমাদের রাস্তাগুলো পিছু পিছু নষ্ট হয়ে যায় না না এই জন্য মোস্তাকিম বলা হয়েছে যা দৃঢ় থাকে দৃঢ় এবং সরল পথ আমাদেরকে দেখাও ফকাদ স্তম্সাকে বলে ওর বদলে বুসকা ইয়াতের ব্যাখ্যা সন্নত্র যে ব্যক্তি আল্লাহর থেকে মুখ ফেরালো সে সব দিক থেকে বাদ দিয়ে একটা কঠিন হাতল ধারণ করলো লান ফেসা মালা যে কখনই ভাঙে না সেই মুস্তাকিমের রাস্তাটা হচ্ছে পুরা কোরআন আপনি প্রার্থনা করছেন আল্লাহ কাছে হে আল্লাহ তুমি আমাকে সরল পথ দেখাও কোথায় সরল পথ সুরে বাঁকারাতে শুরু করে সুরে নাচ পর্যন্ত পুরা কোরআন হচ্ছে ইস্তাক আমাদের সুরে মুস্তাকিমের ব্যাখ্যা কোরআন মেনে চললে আপনি সহজ সরল পথ পাবেন কোরআনের বিপরীত করলে আপনি শয়তানের পথে যাবেন মাঝখানে আর তৃতীয় কোনো পক্ষ নেই হয় আল্লাহর পথে থাকবেন না শয়তানের পথে থাকবেন মাঝখানে কোনো পক্ষ নাই আল্লাহর পথে থাকতে গেলে আপনার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে ইস্তক আহমদ দৃঢ় থাকা প্রখ্যাত সাহাবি সুফিয়ান বিন আবদুল্লাহ সকাফি তিনি এসে বলেন হে আল্লাহ রসুল আমাকে ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দিন এমন শিক্ষা দিন যেন আমাকে আর অন্যকে জিজ্ঞাসা করা না লাগে আপনি আমাকে বলে দিন তখন আল্লাহ রসুল জবাব দিলেন তুমি ইস্তাকেম দৃঢ় থাকো তোমার ইমানের উপরে তাহলে তুমি রাস্তা খুঁজে পাবে তুমি বলো আমার প্রতিপালক আল্লাহ এবং এর উপরে তুমি দৃঢ় থাকো এই কথা বলি ওকে বিদায় করে দিলেন আবু বকর সিদ্দিক একদিন বললেন হে আল্লাহ রসুল আপনি যে দ্রুত চুল পেকে যাচ্ছে বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন কারণ কি উনি বললেন সাইয়াবাদনি ভূত অল ওয়াকেয়া অল মুরসালাত অল নাবা ওই যা সমস্ত খুব বেড়া সুরা ভূত সুরা ওয়াকেয়া সুরা মুরসালাত সুরা নাবা সুরা তাকবির আমাকে বৃদ্ধ করে ফেলেছে কারণ সেখানে বলা হয়েছে স্তাকেম দৃঢ় থাকুন ইস্তাকেম কামা অমিরতা যেভাবে তোমাকে আদেশ করা হয়েছে তুই এর উপরে দৃঢ় থাকো এই দৃঢ় থাকা যে কত কঠিন জীবনের বাঁকে বাঁকে নানাবিধ বাধা নানাবিধ লোভ মাল ও মর্যাদার লোভ 
মানুষকে পথভ্রষ্ট করে ফেলছে যিনি হাল ধরে আছেন বিবেক প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে বিবেক আছে বিবেক কিন্তু আপনাকে হেল ধরে রাখে মন আপনাকে সবসময় শয়তানি কাজ উসকে দেয় এই নফসটা তিন ভাগে বিভক্ত নফসে মতমাইন্না নফসে লাউয়ামা নফসে আম্মারা নফসে আম্মারা সবসময় মানুষকে অন্যায় কাজে উসকে দেয় নফসে লাউয়ামা মানুষকে সবসময় ধিক্কা দেয় এই কাজটা করে না অন্যায় হয়ে যাচ্ছে নফসে মতমাইন্না প্রশান্ত হৃদয় এই প্রশান্ত হৃদয়ের লোকের সংখ্যা খুব কম যারা সুখী মানুষ আল্লাহ রসুল বললেন দেখো খবর দেয় তোমরা বলো না যে জিনিসটা হয়নি সে জিনিসটার জন্য বলো না যে যদি এই কাজটি করতাম তাহলে আমার এই বিপদটা আসতো না কখনোই এ কথা বলবো না মনে রেখে দিও আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছুই হয় না পৃথিবীতে গাছের পাতা পর্যন্ত নড়ে না এই জন্য তোমরা দুঃখ করে বলো না যদি যদি কথাটা বলবে না কারণ কালেমত আল্লাহ মিনার সাইতম যদি কথাটা সদানের পক্ষ থেকে আসে অর্থাৎ কখনই এ কথা বলো না যদি মনে রেখে দিও আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছুই হওয়া সম্ভব নয় তাই না যদি কিন্তু তবে এই তিনটা শব্দ বিষ্ণু যদি না থাকত তাহলে মানুষের জীবনটা খুব শান্তিময় হইত অধিকাংশ মানুষ এই যদি নিয়ে ভোগে আর যদি প্রতিশোধ নিতে গিয়ে মানুষ খুন করে চুরি করে আজকে যে দেখছে না কি হচ্ছে জুয়ার কারবারটা মধু মাতাল মদ খেয়ে মানুষ পাগল হচ্ছে জুয়া খেলে কেউ ফুলি ফেপি একেবারে রাতারাতি কোটিপতি হয়ে যাচ্ছে কেউ নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে দেখছেন অবস্থা এরা মুসলমানের ছেলে যারা এগুলো খাচ্ছে যারা করছে তারা মুসলমান ছেলে না তারা জানে যেগুলো হারাম ইন্দুল খামরু ওল মাইসরু ওয়ালাম রজিসাম আমল ইসম হস্তা নেব আল্লাহ বলছেন হে মানুষ শরীর রেখে দেব মদ জুয়া ভাগ্য তীর এবং কি বলে ওটাকে বেদি বেদি যে শহীদ বেদি এই বেদি সে বেদি দেন আজকাল বাংলাদেশে ঘরে ঘরে হচ্ছে এবং সব ধর্ম নেতারা এবং সমাজ নেতারা এগুলি করে যাচ্ছে এই সমস্ত রেজিসম নাপাক বস্তু মানে আমলের সহায়ত এগুলো শয়তানি আমল খবর দেওয়ার ফাস্তানি বইয়ের বিরত থাকে এখান থেকে সুরা মায়েদের নব্বই হ্যাঁ সবাই জানে অথচ সবাই এই কাজগুলি করে যাচ্ছে টাকার লোক নগদ লোক নগদ যাব হাত পেতে নাও বাকির খাতা শূন্য থাক নগদ পাই পরে দেখা যাবে কে করছে নফসিয়াম মারা আপনাকে উসকে দিচ্ছে অন্যায় কাজ করো নগদ পেয়ে যাবো মিথ্যা ভাবসা লিখছেন আপনি জানেন যে কাজ কিছু করার নেই পুকুর চুরি করছেন দিব্য মিথ্যা ভাবসা দিচ্ছেন এমনকি আমরা মাদ্রাসা দু লাখ টাকা পেয়েছি ওরে বাপরে তাদের থার্টি পার্সেন্ট দিয়ে দিতে কি করব যাই পাই তাই লাভ এটা একটা চালু কথা হয়ে গেছে এটা যেন একটা ওপেন সিক্রেট হারামকে হালাল করার একটা সুন্দর ব্যবস্থাপনা হয়ে গেছে এই সবগুলো হারাম আর রাশি লাহান আল্লাহ লাহান রসুল্লাহ সাল্লাম আর রাশি আল মুর্তাশি ঘুষ দাতা এবং ঘুষ খোর উভয়কে আল্লাহ রসুল্লাহ আনত করেছেন অথচ ঘুষ ছাড়া কোনো কাজ হয় না কে করা এগুলো মূলত ভেতরে একটা নফস আছে সে মানুষ মারা সে মানুষকে অন্যায় কাজে সবসময় উদ্বুদ্ধ করে আর এই কারণে শ্রাতে মস্তাকিমের উপরে কেউ টিকে থাকতে পারে না আপনারা আমার সঙ্গে পড়েন এই দিন সেরকল মুস্তাকিম সেরকল দিন আন্ত আলাইহিম বাইরিল মগদ আলাইহিম বরদি আমরা প্রার্থনা করলাম তার সঙ্গে শর্ত যুক্ত প্রার্থনা হ্যাঁ তুমি আমাদের সরল পথ দেখা তাদের পথ যে পথে চলার কারণে তারা পুরস্কৃত হয়েছে তাদের পথ নয় যে পথে চলার কারণে তারা মগদুব অভিশপ্ত হয়েছে দলীন পথভ্রষ্ট হয়েছে তা আল্লাপাক নিজেই বলে দিচ্ছেন শ্রেয়াত মোস্তাকিমে যেতে গেলে তোমাকে এই দুটো লোক ডিস্টার্ব করবে মগজুবরা আর জল্লিনরা সাহাবাক রাম জিজ্ঞেস করেন হে আল্লাহ রসুল মকদুব করা জল্লিন করা আল্লাহ রসুল বললেন ইহুদি নাসারা ছাড়া আবার কারা জ্বরটা খুব খেয়াল করেছেন ইহুদি নাসারা তোমাকে শ্রেয়াত মস্তাকিম থেকে পদভ্রষ্ট করবে ইহুদি নাসারা কেউ আসে বগুড়াতে রাজশাহীতে কোথাও আসে না নেই একটা পাবেন ভোটার লিস্ট দেখেন কোথাও ইহুদি পাবেন 
ভোটার লিস্ট ইহুদি আছে তোমাও মুসলমান আমরা মুসলিম আমরা আহলে আমরা মুসলিম আরে বাপরে বাপ কত অহংকার মুসলিম সব ভাই ভাই মৎখোর মুসলিম ঘুসখোর মুসলিম পাশাক্ত সালাতি মুসলিম সালাত ধারা খেজানো সেই মুসলিম সবাই ভাই ভাই চোর আর পুলিশ উভয় মুসলিম চোর পুলিশ ভাই ভাই বলো পুলিশ ধরলে চোর সে এলাকা থাকে না ভাই ভাই হলে কোলাকুলি করো একসঙ্গে মিলে জল জেলখানায় যাবে আমরা সব ভাই ভাই করলে মুসলিম কোরআন দেওয়ার জবাব দিচ্ছে এত সস্তা মুসলিম হতে গেলে সঙ্গে ডাইনে বে ইহুদি নাসরাদের খেয়াল রাখতে হবে চলে যাই একশো বছর আগে চলে যাই উনিশশো নয় সাল মুসলমানদের খেলাফত ছিল তখন তুর্কিস্তানে ইস্তাম্বুলে খলিফা আব্দুল হামিদ দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ তার কাছে গেল ইহুদি নেতারা হে খলিফা আপনি তো মুসলিম সাম্রাজ্যের খলিফা আমাদের একটা ছোট্ট দাবি কি ফিলিস্তিনটা আমাদেরকে দিয়ে দেন ছোট্ট একটু জায়গা আপনাদের বিশাল সাম্রাজ্য একটু দিলে কি সমস্যা বৃদ্ধ খলিফা বললেন তিরিশ বছর আমি খেলাফতে আছি উম্মতে মুসলিমের খেদ করে যাচ্ছি তুমি কি মনে করো আমি জীবন্ত অবস্থায় আমার নিজের দেহকে পোস্টমর্টেম করি পোস্টমর্টেম বোঝেন তো মরে যাওয়ার পর লাশ কাটে না এটাকে বলে পোস্টমর্টেম তা কি সম্ভব তা আমি তো এখন মরিনি আমার নিঃশ্বাস থাকা পর্যন্ত কোশ্চেন কালে ফিলিস্তিনকে তোমাদেরকে আমি দেব না কারণ আমার রসুল দেন নাই এটা মুসলমানদের দ্বিতীয় কেবলা সবাই মুসলমান এখানে আমার নবীর এলাকা তোমরা তো মকজুব কত ভ্রষ্ট তোমরা অভিশপ্ত বাস ওরা দেখলো যে এখন তো কোনো পথ নাই তাকে অন্যভাবে ঘুরিয়ে নেওয়ার তারপর পরামর্শ করলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে গেল যে কি করা যায় খলিফার প্রতি মানুষের যে ব্যাপক শ্রদ্ধা মানুষ তার প্রতি যেভাবে এগিয়ে আছে ওখানে তো অন্য কিছুই করা যাবে না শুরু করলে এখন খলিফাকে বললো যে আপনার দেশের লেখাপড়া উন্নতি করার জন্য আমরা স্কলারশিপ দেব লন্ডনে বহু টাকার স্কলারশিপ উন্নত শিক্ষার জন্য আপনার দেশকে উন্নত করবে ব্রিজ কালভার্ট বানাবে বিল্ডিং টিল্ডিং বানাবে দেশের উন্নতি হবে ইত্যাদি ইত্যাদি যা বললে মানুষ খুশি হয় আর কি স্কলারশিপের যে সমস্যা স্কলারশিপ দিল বহু ছেলে নিয়ে চলে গেল লন্ডন ফেরত ব্যারিস্টার ডক্টর হয়ে গেল ব্রেন ওয়াশ করে দিয়ে দিল কী ব্রেন ওয়াশ করলে জানেন গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ জাতীয়তাবাদ শিখেই দিল তরুণদেরকে বলে যে তাদের বলে নব্য তুর্কি শেখানো হলো জনগণের সবার ক্ষমতার উৎস তুরস্কে বসে আরবের লোকেরা খলিফা হবে এটা হবে না কথা বুঝছেন তুরস্কের লোকেরা তুরস্কের খলিফা হবে আরবের লোকেরা আরবি বলে তারা তুর্কি বলে না তারা এখানে এসে খলিফা হবে কেন এক নম্বর অতএব এখানকার জনগণের যা বলবে সেটাই হতে হবে এবার ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ যার ধর্ম তার রাষ্ট্র সবার অতএব মুসলমান অমুসলিম করে ভাগাভাগি থাকবে না এটা চলবে না চলে গেল ধর্ম নিরপেক্ষবাদ কী করে প্রথমে মানুষকে ইসলাম থেকে ইসলাম আনুগত্য থেকে গণ্ডিমুক্ত করে অতপর গণতন্ত্র তাদেরকে মানুষের দাসত্বে বাধ্য করে সে আর আল্লাহর দাসত্ব করে না মেজরিটি মাস্ট বি গ্যারান্টেড একজন হকপন্থী ছজন বাতিলপন্থী একদিক চলে গেলে ওই ছয় বাতিল সেখানে গ্যারান্টেড হবে ওই একজন হকপন্থীর কোনো মূল্য নাই ইসলাম এটা কোনো গুরুত্ব দেয় না ইসলামের কাছে সংখ্যার কোনো মূল্য নাই ইসলামের কাছে ইমানের মূল্য বেশি একজন ইমানদার মানুষের যে কত গুরুত্ব আল্লাহ রসুল বলছেন দেখো যতদিন এই পৃথিবীতে একজন ইমানদার মানুষ থাকবে ততদিন কেমত হবে না ছশ সাতশো কোটি মানুষের চাইতে একটা ইমানদার মূল্য সবচেয়ে বেশি একজন যদি সতর্ক থাকে আজকে আমাদের বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যা কাজ করছেন আমরা বলবো সাড়ে তিনশো এমপির জন্য এটা হচ্ছে না হচ্ছে ওই একক প্রধানমন্ত্রীর চেষ্টাতেই এই ক্যাসিন মেসিন সব ধরা খাচ্ছে এখন কথা ঠিক না উনি নিজেই বলেছেন আমি নিজেই অর্ডার দিয়ে করাচ্ছি এগুলা 
এরকম উনি যদি এখন ভোটের তাগিদে করতেন তাহলে তো ভোটে উনি ফেল হতেন কেন স্বয়ং হুইপ যদি একশো আশি কোটি টাকা মারে সে কি প্রধানমন্ত্রীর সাপোর্ট দেবে নাকি তার টাকা আগে না মন্ত্রী আগে কত বুঝতে পারছেন না এমনকি একজন তো ভাইস চ্যান্সেলর সব বলেই ফেলেছেন আমাকে যুবলীগের প্রেসিডেন্ট করো বেশি গিরি ছাদ ছড়িয়ে দেবো মানে যুবলীগ করলে টাকা বেশি কামাই করা যায় এককভাবে একটা ব্যক্তির যে মূল্য লাখ মানুষের সে মূল্য নেয় যদি তিনি হকপন্থী হন এটা একটা উদাহরণ দিলাম কোনো দলাদলি হিসেবে বলছে না এটা একটা অত্যন্ত দারুণ একটা কাজ চলছে বাংলাদেশে এখন আপনারা সবাই তবা করুন জুয়া মদ থেকে না করলে নিজে তো যাহার নামে যাবে নি সঙ্গে সঙ্গে দেশের শৃঙ্খলাপূর্ণ অবস্থাটা বিশৃঙ্খলায় পরিণত হয়ে যাবে দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে আর সুযোগ নিচ্ছে বাইরের লোকেরা কারণ এই যে ধর্মদের মুক্তি এমন বাজে জিনিস আগে মুসলমানকে আগে ইসলামের গণ্ডি থেকে মুক্ত করে এইবার বলে এসো জনগণ যা চায় তাই করো অর্থাৎ অধিকাংশ লোক যা করে তাই করো অধিকাংশ লোক যদি চোর হয় আমি চুরি করবো নাকি তাই তো চোর যেভাবে ধরা খাচ্ছে কারা সব চোর ধরা খাচ্ছে না সব তো বড় বড় নেতা উদাহরণ দিচ্ছে আপনাদের অন্য কিছু মনে করবেন না প্রসঙ্গ করে বলতেই হবে উনিশশো একাত্তর সাল থেকে এই পর্যন্ত বাংলাদেশে সবচেয়ে ঐতিহাসিক ঘটনা বলতে পারেন কোনটা যারা পলিটিক্যাল কনসার্স এখানে আছেন আমি টুপি দেখছি খালি মাথার মধ্যে কী আছে আমি দেখছি না নিরপেক্ষ স্বীকার করতে হবে আপনাকে যে বাংলাদেশের এই দহগ্রাম আঙ্গারপতা ওটাকে কী বলে ছিটমহল তাই না এই ছিটমহল লোকরা চিরদিন ভারতের গোলামী করে আসছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর কূটনৈতিক প্রচেষ্টার কারণেই কিন্তু তারা আজকে স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হতে পেরেছে এটা আলহামদুলিল্লাহ পড়তে হবে না আমি তার দল করে না বলি খারাপ বলবো এই মানসিকতাটাই সবচেয়ে খারাপ যিনি যতটুক ভালো করে ততটুক ভালো বলতে হবে না আর এইখানে কি হয়ে গেছে আমরা খারাপ এখন ফেনী নদীর পানে হু হয়েছে হচ্ছে ওটা যদি খারাপ হয় তো ওটা খারাপ বলবো আমরা কিন্তু যেটা ভালো সেটা তো ভালো বলতে হবে না জুয়াদের বিরুদ্ধে লেগেছেন ওটা শুরু করে দিয়েছেন বললো জুয়া খেলার বিরুদ্ধে উনি করা তো ঠিক হচ্ছে না বহু মানুষ টাকা আলো হচ্ছে ভালোই হচ্ছে দেশের জন্য উনি কেন তাদের ডিস্টার্ব করছে বলবো নাকি আমরা যিনি যত ভালো করবেন আমরা তাদেরকে অবশ্যই স্বীকার করব আমরা তাদের জন্য দোয়া করব একটা মুমিনের কর্তব্য কি সেরাতে মস্তাজি উপরে থাকা আর তাকে আল্লাহ পাক হুশিয়ার করে দিয়ে খবরদার ইহুদি নাসরাতে সাবধান ইহুদি নাসরারা এই মতবাদ চালু করে দিয়ে তুরস্কের খেলাফাতকে ধ্বংস করেছে উনিশশো নয় সাল থেকে উনিশশো চব্বিশ সালের তেসরা মাস পর্যন্ত দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে ভিতরে ভিতরে এইভাবে গ্রুপিং করে দিয়েছে অবশেষে সেনাবাহিনীর মধ্যে গ্রুপিং করেছে কামাল পাশাকে প্রধান সেনাপতি করে তাকে দিয়ে খলিফাকে হটিয়ে দিয়ে সেখানে খেলা বা ধ্বংস করেছে তারা সেখানে আজকে মুসলমানদের অবস্থা কি তৎকালীন সময় তুরস্কি খেলাফত পৃথিবীর এক নম্বর রাষ্ট্র ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ছিল ইসলামী খেলাফত আর এইটা শেষ করে দিয়ে এখন ভাঙতে ভাঙতে এখন বর্তমানে মুসলমানদের রাষ্ট্র সংখ্যা কত বলো ছিল না বলো লেখা করো না তোমরা সাতান্নটা রাষ্ট্র মানে কি সাতান্নটা রাষ্ট্রের কত দাম আছে নাকি সত্য মিসকিন ঘুরি ফিরে সেই ইহুদি নাসারাদের সমস্ত এই জাতিসংঘ ওই সেইখানে যেই শ্রেদ্ধা করতে আছে ওখানে পাঁচজন বসে আছে একজন যদি তোমাদের কথা না শোনে সমস্ত দুনিয়ার লোকের একশো উননব্বইটি রাষ্ট্র যা বলবে একা আমেরিকা যদি বললে আমি মানলাম না সব শেষ ও কি গণতন্ত্র হইল পাঁচটা রাষ্ট্র আমেরিকা চীন ফ্রান্স ব্রিটেন জার্মানি এই পাঁচটা রাষ্ট্রের হাতে ভেটো ক্ষমতা আছে এই পাঁচজন যা বললো পৃথিবীকে সেইভাবে চলতে হবে এটা কি গণতন্ত্র হইল এখানে আর গণতন্ত্র নেই কিন্তু বাংলাদেশে গণতন্ত্র করো আমি তোমাদের এ দেবো না তা দেবো না চীনে গণতন্ত্র আছে কোনো দলাদলি আছে উইঘুর মুসলমানদের শেষ করে দিচ্ছে একেবারে টু শব্দ করে কাজে নেই এই যে রোহিঙ্গারা আসলে বাংলাদেশে দশ লক্ষ মানুষটা দিলু তাড়িয়ে দুনিয়া সবাই নিন্দা করছে 
চিন টিউব আছে কারণ চিনের ভেটো ক্ষমতার মালিক ওদের স্বার্থ আছে সেখানে চীন যেহেতু ওদের পক্ষে মিয়ানমার যা চিতা করে যাচ্ছে ভারত চুপ করে বসে আছে ভারত বাংলাদেশের পক্ষে সাপোর্ট দেয়নি ও তো আমাদের বন্ধু এসব ইহুদি নাসারা এবং কুফুরের রাষ্ট্রগুলো সবাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে মনে রাখতে হবে এই ছোট্ট বাংলাদেশ সোনার টুকুর একটা দেশ আমাদের মুরুব্বীদের মেহনতের ফসল এটা বহু মানুষের রক্তের বিনিময়ে পাকিস্তান হয়েছিল পাকিস্তানের মানচিত্রে বাংলাদেশ হয়েছে এই মানচিত্র ধ্বংস করার জন্য চারিদিকে চেষ্টা চলছে মুসলমান যুবকদের উচিত হবে এই মানচিত্র যে কোনো মূল্যে ধরে রাখার জন্য আমরা যে নিজেরা ভাগাভাগি দলাদলি করে বসি এই সুযোগটা কিন্তু ওরা নিবে প্রধানমন্ত্রীর এই দোষ ভালো কথা এখন তাকে নিয়ে আসবে তিনি কি হবে ফেরস্ত হবে যিনি ছিলেন তিনি কি ফেরস্তা ছিলেন যিনি এলেন তিনি কি ফেরস্তা যিনি আসবে তুমি কি ফেরস্তা সত মানুষ মানুষের ভোট ধরে থাকবেই আগের প্রধানমন্ত্রীর দোষ ছিল তিনি ফেরস্তা ছিলেন না এখনকার প্রধানমন্ত্রীর এখনও দোষ আছে গুণ আছে ফেরস্তা নন আগামী যিনি আসবে তারও দোষ গুণ থাকবে মানুষ মানুষই এখানে মোমিনের কর্তব্য কী হবে আপনার তো প্রশ্ন করতে পারেন যে আপনাদেরকে কেন জেল খাটালু বগুড়া আমাকে পিরিয় জায়গা কেন পাশে জেলখানা ওটি আমার জায়গা কিন্তু আপনার যখন আসে এখন ব্যয় হয়েছে এখানে ব্যয় সব বাসে বসে আছে খুব খাওয়া দিলে আমাকে এক এক তো ধ্বংসা খেয়ে আসলাম এমন খাওয়ান খাওয়াইছে রাত্রি না খেলেও চলবে কিন্তু আমি যে আড়াই বছর থাকলাম জেলখানায় সেখানে কে খাওয়াইলেন কেন এই কেন জবাব সারা জীবনও তারা দেয়নি এখন পর্যন্ত কি আমাদের মানে জবাব দিতে হবে না আমার কাছে নাকি আপনার না বলবেন নাকি না না আপনারা তো মানুষ আল্লাহ ভোট দিতে পারলে পাগল ভোট আর পারলে হ্যাঁ বগুড়া বৌমা আর ওদিকে হ্যাঁ বাঘের হাটকে ফরত করে আমাদের মেয়ে রংপুরে যাও রংপুরে সাওয়াল এগুলো কি গণতন্ত্র এর তো পরিষ্কারভাবে জাহেলি আছে আমার রসুলের জন্ম আরবে রসুলকে মানবো না কেন বাংলাদেশের রসুল হওয়া লাগবে নাকি রসুলকে প্রত্যেক দেশে দেশে হলে একটা করে নেতা যিনি সবার নেতা জন্ম তার যেখানেই হোক তার কর্তব্য প্রত্যেক মানুষের তার আনুগত্য করা আনুগত্যের পিছনে মোমিনদের পাঁচটা শর্ত আছে আমরা যারা ধরেন বগুড়াতে আপনারা যারা আছেন যখন আমরা কারাগারে গেলাম কেউ বলতে পারবো না যে আমরা কেন কারাগারে গেলাম যেগুলো দেখছেন দশ এগারোটা কেস দিয়েছিল সবগুলো ডা মিথ্যা একেবারে মিথ্যার তাতে হিসাব আছে চকসুদুর মসজিদে আমি বসে শায়ক রহমান পরামর্শ করছিলাম জিহাদ করো যুদ্ধ করো পরে দেখা গেল চকসুদুর কোনো মসজিদই নেই এটা কোনো হিস এটা মামলা হলো চলছে এই তা মামলা চলতে আমার শেষ আট বছর আট মাস আঠাশ দিন এ যদি এখানে বসে বগুড়া কেউ সালিশ করতো তো একদিনে শেষ এই হলো আমাদের দেশের স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার নমুনা কে কত বছর কে কয়বার প্রধানমন্ত্রী হলো আমার দেখার বিষয় না কে কত কাজ করলো দেশের জন্য সেটা দেখার বিষয় তাই না সেরাত মোস্তাকিম শত্রু ইহুদিন আসারা ইহুদিন আসারা ডাইরেক্ট কোনো ক্ষতি করে নাই পুরো আমেরিকায় মাত্র টু পয়েন্ট সামথিং পার্সেন্টেজ হচ্ছে ইহুদি তারাই পুরো আমেরিকা চালাচ্ছে সারা ওয়ার্ল্ড হিসাব করলে ইহুদি নাসার হিসাবই খুঁজে পাওয়া যাবে না ভগ্নাংশ হবে কিনা সন্দেহ কি তাদেরই চালান করা মতবাদ দিয়েই কিন্তু মুসলিম বিশ্ব ভেঙে তুরমার হয়ে যাচ্ছে সেই মতবাদ দিয়েই ওই তুর্কি খেলাফতকে ধ্বংস করা হয়েছে একই মতবাদ দিয়ে আসছে বাংলাদেশে হিংসার প্রতিহিংসার রাজনীতি চলছে আপনি সরকারি দল আমি বিরোধী দল কেন বিরোধী শব্দের কেন আসবে আপনি আমি উভয়কে দেশ ফেরিক হতে পারি না আপনি আমার ভাই আমি আপনার ভাই হতে পারি না আমার রসুলের বাণী কি ওলা তাহা সাসু ওলা তাহা সাধু ওলা তাবা গাজু কোন না হে মুসলিম উম্মা তোমরা পরস্পরে হিংসা করো না সম্পর্ক ছিন্ন করো না তোমরা পরস্পরে বিদ্বেষ করো না তোমরা আল্লাহর বান্ধা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে যাও আল্লাহ রসুলের এই বাণী সরকারি দল মানবে না বিরোধী দল মানবে না সবাই তো মুসলমান আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের এখানে নীতি হলে এই আমরা পাঁচটা পথ বেছে নিয়েছি আমরা হক প্রচার করার জন্য পাঁচটা নীতি আমাদের আছে আমাদের লিখিত জিহাদের কেতাল বই পড়বেন একষট্টি পৃষ্ঠা তিরানব্বই পৃষ্ঠা 
আমাদের লিখিত চরমপন্থী বিশ্বাসঘাত বিভ্রান্তির জবাব বইটি পড়বেন সেখানে তারা তাদের তেরোটি আয়াতের যে অপব্যাখ্যা করেছে তারা চারটি হাদিসের যে অপব্যাখ্যা করেছে সংক্ষিপ্ত বইয়ের মধ্যে আমরা জবাব দিয়ে দিয়েছি প্রশাসনের উচিত এই বইটা নিজেরা কিনে ফ্রি বিতরণ করা সর্বোচ্চ শুধু আমরাই করবো আপনাদের কোনো কাজ নেই জীবনও আপনারা এখান থেকে সন্ত্রাস বা দুর্গতি পারবেন না যদি তার আকিদা পরিবর্তন না করতে পারেন লাঠি দিয়ে আর রাইফেল দিয়ে কখনো আকিদা পরিবর্তন হয় না সরকারের পক্ষ থেকে একটা বই সেফ হয়েছে বুঝলেন এই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সরকারের একদম উচ্চ পর্যস্থ লোক আমাকে একটা কপি দিলেন আমি ওনার সামনেই বসে এই দেখেন একত্রিশ পৃষ্ঠা আহার হিসেবে বুদ্ধি কীভাবে লিখছে এ কি আপনাদের হলো দুশো কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে তো সঙ্গে সঙ্গে আমারটা অনেক দেয়নি দেখেন তো কী লেখা একটু নজর বলি দিন দিন ফোন করেছে তার জায়গা মতো এই আপনারা সরকার ভাই কী লিখছেন দেন ডক্টর গালে কী লিখছে মানে এদের যদি ইসলাম প্রতি ক্ষমতা যায় তার টার্গেট হলো আহাল খতম করে আর ধর্মনিরপেক্ষ ক্ষত করে যে ক্ষমতা যায় ওরা দেখে আহাল হানবে বুঝি না আমার বিরোধী করা তাদের ধর মার সে যাই হোক এটা তো হবে না ধর মার কাট এটা তো ইহুদিন আসলে তো তরিকা মুসলমান তরিকার পরস্পরের মহব্বত ভালোবাসা কেন হবে না এই ভালোবাসার বন্ধন হচ্ছে এখানে ইহুদিন আসলে আদর মুস্তা আল্লাহ আমাদেরকে সোজা পথ দেখা আর সোজা পথ আছে আল্লাহ এবং তার রসুলের পথ সেই পথ কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে আছে আর কোথাও নেই এখানে গিয়ে ধর্ম নেতা সমাজ নেতারা বহু ঝামেলা করেছে যে জন্য মানুষ সোজা পথ খুঁজে পায় না পথে যাচ্ছি রাস্তায় যদি আপনি ব্যারিকেড দেন জবাকি করে সূর্য উঠেছে উপরে যদি মেঘ আসে অন্ধকার হবে না এই অন্ধকার ঠেলে আমাদের চলতে হচ্ছে ভাই আপনারা আমাদেরকে চিনতে পারেন না আজ পর্যন্ত আমাদেরকে কেউ বলে আমরা আওয়ামী লীগ হয়ে গেছি আর কেউ বলে আগে জবাব বলতে বলে এরা সব জামাত হয়ে গেছে কেউ বলতে কমিউনিস্ট হয়ে গেছে কোন দিক যাব বলি বাবা আমাদের কাছে আওয়ামী লীগ বিএনপি কমিউনিস্ট নাই আমরা মানুষের কাছে কথা বলি এদেশের অমুসলমানরা কি মানুষ না আর মুসলমানরা তো মানুষ নিঃসন্দেহে সবার বাপ কয়জন সৃষ্টিকর্তা কয়জন তাহলে আমরা বংশগতভাবে ভাই ভাই জন্মগতভাবে ভাই ভাই হিন্দুর আল্লাহনের কথা আমি আস্তে আস্তে শুনলাম আল্লাহন বললে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবারই রক্ত নেয় কারণ রক্তে কোনো মজাব নাই আছে রক্ত বলতে কোনো মজাব নাই এই হানবি রক্ত নেব না এটা হায়ালিস রক্ত নেব না এটা জেএমবি রক্ত নেব না এটা আমলিক রক্ত নেওয়া যাবে না আমরা বলি কারণ আল্লাহ পাক এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যে যতই দলাদলি করো রক্তে কোনো দলাদলি নাই কি করবো ঠিক অমনি করে সিরাত মোস্তাকিমের কোনো দলাদলি নেই একটাই রাস্তা কুল হাজি সাবেলি বলেন কুল হাজি সাবেলি আমার আল্লাহ আমার রসুলকে বলছেন কুল তুমি বলো হাজি সাবেলি তোমরা যত হয়েছে করো এটিই আমার রাস্তা আদ্রহ ডাকি আমি মানুষকে আল্লাহর পথে আল্লাহ বা সেইরা তিন জাগ্রত জ্ঞান সহকারে তকলিদি জ্ঞান সহকারে না হুজুর বলেছে তাই করছে জি না হুজুর বললে বুঝে মিছিল করে লোক আমরা না আল্লাহ বা সেইরা তিন জাগ্রত জ্ঞান সহকারে আনা অমানিত্যাবানে আমি এবং আমার অনুসারীরা একা নয় একা অশ্বিন কালে সমাজ পরিবর্তন হয় না সাথী লাগবেই অমা আনা মিনাল মুশ্রিকিন আমি কখনোই মুশ্রিকদের অন্তর্ভুক্ত নই যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্যকে শরিক করে আমি তাদের মধ্যে নই আহলাদের যুব সংঘের মনোগ্রাম কিন্তু এইটা আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের মনোগ্রাম কিন্তু এইটা আহলাদ মহিলা স্বাস্থ্য মনোগ্রাম কিন্তু এই আয়াতটা এই আয়াতের মধ্যে আমাদের পুরো মুভমেন্টটা চলে আসছে প্রশাসন যারা গোয়েন্দা বিভাগে আছেন কিন্তু যদি বুদ্ধি বুদ্ধিমান লোক থাকেন তাদের মধ্যে তাদের বোঝার চেষ্টা করে এগুলো পড়েন সর্বোচ্চ নেতার কাছে বসে বলছে কি আমার কি আপনাদের জন্য ডিপার্টমেন্ট খুলব তোমাদের কাজ খালি আমাদের হাতে হাট করা হ্যান্ড ক্যাপ পড়ার না তো এদিনই তোমাদের পোষা হচ্ছে টাকা দিয়ে পড়তে হবে তোমাদেরকে কোন দল কোন দিকে মানুষকে ডাকছে দেখতে হবে তবে তোমার সিদ্ধান্তে আসতে হবে 
বাংলাদেশের স্বাধীনতার সার্বভৌমত্বের এবং বাংলাদেশের স্থায়িত্বের জন্য জীবন দিতে যদি কেউ চায় এবং এই জন্য আল্লাহর সাহায্য নিয়ে ময়দানে যারা কাজ করছেন একমাত্র নির্ভেজাল নিঃস্বার্থভাবে আহলেদ আন্দোলন বাংলাদেশ ছাড়া কেউ নাই এই কর্মীরাই তার প্রমাণ আমি কখনোই বলি নাই আমি বগুড়ার এমপি পদে দাঁড়াবো বলেছি আপনাদেরকে বলি নাই বগুড়ার রাস্তা সব সোনা দেব আনিয়ে দেবো কেন আসেন এখানে দিনের মহব্বতে তাহের পরে গেছি বিয়াল্লিশ বছর পরে ওরা বলছে একাত্তরের পরে এই ময়দানে এত লোক জীবনে কখনো হয় নাই বলছে আমরা নেতা নেত্রীকে এনে দেখেছি টাকা দিয়ে ফিরি গাড়ি দিয়ে তাও লোক আসে না দেখি এত লোক কেন প্রত্যেকটা মানুষ জানে আমাকে মরতে হবে এ বিষয়ে হিন্দু মুসলমান কোনো এখতলাপ আছে আর প্রত্যেককেই আল্লাহ কাছে হাজিরা দিতে হবে এটা করে এখতলাপ আছে আপনাদের আল্লাহ কাছে গিয়ে খালি গল্প করবে নাকি জীবনের হিসাব দিতে হবে না কুল্লু নরসিং যায় কাতুল মহত সুমিলা রব্য কুম তোর যাও প্রত্যেকটা প্রাণী অবশ্যই মরবে এবং সারা তার প্রতিপালকের কাছে অবশ্যই ফিরে যাবে সুমতুয়াফা কুল্লু নফসিন বেমা কাসাদ অহম লা ইজলাম অথবা প্রত্যেকটা মানুষ তার আমলের হিসাব সৎকর্মের হিসাব পুরোপুরি পাবে আদৌ তার উপরে অত্যাচার করা হবে না এটা হলো সুরা দুশো একাশি নম্বর আয়াত সুরা বাকরার সর্বশেষ আয়াত কোরআন শেষ হয়ে গেল শেষ আয়াত বল এই যে হে মানুষ বলে রেখে দিও প্রত্যেকে তোমরা মরবে এবং প্রত্যেকটা মানুষ আল্লাহর কাছে হাজিরা দিতে হবে এবং সেখানে তার কর্মের হিসাব দিতে হবে কোনোই কম বেশি করা হবে না এই ভয়ে আমরা বৈধ পথে কাজ করে যাই কোনো অবৈধ রাস্তা আমরা তলাশ করি না আমাদের কাজের পাঁচটা মূল নীতি আছে আপনি যে কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করবেন বৈধ পথে অবৈধ পথে নয় দুই নম্বর আপনি আপনার দাবি ইসলামী পন্থায় আদায় করবেন অন ইসলামী পন্থায় নয় ইসলামী পন্থায় ইসলামী প্রচার করতে হবে অন ইসলামী পন্থায় নয় কি ভাই হরতাল কি ইসলামী পন্থা গাড়ি ভাঙচুর ইসলামী পন্থা আত আত বল লাগবে তাই না ভোটের সময় টাকা দিয়ে ভোট কেনা ইসলামী পন্থা আগের দিন রাত্রে সিলমেরি ভোট ভর্তি করা হয় ইসলামী পন্থা জি না ইসলামী পন্থায় আপনি আল্লাহ কাছে দেশের সরকারের কাছে সমাজ নেতাদের কাছে বলবেন হে সরকার এটাই ইসলামী রাস্তা আপনি আমাদের মুরব্বী আপনি আমাদের প্রতিনিধি আমাদের দাবি দয়া করে এই ক্লাসের সিলেবাসগুলোতে এই ডারবিনের থিওরি দেবেন না আমরা কি বলি আমাদের সৃষ্টিকর থেকে আল্লাহ না মানুষ ঠিক তো এটা না আমার তো বান্দরের বাচ্চা আপনি ছেলে পড়াচ্ছেন বহু টাকা খরচ করে কি পড়া জানেন স্কুলে মাদ্রাসা কি পড়ে এখানে আর তাহার কি পাঠক আসেন না নিয়মিত লিখছি না আমরা ওখানে এবার আসবে দেখবেন ক্লাস এইট নাইন থেকে শুরু হয়েছে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত যে আমরা বাংলার বা বাংলার সদৃশ কোনো প্রাণীর উদ্বর্তিত রূপ আমরা মানুষ ডারুইনাকে এই এই থিওরি আবিষ্কার করেছেন তিনি নিজের উপরে বিশ্বাসী ছিলেন না তার শিশু হাত ছিল বলতে এটা আসলে অনুমান ভিত্তিক কথা সায়েন্স গিফস আর নাথিং বাট এ পার্সোনাল ট্রুথ অফ নলেজ সায়েন্স কিছুই দেয়নি মানুষকে শুধুমাত্র জ্ঞানের একটা অংশ দিয়েছে সেটা পুরো অনুমান ভিত্তিক ধোঁয়া আছে খোঁড়ক হয়তো এখানে খনি পাওয়া যাবে দেখা গেল নেই বন্ধ করে দেওয়া আগুন আছে কী করে জানলেন ধোঁয়া দেখলাম এটা তো সবাই বুঝে এইভাবে অনুমান ভিত্তিতে সায়েন্স কাজ করে সায়েন্স কোশ্চেন করলে মানুষকে নিশ্চিত জ্ঞানের সন্ধান দিতে পারে না এ মানুষ ভেবে দেখো তো তোমার দেহে যে রূপ আছে তুমি কি কখন তাকে দেখতে পেয়েছ যারা সায়েন্টিস্ট যারা জ্ঞানী বিজ্ঞানী বান্দা আল্লাহ বাকের আছেন তারা কি কখনো টের পেয়েছেন রূপটা কোথায় থাকে রূপটা কেমন তার চেহারাটা কেমন যতক্ষণ দেহ নড়াচড়া করছে তো বুঝছে রুহটা আছে আজ পর্যন্ত রুহের কোনো খবর হল না ও তো ভিতরের জিনিস আর বাবা তোমার মাথায় কটা চুল আছে গুলি বলতে পারো এটা তো জাহির জিনিস চুলগুলো জীবনে গুলি বলতে পারো না কারণ এখন গুললে একটু পরে চুল পড়ে যাবে ও পড়ে যাচ্ছে গজাচ্ছে উঠছে পড়ছে ও চলতেই আছে কে করে এগুলো 
একই বাপের পাঁচটা ছেলে পাঁচ জনের পাঁচ রকম মেধা একই সমাজে আমরা যতজন বাস করি একজন দেখা কোটিপতি হয়ে গেল আর একজন গরিব মানুষ হাজার চেষ্টা করুন সে টাকা পাচ্ছে না আগতি পাচ্ছে না একটি মায়ের দুটো সন্তান একটা ছেলে ল্যাংড়া আটটা ছেলে সুন্দর স্বাস্থ্যবান স্বাস্থ্যবান ছেলে মাথা বুদ্ধি নেই ল্যাংড়া ছেলের মাথা বুদ্ধি বেশি তৈমুল্লং বিশ্ব জয় জয় সেনাপতি তৈমুল্লং খোড়া না ওই খোড়ার চোটের দুনিয়া অস্থি কিন্তু আমরা স্বাস্থ্যবান লোক মাথা বুদ্ধি নেই কে করে বলে আপনাকে স্বীকার করতেই হবে এক অদৃশ্য মহাশক্তির নিজস্ব পরিকল্পনা মতো এবং সারা পৃথিবী চলছে অরিল্লাহ মাফ ইসলাম মাফ লড় আসমান জমিনে যা কিছু আছে সব কিছু মালিকানা আল্লাহর হাতে এটি হলো জীবন দর্শন স্বীকার করতে হবে এটা আপনাকে তিনি নারী পুরুষ বাংলাদেশে কত পার্সেন্টেজ লাগবে তিনি হিসাব করেন আমরা কি হিসাব করতে পারি একজন মল বিষয়ের তার বউর তিনটা মেয়ে হয়েছে বোতালা দিল ওই বেটা মলবি বোতালা দিলে কেন কথা বললাম ভয়ে শেষ কালে আমাদের বিয়ে করলো এবার ভালো হয়েছে তার পর চারটি মেয়ে হয়েছে সেলিয়া তার কপালে হয়নি কয়টা ছেলে কয়টা মেয়ে হবে ওটা আল্লাহ হিসাব আছে যদি পার্সেন্টেজ ঠিক না রাখা যায় বাংলাদেশে দুদিন পরে ছেলেরা মেয়েই খুঁজে পাবে না মেয়েরা ছেলে খুঁজে পাবে না তখন গরু ছাগল হয়ে যাবে সব ওটা যেমন আল্লাহর কাছে আপনি বাধ্য রুজিটাও ঠিক আপনি আল্লাহর কাছে বাধ্য এত সস্তা নয় যে আপনি যা করবেন তাই হবে অতএব সবচেয়ে বড় করতে বললো আল্লাহর কাছে আনুগত্য করা আল্লাহর নিকটে সারেন্ডার করা আল্লাহর বিধান মেনে চলা এর বাইরে গেলে আপনি ঠকবে এবার আসেন আমাদের সঙ্গে কেন রাগারাগি হলো একটাই গাছ আমরা বললাম বাবা দেখো দিন কায়েম করার অর্থ মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা কোরআন হাদিস অনুযায়ী চলার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা এটা হচ্ছে দিন দিন অর্থ তৌহিদ শিরিক বাদ দিয়ে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে বলাটাই হচ্ছে দিন অর্থাৎ শিরিক ছাড়ো মানুষ কখনোই মানুষের সৃষ্টিকর্তা নয় মানুষ কখনো সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক নয় মানুষ নিজের পেটের আমাশা ঠিক করতে পারে না ও লোকের কি করবে অর্থ এইসব ছাড়াও আল্লাহর সার্বভৌমত্ব আল্লাহর তৌহিদ মেনে নাও সর্বস্তরে আল্লাহর বিধান মানার যে বিধ প্রচেষ্টায় এটা হলো একামতের দিন নবী রসুল্লাহ এই কাজটি করে গিয়েছেন আমি ধর্ম নেতা আমি সমাজ নেতা আমরা বললাম যদি ওটা যদি করা হয় তাহলে মাতবাড়ি আমার থাকে না আমি বললাম সেটা হবে না মানুষ যেটা করবে এটি ফাইনাল কন্ট্রাডিকশন শুরু হয়ে গেল আল্লাহ রসুল দাওয়াত দিলেন দেখো কুলু বলেন কুলু লাহ তুফলে হু বাজারে গেলে জুল মাঝাজ বাজারে বাজারের লোকদের বলছেন দেখো তোমরা সবাই বলো আল্লাহ বেতে কোনো উপাস্য নেই তাহলে তোমরা সফল কাম হবে পিছন থেকে পাথর মারছে তার চাচা তোরা কখনোই এই ব্যক্তির কথা শোনো না কারণ সে বলে তোমরা তোমাদের বাপ দাদা ধর্ম ত্যাগ করো এই লোকটা ধর্ম ত্যাগী এবং মহামিথ্যাবাদী বলছে এবং পাতা ছড়ি মারছে আল্লাহ ছিল গোড়ালি রক্ত লাল হয়ে যাচ্ছে রাবি বলছে না আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম এত সুন্দর চেহারার মুরব্বী পরে খোঁজ নিয়ে যেলাম উনি আর কেউ না উনি হচ্ছে ওর নিজের আপন চাচা আবুল আহাব ভাতিজার দাওয়াত আল্লাহর দিকে আর চাষার দাওয়াত মানুষের আনুগত্যের দিকে বর্তমান পৃথিবী তো এইখানে আমাদের সঙ্গে সবার সংঘা যখন বলা হলো একামত দিন অর্থ একামত হুকুমত রাষ্ট্র কায়েম করাটাই হলো একামত দিন আকিম উদ্দিন ওলা তাতে ফারা কফিয়ে করে না আসে না তোরা দিন কায়েম করে এই বসে বিভেদ করো না ওখানে আর দিন কায়েম করো অর্থাৎ তৌহিদ কায়েম করো শিরিক বর্জন করো আমাদের ব্যাখ্যা তাদের পছন্দ হয় নাই তখন তো শুরু হলো আদর্শিক সংঘা আমরা কষ্টিকালে বগুড়াতে কোনো মানুষ খুন করতে আসি নাই 
আর আমি তো লক্ষ্য করলাম মানুষ খুনের আসামি তাই না আমি তাদের আদর্শের খুনি কোশ্চেন কালে তোমাদের আদর্শ মেনে নিতে বলে রাজি নই দিন হলো তহি দিন তো হুকুমত নয় এই আদর্শের অনুসারেরাই আসছে অসংখ্য দলে বিভক্ত তারা সরকারে যে প্রথম কাজটি করেছে এটাই আদর্শিক ভাবে আমাদের বই আছে একমাত্র দিন পথ পদ্ধতি বইটা আছে না করে দেখবো পাবে সেখানে আমার রসুলের সঙ্গে তার বংশের যে বিভেদ ছিল যে কারণে আমাদের সঙ্গে একই কারণে প্রচলিত নেতাদের বিভেদ সমাজ নেতাদের সঙ্গে বিভেদ ধর্ম নেতাদের সঙ্গেও বিভেদ ধর্ম নেতারা তাদের পীর ফকির ইমামদেরকে বানিয়েছে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ইমাম যা বলে তার বিপরীত যাওয়া চলবে না পীর যা বলে তার বাইরে যাওয়া যাবে না আমরা বলেছি এটা মানুষের সার্বভৌমত্ব এটা কখনই আল্লাহ সার্বভৌমত্ব নয় সমাজ নেতারা বলছে আমার অমুক নেতা অমুক নেত্রীর সাহা যা বলবে তাই মেনে নিতে হবে আমরা বলছি অবশ্যই সবার কথা মানবো যদি সেটা করেন এবং সৈয়াদের অনুকূলে হয় বিপরীত হলে মানতে রাজি নই আমাদের এই স্বাধীন চিত্ততা ধর্ম নেতাদের পছন্দ হয়নি সমাজ নেতাদেরও পছন্দ হয়নি আজও পছন্দ হবে না এখন কেন হচ্ছে বলে তাই তো আপনার তো এই সরকার ধরছে না একটু মাথা তাদের একটু ঘিল্লু আছে সে বোঝে ভালো করে যে আগের সরকার যাকে জেল খাটিয়েছে অন্যায়ভাবে এই সরকার এই লোকরা নিঃসন্দেহে আগের সরকারের সাপোর্ট আর দেবে না তো তাদের কিছু লোক যদি থাকার ডুসেট ভোটার যদি থাকেও যদি তারা আমাদেরকেই ভোট দিবে এই দু পাঁচটা ভোটের লোভে তারা আমাদেরকে সাপোর্ট দিচ্ছে আমরা কিন্তু কারো ভোটাভুটির মধ্যে ঢুকি না কথা বলছেন বয়স তো বাহাত্তর হলো ছোট না বললে অবস্থা আমার ভাই চেয়ারম্যান পাওয়া দাঁড়িয়েছিল তো আমার ধরে নিয়ে গেলে বাড়িতে ভোট দেয় ভোট কালে তো নিজেও খুব বুঝতাম না কারো ভোট বলে এই লাইফটাই গেল এর বিরুদ্ধে এখন আমি হয়ে গেলাম তোমার ভোটার আমার ভোটার আমি কারোর ভোটার নয় আমি আল্লাহর ভোটার আল্লাহ যা বলেছে তাই করবো যা নিষেপ্ত ছাড়ব শিরকের সঙ্গে কোনো আপোষ নাই আল্লাহর সঙ্গে মানুষ তো শির করে চলবে সেই মানুষ রাজনৈতিক নেতা হোক আর ধর্ম নেতা হোক কোনো শির চলবে না সবার কথাই মানবো যদি করোনার যে অনুকূলই হয় কারো কথা মানবো না যদি করোনার যে বিরূপ বিপরীত হয় বাতিনি সাম্রাজ্যবাদ এগুলো তো জাহেরি আমি অমুক মোঝা বললো এটা জাহেরি তাই না হাত নিচে বন্ধ কেন আমি হানাবি ওর বাপ রে বাপ তুমি কেউ আলাদা ও নবি নাকি তোমার তো নবী আলাদা তো কেউ বলে আলাদা তো কোরআন কে আলাদা তো আল্লাহকে আলাদা তা তো হবে না তুমি কি পুজো করছো কেন হিন্দু ওর বাপ রে বাপ তুমি কি এটা তুমি করতে ঢুকলে তুমি আদমের সন্তান না তুমি তোমার ভাই একটা লোক আসছে যে পেট ঢোল বাজাতে বাজাতে আজকে আমি মাইকর আটকে গেছে লোকজন কিছু নাই ও একাই ঢোল বাজাচ্ছে সঙ্গে একটা বাচ্চা তার মা এই এক ঢোলের চোটে আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটা যায় না আর ইন্ডিয়া তো ঢোলের অত্যাচার মুসলমানদের আজানি হয় না ধর্মীয় স্বাধীনতা তোমার এই ঢোল শব্দ দূষণ করছে সরকার ওদের কিছু বলবে না কারণ ভোটের স্বার্থ আছে না ওদের দু ছেলে ভোট আছে ওই কারণেই আজকে আহলে দিস আন্দোলন বাংলাদেশ বা আহলে দুবছর করে হাতে হ্যান্ডকে পড়ানো হয় নাই আদর্শিক কারণে সবাই আমাদের দুশ্মন বাংলার জমিনে শুধুমাত্র তারাই আমার বন্ধু তারা তৌহিদের অনুসারী যারা সহি সুন্দর অনুসারী এবং আহমদুল হামবুলকে জিজ্ঞেস করা হলো বলো মুক্তিপ্রাপ্ত দল কারা উনি বললেন ইল্লাম একুনু আহাল আল হাদিস আদ্রি মাহ যদি তারা আহাল হাদিস না হয় তাহলে আমি জানি না তারা কারা বললো আলহামদুলিল্লাহ যিনি বলছেন তিনি কি আমাদের পিসার মার্কা লোক নাকি দশ লক্ষ হাদিসের হাফেজ বলেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন তার তুলনীয় কোনো মেধা আজ পর্যন্ত বৃদ্ধিতে সৃষ্টি হয় নাই আধুনিক বিজ্ঞান বলছে একটা মেরিন একটা মগজে একসঙ্গে মাত্র সাড়ে তিন লক্ষ শব্দ মুগুস্ত রাখা সম্ভব অথচ উনি দশ লক্ষ হাদিসের হাফেজ শুধু হাদিস না হাদিস সিলসিলা সনদ রসুল পর্যন্ত সব মুগুস্ত তারই ছাত্র ইমাম বখারি চারটি কারণ কিন্তু মনে করেন নাকি তিনি দেড় তিন ভাই বলে গেছেন মুসলমান তিয়াত্তর ফেরকে হবে এক ফেরকার জান্নাতে যাবে সেই ফেরকার নাম হবে সেরকম আহল হাদিস এটা বলা তো পাপ হয়ে গেছে আমাদের না এখন আহল হাদিস নাম ধর্মের মধ্যে একটা গুরুত্ব রয়েছে তারা বলে আহল হাদিস বলা যাবে না মুসলিম বলতে হইবে হ্যাঁ ওনার হঠাৎ করে উদার হয়ে গেছেন 
হঠাৎ করে খুব উদার হয়ে গেছে সবাইকে খুশি করার জন্য তা বোঝা গেল ওখানে সেরেতি বেদাতি সবগুলো এক জায়গায় একটা গোলালু তৈরি করবে যে না আমরা গোলালু না বাবা গোলালু হতে আর রাজি নই তিয়াত্তর ফেরকে দল করে বিশাল দল বানাবো ওর মধ্যে আমরা নেই সলিড লোকগুলো আমাদের সঙ্গে থাকবে কেন আমি ভোটাভুটি করে প্রধানমন্ত্রী হতে চাই না আর এম পি আর স্বার্থ নাই আমার দরকার কিছু লোককে জান্নাতি বানানো জাহান নামিনের সংখ্যা বড়ে আমার লাভটা কি চোর ঘুসকর গুন্ডা বানাবো নাকি আমরা এগুলো আহলাদের যুব সঙ্গের কোনো ছেলে গুন্ডামি করে না তারা কখনই সন্ত্রাস করে না তারা কষ্টিন করে সব বাজে কাজে যায় না পুলিশকে ভয় করে শর্ত লাগায় ষোলোটা দফা আঠেরোটা দফা এগুলো মেনে আমাকে বক্তৃতা করতে হবে কেন বাবা এত দফা কেন আমরা যে কি বলবো আমাদের মাথা কিছু নাই দেশের কল্যাণে যে কোনো কথা আমরা বলবো আমাকে বাধা দেওয়ার অধিকার তোমার নাই স্বাধীন দেশ স্বাধীন নাগরিক আমরা পুলিশের অধীন নই এই বিষয়গুলো মনে রাখতে ভালো করে এক দলে সে বক্তব্য করবে আর এক দলে গালি গেলাস করবে তখন পুলিশ কিছু বলে না আমরা তো কাউকে গালি দেয় না আমরা সবাইকে ভাই বলি ভাই বলে ডাকি ভাই এসো মরতে হবেই মরার পরে জান্নাতে যেতে হবে যেতে গেলে এই কাজ করতে হবে এতে রাগ কেন মদ খেলে স্বাস্থ্য ভালো হয় বলবো আমরা সরকারি একদিন পরে মদের বিরুদ্ধে গুলো লেগেছে বেটা আগে লাগলে কি হতো একদিন লাগো নি কেন সমস্ত বর্ডারদের ঢুকছে ইয়া বা কারা ঢুকাচ্ছে আমরা ঢুকাচ্ছি আমরা জানি এগুলো সময় ঢুকছে প্রধানমন্ত্রী গরম হয়ে গেছে এখন সবাই গরম আগে গরম নরম ছিল কেন কোথাকার ইয়া বাটে বহু আগে চোদ্দশো বছর আগে আমার নবী বলে গেছে খাবারদার কুল্ল মুসকিরিন হারাম যাবতীয় মাদক দ্রব্য হারাম বলেনি বলো হাতে সমস্যা সঙ্গে বলো কুল্ল মুসকিরিন হারাম এ পুলিশ ভাইরা মুখস্ত করো কুল্ল মুসকিরিন হারাম প্রত্যেক মাদক দ্রব্য হারাম তার নাম ফেন্সিডিল হোক তার নাম ইয়া বা হোক যুগে যুগে আবার করো গিয়া নাম তোমাদের কাছে কিন্তু কাম আমার রসুল গেছে এক কথা শেষ তিনটা শব্দে হারাম ঘোষণা করে দিয়ে গেছে তিনি আমরা মুসলমান তার বিধান আমরা মেনে চলি হে হিন্দু তোমার নবী আমার নবীর মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম হিন্দুর নবী আলাদা কো নেই রাম লক্ষ্মীটা ভুয়া কার বর্ষা আমার রসুল পরিষ্কার বলে গিয়েছেন দেখো যার হাতে আমার প্রাণ আমি বলে যাচ্ছি যে ব্যক্তি আমার আবির্ভাবের পরে মৃত্যুবরণ করলো এই পৃথিবীতে অথচ ইসলামের উপরে ইমান আনেনি সে অবশ্যই জাহান নামী হবে যতই তুমি লম্ব সম্ভব করো ইহুদি হও নাসারা হও হিন্দু হও বৌদ্ধ হও তোমরা সেরফ জাহান নামী কারণ জান্নাতে কোনো মুমিন মুসলমান সেরা কেউ জান্নাতে ঢুকতে পারবে না জান্নাতে দরজা বন্ধ অমুসলমানদের জন্য অত হে অমুসলমান তুমি আদম সন্তান আমিও আদম সন্তান এসব ভাই ভাই হয়ে আমাদের পিতা আদম ছিলেন নিজের নবী তিনি কখনোই সিঁড়ি করতেন না মূর্তি পূজা করতেন না শয়তানের অসহায় পড়ে তোমার মূর্তি পূজা করছো ছাড়াও গেলে সব ঢোল বাদ্ধ হটাও মুসলমান হয়ে যাও যদি জান্নাত পেতে চাও আর নইলে শেষ হয়ে যাবো তোমরা আমরা সবাইকে দাওয়াত দিচ্ছি এসো পবিত্র কোরআন সৈয়াদের পথে এসো আল্লাহর পথে আল্লাহর পথ মুক্তির পথ আর সেই পথ কোথায় পাওয়া যাবে বলেন কোরআন এবং সৈয়াদের পথে আপনি বলেন করোনা যদি তোমরা বুঝো না কিন্তু মহাসমুদ্র ওকে তোমরা বুঝো বুঝতে গেলে আমার কাছে মুড়ি দাও তাহলে সব ঠিক হবে হ্যাঁ এত সস্তা না প্রত্যেকটা মুসলমানে প্রতি মুহূর্তে শিক্ষক এবং ছাত্র আমরা শিক্ষকতা পেরিয়ে গেছি এরপর আমাদের এখন ভুল হবে না আমার কি নবী রসুল নেই ভুল হতে পারে না এখন আমরা সংক্রমণ হচ্ছি এখনও সংক্রমণ হচ্ছে কত কালকে একটা সংক্রমণ হয়েছে আমার জীবনে বলি স্টেজটা সেলা থেকে বারতক বের আসে বলেন দেখি স্টেজটা সেলাদ পড়ে না তারা বারতক বের আসে আমরাও জানতাম না পরশু দিন আমার ছোটো ছেলে বলছে আব্বা কাবাকের স্টেজ করে সেলাদ আসে দেখবেন দেখো দেখি ওর বাবা আগে সার পরে পাস বারতক বুর আমরা এক ঈদের সেলাদ দেখি তো না এটি স্টেজটা নাই ছেলে দেখো তো হাদিস করতে খুঁজে পাওয়া যায় কি ঠিকই পাওয়া গেল কামাই সাল্লা লি আসে দিব হাদিসে যে এই হাদিসটা মেসটাদের মধ্যে নাই এই হাদিসে সেলাদ তোর ছিলও নাই এবার এই সেলা ঠিক ঢুকাই দেবোর মধ্যে আমরা কথা বুঝলেন তাহলে কি আপনি সংক্রমণ হচ্ছে না যদি আমি জিত করতাম না বাংলাদেশে মোজা বললো ও চলবে না বললে হবে যেহেতু হাদিস রয়েছে আমার আনুগত্য কি হাদিসের কাছে হলো না সৌদির কাছে হলো সৌদির কাছে না হাদিসের কাছে বুঝতে পারি এগুলো অত প্রতি মুহূর্তে আমার সংশোধন হচ্ছে 
আর এই কথাটাই আমার ইমাম আবু রহমতুল্লাহ বলে গিয়েছেন এই কথাটাই ইমাম শাফি বলেছেন এই কথাটা ইমাম মালেক বলেছেন এই কথাটাই ইমাম আহমদ হাম্বল বলেছেন দুনিয়া যত মুস্তাহিদ আইমা ইজাম সবাই এই কথাটাই বলে গিয়েছেন হানাজি মোজাহর বিখ্যাত গ্রন্থ কেতাউল মিজান আল কুবরা লেখক আল্লামা আব্দুল্লাহ হফ শাহ রানি তিনি মারা গেছেন আটশো আঠানব্বই হিজড়িতে তাদের বইটা প্রিন্ট হয়েছে দিল্লিতে বারোশো পঁচাশি হিজড়িতে কবে গা তখন কোনো হরকন বরক কিছু নাই সে সে আমার কাছে আসে যে খুলতে খুলে ভয় লাগে ছিঁড়ে যাবে সেই সময় কাগজ সেখানে তিনি পরিষ্কার বলছেন এক প্রথম ঘন্টা তেষট্টি পৃষ্ঠা দেখো আল মুস্তাহেদু না কুল্লুহুম এহাউসু না আসহা বাহুম আইয়া আমালু বে জাহিল কিতাব আসুন মুস্তাহেদ ওলামাই কেরাম সবাই তাদের শিষ্যদেরকে উৎসাহিত করে গিয়েছেন যেন তারা কোরআন এবং হাদিসের জাহেরি অর্থের উপরে আমল করে তারাকে অন্যায় কথা বলে গেছেন ঠিক অমনি করে আবহনী রহমতুল্লাহ বলে গেছেন হাদিস ও বাহু মাঝে হবে যখন হাদিস সহি পাবে ওটাই আমার মাঝা এবং শাহ রহমতুল্লাহ বলে গেছেন যখন তোমরা আমার কথা আল্লাহ রসুলের কথার বিপরীত দেখতে পাবে আমার কথা দেওয়ালে ছড়িয়ে মেরে দাও এবং মালেক যাচ্ছেন আল্লাহ রসুলের কবরে পাঠ দিয়ে তিনি বলছেন দেখো কবর পৃথিবী এমন কোন মানুষের সৃষ্টি হয় নাই যে মানুষের প্রত্যেকটা কথা গ্রহণযোগ্য যে মানুষের কথা বর্জনযোগ্য এই কবরবাসী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম ব্যতীত তার প্রতিটি কথাই গ্রহণযোগ্য প্রতিটি নিষেধাজ্ঞা বর্জনযোগ্য এবং আহমদ বিন হাম্বল কি বলছেন যে দশ টাকা আজির আহমদ লা তকাল্লে দুনি ওলা তকাল্লে দন্ন মালকান ওলাল আউজা আইয়া ওলাল নখ আইয়া বাল খুজু মিন হাসু আজু বিন আল কিতাব সুন্না তোমরা আমার তকলিদ করো না তোমরা ইমাম মালক আউজাই ইমাম নখাই কারণ তকলিদ করো না বরং তোমরা ওইখান থেকে আদেশ বা নিষেধ গ্রহণ করো যেখান থেকে তারা গ্রহণ করতেন কোরআন এবং সুন্না থেকে এই সমস্ত কল সামনে মজুদ থাকতে কিভাবে আমরা অহংকার করে বলি আমি অমুক মোজাবের লোক আমি অমুক পীরের মরিদ আমি অমুক তৈরি করল এবার আসেন বাতিনের সাম্রাজ্যবাদের কথা বলি তারিক এ সংখ্যা যাদের কাছে আসে পড়ে দেখবেন দয়া করি ছেলেদের ক্লাসে লেখা আছে শেখ আব্দুল কাদের জিলানি মায়ের বাড়ি থেকে আঠারো পড়া কোরআন মুখস্ত করে আসছিলেন আবার এক আর এক দল লিখতেছে আসলে মায়ের বাড়ি থেকে না জন্মের পরে উনি ওই মায়ের কাছে কোরআন শুনতেন মায়ের কোরআন সে পড়তো তো ছোট দুধের বাচ্চা শুনতে শুনতে বুঝতে ফেলিস লোকে খারাপ বলে তো মায়ের বাড়িতে কেমন করে হয় এখন ওরা কথা একটু ঘুরে এসে আমি এর তথ্য সংগ্রহ করার জন্যে খুঁজতে শুরু করলাম হাফেজ জাহাবি তিনি মারা গেছেন ষোলোশো আটাত্তর হিজড়িতে সবচেয়ে বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক সিয়ার আলমের নবালের লেখক তিনি প্রায় পাঁচ সাত পৃষ্ঠা আব্দুল কাদের জেলানির উপরে জীবনী লিখছেন এবং তাকে লক্ষ্য করে কে কত গল্প তৈরি করেছে সমস্ত গল্প ওনার জমানা পর্যন্ত উনি সব এই মধ্যে নকল করেছে কোথাও এই ফালতু গল্প নাই গল্প বানাতে গেলে তো একটা হিসাব লাগে মায়ের পেট থেকে আমাকে বুঝতে করে আসে এটা নামাজ বললে পড়লেন না আরে মুসলমান সব মরে গেছেন নাকি না একটু জোরে পড়লে বাবা শুনতে পাই আমরা একটু যার পড়লো না না পড়লে বাতে নিন নাকি সকার বা এ তো বাতে নিন সাম্রাজ্য বা এইবার তারা বানাইছে কি জানেন আল্লাহ একা সব কাজ পারে না বড় নজ বললে যেমন প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্ট আছে উনি একা সব কাজ পারেন না তিনশো পঞ্চাশ জন এমপি আছে এরপরে উপদেষ্টা আছে মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী উপমন্ত্রী উপদেষ্টা কত যে আছে আল্লাহকে ভালো জানে কিছু মনে করবো না যে অংশ এলাকা আসছে আমাদের অ্যারেস্ট করে না ভাই আপনাদের নেতাই প্রথমে কাজটা শুরু করে দিয়েছিল তিয়াত্তরটা মন্ত্রী বানালো আর উপটুপ মেলা কিন্তু বানাই দিল তৎকালীন সময় খানের সবুর ছিলেন উনি বললেন জিয়া রহমান মন্ত্রী তো মেলা বানাইলে একটা মন্ত্রীর তো দা আমার কথা শোনো আমি মুরব্বী মানুষ তোমার একটা মন্ত্রী বানাবো কি মন্ত্রী ঘুষ মন্ত্রী কোন কাজে কত রেটে তোমার রাজ্যে ঘুষ দিতে হবে একটু দয়া করে বলে দাও তো জনগণ অন্তত সে পার্সেন্টেজ অন্তত ঘুষটা দিয়ে বাঁচতে পারবে জি হ্যাঁ রাগলে হবে না এ কাজ আপনারাই করেছেন বগুড়া লোকরাই করছে আপনারাই আমাকে মিথ্যা মামলা জেলে ঢুকেছেন 
অত বেশি ফেরেস্তা সাজার চেষ্টা করেন না অথচ দশজন কি বলে তত্ত্বাবধায়ক সদ উপদেষ্টা সারা দেশ দুই বছর চালে অত্যন্ত সুন্দরভাবে চালিয়ে গেল দশজন মাত্র দশজন যে কাজ করে চার পাঁচশো লোক তো পারে না এসব এসব বুঝে বোঝার টানে আমার দরকারটা কি প্রত্যেকটা প্রোটোকল দিতে দিতে পুলিশগুলো না ঝাল হয়ে গেল এমপি সব আসবে পুলিশ হাটো বেশি বেশি মন্ত্রী আসবে পুলিশ হাটো বেশি বেশি পুলিশের কাজ তো নেই এমপিদের দেহ ঠেকানো ওদের দেহটা বাসায় দিতে হবে আরে আমাদের এক আমাদের এক আহা লাগিস মাদানি এমপি আমাদের যুব সংঘের সম্মেলন কত উনিশে জুলাই ঢাকাতে আমি তাকে ফোন করলাম ভাই আসেন তাহলে হ্যাঁ আমি অমুক অমুক জায়গাতে যাবো আমার সঙ্গে গান মান যাবে আমি চিন্তা করবো যাবো ঠিক মতো যদি যায়নি আমি বললাম আপনি গান মান কেন আমার যুব সঙ্গের ছেলেরা আপনাকে নিয়ে আসবে গান মান ভয় কেন মানে উনি এখানে এমপি হয়েছে ওনার গান মান ছাড়ানো চলছে না উনি এতই জনপ্রিয় জনগণের ভয়ে সবসময় পুলিশ লাগে কথা বলছেন আর মুখে বলে জনগণের নেতা আমরা আমরা জনগণের কলিজা যেই এমপি হয় অমনি পুলিশ আমাদের তো পুলিশ লাগে না যারা জনগণকে এত ভয় পায় তারা পুলিশও ধারা পুলিশকে হয়তো যেন কষ্ট না দেয় পুলিশ চোর গুন্ডা বদমাস ঠিক করুক তাদের পিছনে কাজ করুক এটা কাজ করবে কখনো খালি জীবন গেল ওদের স্যালুট দিতে দিতে সার সার করতে করতে একদিন একজন একজনের গুণ ছিল আমি একজন কিছু মনে করবো না এক মিনিটে একুশ বার সার বলেছিল মানে সার না বললে তো চাকরি থাকবে না টেস্টর হয়ে যাবে এই যদি অবস্থা হয় গণতন্ত্রের স্বাধীন দেশের অবস্থা এটি যদি হয় পুলিশগুলো গোলাম সরকারের চাকরিগুলো গোলাম আর এখন নতুন গোলাম হয়েছে মাদ্রাসার শিক্ষকরা সবই হারাম আর নাই কোরআনে হাদিসে নাই মালায়ি ওই ঘরে কখনোই রহমতের ফ্রেস্তা প্রবেশ করে না যে ঘরে কুত্তা আছে এবং ছবি আছে ঘরে ঘরে ছবি রাস্তা রাস্তা ছবি শুধু ছবি নেই স্তম্ভ মূর্তি বানাচ্ছে বিশাল বিশাল মনে রাখো এ ছবি পূজারির দল লেলিনের মূর্তি ছিল মস্কোর কেন্দ্রে তিয়াত্তর টন ওজনের পিতলের তৈরি করা বিশাল মূর্তি ছিল তার সাগরে যাই সে মূর্তি ভেঙে গুড়া করে দিয়ে শুধু মস্কো থেকে নয় পুরো সোভিয়েট রাশিয়া চার হাজার তিনশোর মধ্যে চৌত্রিশ শয়ের উপরে মূর্তি ছিল লেলিনের একটা মূর্তি এখন নাই মহাশতকের মূর্তি ছিল পিকিংয়ে চীনে বহু জায়গা ছিল মহাশতকের মূর্তি সব গুড়া করে দিয়েছে তার কর্মীরা ইসলাম বহু পূর্বেই ছবি হারাম করেছে মূর্তি হারাম করে দিয়েছে কে আমাদের মাঠে আল্লাহ ভাগ করবেন এই ছবি আল্লাহ এ মূর্তিওয়ালা জীবন দাও দিতে পারবে যখন দিতে পারবে না ছুটি ফেলে দেওয়া জাহান নামে তাদেরকে বলছি দয়া করে মনে রাখবেন কথাগুলো জনগণের টাকা তুমি নষ্ট করতে পারবো না মূর্তি তৈরি করার জন্য আমরা মুসলমান জনগণ আমরা ইসলামের স্বার্থে জীবন দিতে প্রস্তুত মূর্তির জন্য নয় এই মূর্তি নিজের টাকা দিয়ে ব্যবহার করো কিন্তু সরকারি টাকা ব্যয় করে মূর্তি করা যাবে না বাংলার জমিনে অথচ আপনি করে যাচ্ছেন হ্যাঁ কালকে গালা সব গ্যারেজ করার জন্য আমি আলহামদুলিল্লাহ এখন বলে দিচ্ছি যদি মূর্তির বিরুদ্ধে বলার কারণে বর্তমান সরকার আমাকে হ্যান্ডক্যাপ পরে মিথ্যা মামলা দিয়ে অবশ্যই আগের সরকারের মতো অবশ্যই তাদের হবে আল্লাহর মার সঙ্গে সঙ্গে হানা দেরি করে করে হয় আবু জেল প্রথম দিন মরে নেই বারো বছর পরে মরেছে অতএব সাবধান আবু জেলের অনুসারী হয়েও না মোহাম্মদের অনুসারী হও যদি জান্নাত পেতে চাও ছবি মূর্তি হারাম করো এ মৌলবি সাহেবরা ক টাকা বেতন বৃদ্ধি হয়েছে আর মুখে কথা নাই সব জবান বন্ধ হয়ে গেছে ওয়াইজে বে নজির বক্তৃতা জগতের সম্রাট মুকুট এতগুলো কাপড় ছোট মাথা দিয়ে বসে তুমি ক্লাসে লজ্জা করে না মাথার উপর মূর্তি সাড়ে সাড়ে লক্ষ তোমাদের সদস্য সরকারের কাছে আবেদন করো চিঠির মাধ্যমে হে সরকার আমরা মুসলমান আপনি বেতন পাঠিয়েছেন ধন্যবাদ আপনাকে দয়া করে মূর্তি হটান মূর্তির মাথায় রাখতে পারবো না এই বলার হিম্মত জমিদের মধ্যে একটা শিক্ষা করো নাই লম্বা লম্বা বক্তৃতা করতে আসো তোমার এখানে যেটা অন্যায় সে অবশ্যই অন্যায় বলবো যে সরকারি করবে না করো সরকারের পূজা আমরা করি না আমার জান্নাত তদিল অবশ্যই আমাকে নবীর অনুসরণ করতে হবে বলুন সাফাত করবে কে আমাদের মাঠে আস্তে আস্তে বলছে জোরে জোরে বলে কে সাফাত করবে রসুল করবে না হ্যাঁ ওই দিন প্রধানমন্ত্রী যাক না সাফাত করতে আমার জন্য অত সস্তা না 
অতএব সাবধান হও যে যেখানে আছো হাদিস মেনে চলার চেষ্টা করো হে বাহিনীর সাম্রাজ্যবাদী মারফতের সুফি দল বন্ডরা তোরা বানাইছো চারশো একচল্লিশ জন এমপি তার প্রধান হলো মন্ত্রী থাকে গৌসুল আজম তিনি থাকে মক্কায় যখন আমরা আল্লাহকে দোয়া করি এই দোয়াটা আল্লাহ ট্রান্সফার করে দেন চারশো একচল্লিশ জন এমপি এ তোমরা দেখো বিষয়টা চারশো একচল্লিশ জন পারে না এর পাঠাই দেওয়া সত্তর জন আও তাদের কাছে তারা যখন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না এর চলে যায় চারজন কি আবদালের কাছে আবদাল বলে না কুতুবি আবদাল কুতুবির কাছে আবদাল কাছে যায় এ ঘুরতে ঘুরতে এ চলে যায় মক্কায় গসল আজমের কাছে উনি সিদ্ধান্ত দেন হ্যাঁ এইটা করা যেতে পারে তো আল্লাহকে যদি বসে আছে বেটা এই সুফি বাদে যারা বিশ্বাস করে তারা কষ্টিন কেন তৌহিত্যদী মুসলমান নয় নিঃসন্দেহ তারা সেরে কোন দিল খাবার দ্বারা কোনো সুফি ধরা যাবে না সুফি বাদ কষ্টিন কেন ইমাম আবু হানিফা বরদাস্ত করে নাই ইমাম শাফি বরদাস্ত করে নাই ইমাম মালেক বরদাস্ত করে নাই ইমাম আহমেদ রহমুল বরদাস্ত করে নাই धर्म नामे क्यों पीर पूजा कर मारिफतर नामे सब पूजा बिल सिर्फ आल्ला इबादत कर रसुल्लाम से दिन तक चाचारे बरदास्त करें आज के भाई बरदास्त करा अपन सन्तुष्टि लक्ष्य नए आल्ला सन्तुष्टि लक्ष्य आहलदीस आंदोलन बांगलेश पथे मानुष के आहवान जाना अपन के आंदोलन पसंद कर भय आदा जेले ढुकाय जेले ढुकते हैं तथा आखिद नष्ट करा जा मुसलमान जीवन देवे क्योंकि ईमान देवे ना ईमान हे शिक विमुक्त निर्भेजल तौहिद विश्वास और ये हे दिन कायम हुकूमत कायम कर कश्चिन के लिए एक मत दिन नये अवव्याख्या निजे पक्षे कि भोट कलेक्शन करार्जन इस मौलवी एट चालू कर दी बांगलार जमीन हमें मात्र प्रतिबाद कर जेदी हमें ये वक्तता करी राजशाही उन्नीस सौ छियाशी साल बस अक्टोबरे तरह जो बने बैरिए समाज विप्ल धारा तर पर पुष्टोत्तर मध्य तीन मतबाद तक थी टार्गेटे चले गई हुजूर दे क्षमता जी पर सर आगे डॉक्टर गालिबर घाटमट पा हाँ साढ़े तीन बचर हाँ बंद रखे क्योंकि हमारे लेखन ही बंद है नाई जेलखान बैरिए गेसि सीरत रसुल आ नबीर कहानी आसे पचिस नबीर कहानी बैरिए गए दो बी बैरिए गए मरब बी इनशाला बेचे थक बीते असंख्य तरुण जुवक बैरिए आसें जैसे डॉक्टर बिल्कुल तौहिद प्रतिष्ठा है কি যুবকরা বুড়ো হয়ে গেছে নাকি তোমার দেহের প্রতি রক্ত আল্লাহ দেওয়া পবিত্র আমানত তোর বাবার আমানত নয় এটা এই আমানত ব্যয় করো আল্লাহ প্রেরিত ওহির বিধান প্রতিষ্ঠার পক্ষে রাজি আছো সব কিছু যাক আল্লাহর বিধান কায়েম হোক তাহলে বাংলার জমিন শান্তি আসবে ছোট বড় ভেদাভেদ থাকবে না হিন্দু মুসলমান কোনো অবিচার থাকবে না হকের কাছে সত্যের কাছে সবাই মাথা নত করবে আল্লাহ রসুল আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়ে গেছেন এই শিক্ষাটাই আমরা প্রচার করি আপনার প্রশাসনকে ধন্যবাদ দিচ্ছে এই জন্য যে আমাদের এই কথাগুলো মানুষকে বলার তরুক সুযোগ তারা দিয়েছেন এই জন্য বর্তমান গভর্নমেন্ট এবং তাদের প্রশাসনকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি তবে হজম করতে না পারলে দয়া করে সবর করবেন বেশি বাড়াবাড়ি করেন না আল্লাহ ভগবান সবাইকে তহিদ দান করুক আব্দুর রহিম ভাই এখানে থাকতে একজন সভাপতি তাই না প্রতিবার এখন নাই কেন এই আদালত এই আদালত যে আদালত আমাকে আট বছর আঠাশ মাস আঠাশ দিন আট মাস কি বলো আট বছর আট আঠাশ দিন ধরে আমি লক্ষ্য করলে মানুষ কোন করেছি করি নাই তাই বিচার করতে আট বছর আট মাস আঠাশ দিন যে আদালতে লাগে এই আদালত আব্দুর রহিমকে ফাঁসি দিয়েছে এই বিচার আসলে তো বিচারই নয় সম্পূর্ণ বানোয়াট বিচার আমরা দোয়া করব আল্লাহর কাছে বান্দার কাছে নয় আল্লাহ 
যদি সে নির্দোষ হয় তুমি তাকে যে কোনো ভাবে খালাস দিয়ে দাও আল্লাহ তার মতো আরো বহু নির্দোষ মানুষ ফাঁসির আসামি হয়ে আছে বাংলার জমিনে তুমি তাদের সবাইকে নির্দোষে খালাস করে দাও বান্দার হাতের সব কিছু তোমার হাতে তুমি অন্তরকে ঘুরাইতে পারো অতএব বিচারকদের আল্লাহ তুমি তোমার দিকে ফিরিয়ে দাও ইনশা আল্লাহ ধরো কোনো নির্দোষ মানুষ যেন কারাগারে কষ্ট ভোগ না করে আল্লাহ পাক আমাদের সবাই প্রার্থনা কবুল করুন পরিশেষে আহলে বাংলাদেশ এবং আহলে দুবু সংঘের সোনামণি আল আউন আহলে মহিলা সংস্থা সবাইকে বলবো ঘরে ঘরে দাওয়াত নিয়ে ছড়িয়ে পড়ুন ঘরে বসে থেকে কষ্টের কেন দিন কায়েম হবে না আপনাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে কৈফের দিতে হবে আল্লাহ যেন আমাদের কাউকে আল্লাহ পাকে পাকড়াও না করেন সেই ভয়ে কাজ করার চেষ্টা করুন কাজ ছাড়া পাবেন না আমাদের সবাইকে আল্লাহ তৌফিক দিন আপনাদের আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বরকাত